ఓకే అండి సో చిత్రముల ద్వారా సైన్స్ ద్వారా ఆత్మజ్ఞానం బ్రహ్మజ్ఞానం చిత్రములు అంటే ఏంటంటే బొమ్మలు అంటే దాన్ని తర్వాత బొమ్మలు అన్న దాన్ని ఏంటంటే పీపీటి ప్రెజెంటేషన్ అంటే పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ అంటారు దానిలో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్న దాన్ని పవర్ పాయింట్ అంటారు ప్రెజెంట్ అది మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ దాని ద్వారా ప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాం అలాగే సైన్స్ ద్వారా అంటే సైన్స్ అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ కూడా కాస్త సైన్స్ కు ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా సైన్స్ ద్వారా కూడా కలిపి చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే మీకు ఓ అవునా కదా అది కాస్త ఇంకా ఈజీగా ఉండ ఉద్దేశంతో కనుక సైన్స్ ద్వారా కనుక ట్రై చేస్తున్నాను కొంత సబ్జెక్ట్ కలిసి ఉంటుంది లీజు పెట్టండి ఎక్కువ ఏమి ఉంటుంది ఇబ్బంది పడిన అవసరం లేదు అది ఉంటుంది ద్వారా ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నాను ఇది చెప్పే కదా ఆత్మజ్ఞానం బ్రహ్మజ్ఞానం అనేది ఆ జ్ఞాన యోగంలో జ్ఞాన యోగం గురించి చెప్పబడుతుంది అంటే ఏ నేను ఆ ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే చాలా ఉంటది అందులో కనుక నేను ప్రధానంగా తెలుసుకున్నది ఏంటంటే బాధ దుఃఖం అసంతృప్తి నిరాశ ఆలోచనలు అనేది వాటిని సమర్థంగా ఎంచుకోవటం ఎలా అన్నది ఈ ఈ దాని గురించి డిస్కస్ ఎందుకంటే ప్రస్తుతం అన్నటువంటి టైంలో ఎక్కువ దీని గురించి చాలా ఇబ్బందులు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి దాని గురించి ఒక సొల్యూషన్ ఏమన్నా ఇందులో దొరుకుద్ది అని ఉంది నేను కదా విశ్వసిస్తున్నాను ఆ అదే విషయాన్ని మీకు చెప్తున్నాను సో కమింగ్ టు దట్ వన్ అగైన్ నా పేరు రాజా రమేష్ రెడ్డి ఫ్రీ గురుకుల యొక్క అనే ఫౌండేషన్ కి ఫౌండర్ ని సో ఇది దాదాపు ఒక రెండు వేల పదమూడులో నుంచి సర్వీస్ చేస్తున్నాము అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు సో కింద ఇచ్చిన ఆ వెబ్సైట్ లో కానీ చూస్తే మిగతా చాలా అంటే ఇవి ఒకటే కాదండి సో దాదాపు పదమూడు పద్నాలుగు రకాల సర్వీసెస్ అనేవి ఈ వెబ్సైట్ లో ఉన్నాయి ఫ్రీ గురుకులు అనేది యాప్ ఉంటుంది సో అందులో ద్వారా కనుక మీరు సేమ్ అదే కంటెంట్ ని మీరు పొందవచ్చు ఓకే ఈ చాలా మంది అడిగి అడుగుతున్నది క్వశ్చన్ మనకి ఇదంటే ఎందుకు చిత్రముల ద్వారా ఆత్మజ్ఞానాన్ని చెప్పడాన్ని ఎంచుకున్నాను అని అడుగుతున్నారు సో దాని అంటే ఆత్మజ్ఞానం అనే సబ్జెక్ట్ జనరల్ గా ఇక్కడ బయట ఎలా ఉంటది అంటే బ్రహ్మ జ్ఞానం వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ అనేది అంటే సో ఓవరల్ గా అనమాట ఓవరల్ నోటి ద్వారా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళకు ఉన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది కొన్ని చెప్పలేరు సబ్జెక్ట్ అప్పుడు నోటి ద్వారా బ్రహ్మం అంటే ఇలాను సో ఆత్మ అంటే ఇది సో తెలిసినటువంటి ఉదాహరణ ద్వారా చెప్పడం జరుగుతుంది బట్ నాకు నా పర్సనల్ గా ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం కానీ నేను ఏంటంటే సో చిత్రం అంటే బొమ్మల ద్వారా చెప్తే కాస్త భావం అనేది ఎక్కువ అర్థం అవుతుంది అంటే నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో అదే దృష్టి కోణంలో మీరు కనుక అదే దృష్టి కోణంలో కొన్న మీరు ఆలోచిస్తారు అనమాట అంటే ఇద్దరికి తేడా ఉండదు కాన్ఫ్లిక్ట్ అవ్వదు అదే ఓ నోటి ద్వారా చెప్పి అనుకోండి నేను ఒకటి అనుకుని చెప్పి ఉంటాను బట్ మీరు ఇంకోటి అనుకుని ఆలోచిస్తారు అప్పుడు ఏమైందంటే ఆ సబ్జెక్ట్ అనేది అంతగా ప్రభా అర్థం కావదేమో అనే ఉద్దేశం తోటి నాకున్న నా కొద్దిపాటి పరిజ్ఞానంతో సో ఈ విధంగా చెప్దామని మొదలు అనుకుంటున్నాను మొదలు పెట్టానండి ఈ సర్వీస్ మీకు తెలిసే ఉంటది అక్షరం అంటే పుస్తకాల్లో ఏముంటాయి అంటే అక్షరాలు అంటే ఇవి ఏంటంటే ఒక పర్సెంట్ అనేది మనకు అర్థమయ్యేది చదివినప్పుడు ఏమిటంటే ఓ దీని గురించి ఒక కథ లాగా బట్ అదే పుస్తకంలో ఉన్నటువంటిది అంటే సేమ్ ఉదాహరణకి బాహుబలి సినిమానే తీసుకున్నాం అంటే అందరికి తెలిసిందే కాబట్టి ఉదాహరణ తీసుకున్నాను అది బాహుబలి కథను ఒక నవల్ లాగా ప్రచురించినప్పుడు అది మనకి ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉందని అంటే కొంత మేబీ ఒక పర్సెంట్ అనుకున్నాం అదే కథను రాజమౌళి గారు కూర్చొని మాటల ద్వారా చెప్పానుకోండి ఒక స్టోరీ లాగా ఆయన చెప్తే మనకు ఒక వంద పర్సెంట్ అనేది లేదా వంద పాయింట్స్ అనేదిగా తీసుకుంటే అది మనకు ఆలోచిస్తే ఉంది కదా అనేది అర్థమైందండి సో అదే ఆ కథను రాజమౌళి గారు సో దాన్ని ఒక పీపీటి పీపీటి అంటే ఇలాంటి బొమ్మల ద్వారా కామిక్ అంటే కామిక్ అంటే కార్టూనిస్ట్ లాగా తయారు చేసుకునే అనుకోండి ఇప్పుడు మనకు ఇంకా కాస్త ఆసక్తి కలిగింది అదే ఇవి బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో చేస్తే ఇంకా కొంచెం ఆసక్తి అది కలర్ వీడియోలు ఇప్పుడు మన అందరి సినిమా థియేటర్ లో చూస్తాం అది చూసినప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని క్యారెక్టరైజేషన్ అన్ని మనకి ఏంటంటే మనకు ఒక కంప్లీట్ గా విజువలైజేషన్ అంత పూర్తిగా అంత ఆ స్టోరీ అని అర్థమైంది అవునా కదా అండి సేమ్ అలానే ఎందుకు అంటే అలా త్రీ డీ లిస్ట్ ఇంకా ఎక్కువ సో ఇక్కడేందంటే వేరియేషన్ అనమాట అంటే సబ్జెక్ట్ ఒకటే అక్కడ చూస్తున్నట్టు ఇది పుస్తకంలో నావల్లో ఉన్నది అది బట్ కలర్ వీడియో సినిమా చూస్తున్నట్టు సబ్జెక్ట్ ప్రెజెంటేషన్ లో తేడా అనమాట అంత నుంచి ఒకటే దాన్ని ఎందుకంటే అలా ఆ విధంగానే ఒకరు ఆత్మజ్ఞాన సబ్జెక్ట్ ని నోటి ద్వారా చెప్తారు సో కొంతమంది బోర్డు ద్వారా చెప్తారు సో మేడం గారు అయితే కర్ర సూర్యకాంత అమ్మగారు కనుక చూసినట్లయితే బోర్డు ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఆత్మజ్ఞాన సబ్జెక్ట్ ని సో బ్రహ్
అమ్మగారే అనుకుంటాను నేను ఎందుకంటే సో ఒక సబ్జెక్ట్ ను ఎవరు నేను అప్పుడు ఊహించలేదు సబ్జెక్ట్ ని ఒకటి ఆత్మకంగా బూటి ద్వారా తీసుకెళ్లిన వాళ్ళు నేను చూడలేదు అంటే నాకు పరిచయం అవ్వలేదు అలాంటి సబ్జెక్ట్ ని ఒక చిన్న పిల్లవాడికి అర్థమయ్యే విధంగా బూటు మీద గీసి చూపించడం అనేది నాకు చాలా ఆశ్చర్యం ఇంతకుని ఇలాగో చెప్పొచ్చు కదా అంటే చూపి తెలుసుకోవచ్చు అనిపించింది మేబీ దాని ఇన్స్పిరేషన్ సంకల్పం తెలియదు సో ఇలా పీపీటీ ద్వారా అనేది అలా రావడం జరిగింది లేకపోతే ఇక ఆ ఉద్దేశంతో నేను చిత్రముల ద్వారా అంటే పీపీటీ బొమ్మల ద్వారా ప్రజెంటేషన్ చేయాలని సో అనుకుని ప్రిపేర్ చేశానండి ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ మనం ఈ కొటేషన్ గనక ఇప్పుడు ఇతరుల ద్వారా ఇప్పుడు ఇది ఒక కొటేషన్ అనమాట మనకు తెలిసినట్లయితే అంటే మనం ఒక వ్యక్తికి ఎవరైనా కానీ ఇతరుల యొక్క ఫలితాలు చూసి మీ లక్ష్యాన్ని మార్చుకోకండి అని అన్న అనుకోండి దానివల్ల అవతల వ్యక్తి ఎంతవరకు అర్థమైందంటే ఓహో ఆ అంటే వాళ్ళు అతను ఇతను చెప్పినది ఏదో ఆలోచించుకుంటాడు అతను అర్థం చేసుకునే విన్న అతను కూడా ఏదో ఆలోచించుకోనని ఓకే ఎంతవరకు అర్థమైందో వాళ్ళ ఇద్దరికి అన్న బట్ మనం ఇదే అకొటేషన్ ఒక ఇలాంటి దీన్ని ఒక ఇమేజ్ ద్వారా కానీ మనం రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే అంటే ఏం చూస్తుంది ఇతను ప్రయత్నం చేశాడు చేశాడు చేస్తే ఏదో ఉందంటే కాస్త ఏదో దొరికింది బట్ ఏదైనా ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఆగిపోయి ఇతరులతో పోల్చుకొని తాను క్విట్ చేసి అంటే ఆపి ఆపేసి అతను ఎలా చేశాడు అతని మార్గంలో వెళ్ళాడు అంటే ప్రయత్నం అనమాట అలా వాళ్ళ ఏదో మనం జనరల్ గా అంటే ఇతరుల యొక్క వాళ్ళు ఏదో నాకు కొంచెం రిజల్ట్ రాగానే మన మనం చేస్తున్న ఎఫర్ట్ మన యొక్క లక్ష్యం వదిలేసి వాళ్ళు వాళ్ళు మళ్ళీ మా వాళ్ళ మార్గంలో పోతుంది సో దాన్ని ఆ ఉద్దేశాన్ని చెప్పడం కోసం ఇలా ఒక కొటేషన్ బదులు సో ఒక ఇమేజ్ ద్వారా చెప్పడం అనేది దాని ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అలానే ఇది కనుక ఈ సబ్జెక్ట్ కొనుక అలానే మీకు ఇంపాక్ట్ ఉంటదని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇంత చెప్పడం అనే ఈ విధంగా చిత్రముల ద్వారా చెప్పడం ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకుందంటే చాలా మందికి ఒక అభిప్రాయం ఉందండి అది ఏమన్నా బ్రహ్మ విద్య అనే ఊత పదం అనేది చాలా మంది ఉన్నది చాలా ఏదన్నా ఒక మా ఏదన్నా నేర్చుకోవాలన్నప్పుడు ఏదన్నా పని చెప్పినప్పుడు అది ఏమన్నా బ్రహ్మ విద్య అన్న ఊత పదం సొసైటీలో ఉంది అంటే తెలియకుండా అది జనాల్లో ఆ పదాన్ని ఉపయోగించేసేందంటే ఒక కఠిన తరం అంటే బ్రహ్మ విద్య అంటే ఇస్ టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్ హార్డెస్ట్ సబ్జెక్ట్ అది ఎవడు తెలుసుకోలేడు కావున అది తెలుసుకో అంటే ఇది ఏమన్నా ఈ పైన అంత బ్రహ్మ విద్య అంటే ఓ అమ్మంటే అది ఎంత కష్టం అని ఫీలింగ్ తోటి కంపారిజన్ తోటి దీన్ని కొంచెం ఆ సొసైటీలో ఉండిపోయిందండి దాన్ని బయటకు తీసుకురావటమే నా నా ప్రయత్నం అనమాట బట్ ఇది మీకు చూసినట్లయితే మీరు ఆఫ్టర్ ఫైవ్ అవర్స్ చూస్తే ఒక సైన్స్ సోషల్ సబ్జెక్ట్ లాగా ఉన్నాక వెరీ ఈజీ ఈవెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ అవర్స్ లో నేర్చుకోవాలంటే ఒక సబ్జెక్ట్ ని అంత ఈజీగా అటువంటి ఈజీ సబ్జెక్ట్ అంటే కంగారు పడిన అవసరమే లేదు ఇది భయపడిన అవసరమే లేదు చాలా సింపుల్ గా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అందుకోసమే మరి ఇటువంటి బ్రహ్మ విద్యను సులభంగా అర్థమయ్యేటి చెప్పడం ఎలా అనేది కాన్సెప్ట్ అది పీపీటీ ద్వారా చిత్రముల ద్వారా అనేది ఈ క్లాస్ లో ఉంది మనం సో కాలంతో పాటు కొత్త విధానాలు వస్తున్నాయండి సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనము ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో ఆ ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాలంలో వేగంగాను ఒకటి చూస్తున్నాం ఏదైనా ఒకటి సర్వీస్ ఎలా ఇంత ముందు ఆ అంటే మార్పులు దేనిలో మార్పులు వస్తున్నాయంటే కొత్త విధానాలు అనేవి కూడా వేగం వస్తుంది అంటే ఏదైనా పని జరిగినప్పుడు వస్తువుల్లో కానీ ఇలా పని తన సమర్థతల్లో తొందరగా చేయటం కానీ సమర్థ వెంటనే వస్తున్నాయి కొన్ని రిజల్ట్స్ ఆటోమేటిక్ గా అనుకున్న విధంగా సులభంగా చేయటం అవుతుంది సో అంటే నష్టం తక్కువ జరుగుతుంది శ్రమ తక్కువ కష్టం ఎక్కువ అంటే ఇవి కష్టం తక్కువ సో ఇటువంటి మీకు ఉదాహరణ చూసినట్టే ఇప్పుడున్న ఒకప్పుడు ఆహారం లేదా అలా అన్నం వండాలనుకుంటే అలా కట్టెల పొయ్యి పెట్టేసి అక్కడ అరగంట సేపు పావుగంట సేపు కూర్చొని ఎప్పుడు గమనిస్తూ చేయాల్సి వస్తుంది అటువంటి కష్టమైన ఒక ముప్పై నలభై నిమిషాల పని ఈ రోజున ఏంటంటే ఆ కుక్కర్ లో పెట్టేస్తున్నారు ఒక మేబీ అది మనం ఒక ఆటోమేటిక్ గా తీపోతుంది అంటే చూడండి మార్పులు అనేది ఎలా వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి అంటే ఈ రోజున ఎవరైనా కానీ మనం కట్టెల పొయ్యి వాడే పరిస్థితులు చెప్పండి ఎవరు లేవు జనరల్ గా అంటే మనం వచ్చాము అంటే మేబీ ఆహార దానిలో ఉన్నటువంటి ఏదన్నా ఇబ్బందులు ఉన్నా ఏదన్నా కానీ మేబీ బెనిఫిట్స్ ఏదన్నా బట్ మనం ఎవరైతే కుదరటం లేదు బట్ అలాగే కట్టెలు ఏమైనా వాడదామా అంటే కాదు కదా గ్యాసే వాడుతున్నాం అలా మార్పులు వచ్చి ఇంతకుముందు పోస్ట్ కార్డు వాడే వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ నుంచి వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడాలంటే ఒక అలా ఉండేది అది ఇప్పుడు మాట్లాడే ఒక ఏదన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలంటే మేబీ రెండు రోజులకు మూడు రోజులకు పోతుంది అక్కడ 
చెప్పాను ఈ రోజులు సెకండ్స్ లో పోతుంది అంటే ఫోన్ ద్వారా టెక్నాలజీ వచ్చింది అంటే వెంటనే వస్తుంది రిజల్ట్ కదండి వేగంగా వస్తుంది అంటే ఇంతకుముందు ఇప్పుడు రెండు రోజులు పట్టేది అలా మార్పులు వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ప్రయాణం చేయాలి ఇంతకుముందు సైకిల్ ఉండేది ఎడ్ల బండ్లు ఉండేది ఏదైనా ప్రయాణం చేయాలి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది చెప్పండి కొన్ని రోజులు పట్టేది నెలలు పట్టేది కానీ ఇప్పుడు మార్పు ఎలా వచ్చింది వేగంగాను వెంటనే వెళ్ళే మా అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇతను వేరే ఢిల్లీ వెళ్ళాలన్నా ఎక్కడికైనా అమెరికా వెళ్ళాలన్నా అంత షార్ట్ టైం అంటే ఎక్కడ వచ్చింది మార్పు ఎంత కంటే కాలంతో పాటు వచ్చింది ఇది కొన్ని టెక్నాలజీ కదండి చూడండి ఇది లాజికల్ జస్ట్ ఆలోచన అలానే కనుక మరి ఇలా ప్రతిదానికి భగవంతుడు అంటే మేబీ ఒక దాని పేరు మీరు ఇంకా ఇష్టపడకపోయినా కానీ బట్ ఏంటంటే ఒక సృష్టిలో న్యాచురల్ గా ఉంటుందండి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటంటే కాలంతో పాటు ఇలాంటి మార్పులు వస్తున్నప్పుడు అంటే సమర్థవంతంగాను వేగంగాను మార్పు ఎదుర్కోగలిగి ఉన్నప్పుడు నేను ఒకటే క్వశ్చన్ అనమాట మరి ఇలాంటి ఉన్నప్పుడు ఏదో మార్గం ఉన్నప్పుడు మరి ఆలోచనలు పోనక అంటే ఈ ఇటువంటి ఆలోచనలు పోనక వేగంగాను సమర్థవంతంగా కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక విధానం భగవంతుడు సృష్టించాడా అన్నది నా క్వశ్చన్ అంటే లాజికల్ గా అనమాట సో దానికి జరిగినప్పుడు దీన్ని కూడా ఏదో ఉండాలి కదా అన్నది నా ఈవెన్ మీరు కూడా క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి మరి అన్నిటి పెట్టాడు కదా మరి భగవంతుడు మరి దీనికి ఏదో ఉండాలి కదా అని సో అదే అనమాట నేను దానికి ఉన్న సొల్యూషన్ ఏంటంటే అవును కరెక్ట్ ఉంది దీని గురించి ఉంది కానీ అది కొత్తది ఏం కాదండి నా ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది ఆత్మజ్ఞానం బ్రహ్మజ్ఞానం అనేది కొత్తగా వచ్చింది ఏం కాదు బట్ సృష్టితో పాటు ఉంది అలాగే కాలంతో పాటు చెప్పే విధానంలో మార్పులు వచ్చింది ఇంతకుముందు దక్షిణామూర్తి మౌనంతోనే చెప్పాడు ఇదే సబ్జెక్ట్ అంటే ఆత్మజ్ఞానం వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది అంటే అప్పుడు ఆ ఉన్నటువంటి జనరేషన్ అప్పుడు ఉన్న పీపుల్ కానీ అర్థం చేసుకునే విధానం కానీ మౌనంతోనే అర్థమైపోయింది మరి చూడండి మరి ఇంకా మన ఏ సబ్జెక్ట్ ఏం చెప్పలేదు హలో సార్ అంటే ఇప్పుడు పాతకాలంలో ఇంకా ఇప్పుడు కంటే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఉందా అంటారు కదా సార్ పాతకాలంలో ఇప్పుడు కంటే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఉంది అంటారు కదా సార్ అప్పుడు ఉంది ఉందా అని అంటారా మీరు అనేది సార్ అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు కాలంలో ఉండే టెక్నాలజీనే ఇప్పుడు కనుక్కొని కొత్తది అంటున్నాం కదా సార్ ఇప్పుడు ఉండేది ఎక్కువ అనమాట అప్పట్లో మీరు చూడండి సబ్జెక్ట్ ని విషయాన్ని వాళ్ళు మౌనంతో చెప్పారు అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు మీడియం ఏం వాడారు మధ్యవర్తి ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు ఉదాహరణకి మీకు నాకు మీడియం ఏమి ఇప్పుడు నేను మౌనంగా ఉన్నాను ఎలాగా మీకు సబ్జెక్ట్ అర్థం అవుతుందా లేదు కదా అంటే అప్పటి రోజుల్లో ఆ రిసీవర్ అంటే మీరు అర్థం చేసుకున్న ఆ వ్యక్తి కొనక ఏంటంటే అతడి పవర్ ఉంది అంటే అర్థం అట సబ్జెక్ట్ మీద ఉంది ఆ చెప్పే విధానం అంటే ఉదాహరణకు రమణ మహర్షి ఆశ్రమం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూర్చున్న కొద్దిసేపటికి ఆ యొక్క తీవ్రత అనేది ఆ మనం కదిలించేస్తాం అంటే అక్కడ ఉన్న పవర్ అనమాట అంటే మీడియం అనేది అప్పట్లో ఉండేది బట్ ప్రెజెంటేషన్ అంటే నోటితో చెప్పలేదు తర్వాత కాలంలో అర్థమైందంటే సత్యయుగం కాలంలో అటువంటిది ఉండేది తర్వాత త్రేతా యుగంలో వచ్చేసరికి కొన్ని రచనలు వచ్చినాయి అంటే ఇంకా అంటే వాళ్ళు చెప్పి అర్థం చేసుకోలేదు మౌనంతో కుదరటం లేదు ఏం చేయాలి సో రాసి చెప్పారు తర్వాత లేదా బోధించి చెప్పేవాళ్ళు లేదండి తర్వాత మళ్ళీ ఆ ద్వాపర యుగం వచ్చింది అక్కడ వచ్చేసరికి ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే నోటు ద్వారా ప్రచారం ద్వారా ఉదాహరణకి ఇలాగా చెప్పేవాళ్ళు అంటే మార్పులు వచ్చేసింది అంటే జనాలు అంత ఈజీగా అర్థం చేసుకోలేకపోతే అంటే కావనంగా ఏమని చెప్పడం ఇలా మన కలియుగంలో ఇలా వచ్చేసరికి గురువు ద్వారా వచ్చారు తర్వాత పుస్తకాలు వచ్చింది ఇంకా అయిపోయిన తర్వాత మేడం గారు అన్నట్టుగా బోర్డు ద్వారా చెప్పడం జరిగింది అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ని అవతల వాళ్ళకు అర్థం చేసే మీడియమ్స్ మారుతుంది అంటే వేగంగా అనమాట అంటే ఆ మార్పులు మీరు చూసే అంట సైకిల్ నుంచి ఎలా వెళ్ళేదో గైడ్ల బండి నుంచి ఎలా అంటే దానిలో ఆ ఎక్కువ అంటే ఇంతకుముందు చెక్కు కష్టపడి చెప్తేనే ఎందుకంటే ఏదో ఆ మ్యాటర్ ఉంది అనుకోండి పుస్తకంలో సబ్జెక్ట్ ని అర్థమై తక్కువ అనమాట దాన్ని గ్రాస్పింగ్ చేసుకోండి అంటే వేగంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ పిపిటి బొమ్మల ద్వారా చెప్పడానికి ఇంతకుముందు బుక్ లో కూడా చెప్పే చూడండి రాజభవలి కనుక చిత్రాన్ని పేపర్ లో చెప్పి ఉంటే ఒక నోట్స్ లో కాల అంటే నావెల్ లాగా రాసి ఉంటే అది ఎలా ఉండదు ఒక కామిక్ పిక్చర్ రాసిన కామిక్ బుక్ అంటే తెలుసు కదా కార్టూనిక్ బుక్ కానీ రాసినట్టు అయితే అలా అలాంటిది అనమాట అంటే నావెల్ కి కార్టూనిక్ బుక్ కి తేడా ఉంటది కదా రామాయణం రామాయణం చదువుతున్నాము కార్టూనిక్ మాములు జస్ట్ ప్లేన్ గా ఉన్నటువంటి బొమ్మ మ్యాటర్ ఉన్నటువంటి రామాయణము కార్టూనిక్ అంటే రామాయణ రాముని కథ అంత కనుక వనక కార్టూన్ తో రాసి ఉన్నటువంటి పుస్తకం చదివితే దాని ఇది తేడా ఉంటుంది కదా అది ఎందుకు ఎందుకు తేడా అంటే కార్టూనిక్ అంటే బొమ్మల ద్వారా ఫీల్ ని అర్థం చేసు
కొంత బోర్డు ద్వారా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా పిక్చర్ చేస్తారు మేబీ భవిష్యత్తులో ఏ మహానుభావుడు దీన్ని మేబీ సినిమా తీయొచ్చేమో లేకపోతే అంటే అప్పుడు ఉన్న తరానికి అప్పుడు కొన్ని మేబీ త్రీ డీలు రావచ్చు తెలియదు సో అర్థమైంది అనుకుంటాను అండి ఎవరు అడిగారు క్వశ్చన్ ఓకేనా అండి ఓకే అండి సో ప్లీజ్ బీ మ్యూట్ అండి సో అదే విధంగా ఈ యొక్క ఆత్మజ్ఞానం అనేది కనుక మనకు చెప్పే విధానం తేడా వస్తుందండి అంటే ఇక్కడ ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది కొత్తది కాదు బట్ చెప్పే ప్రెజెంటేషన్ తేడా అని చెప్తాను నా నా ఇంటెన్షన్ అనమాట సో ఆ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న యువతరానికి ఎలా ఉందంటే ఒక పది నిమిషాలు ఒక దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి ఉండేటువంటి పరిస్థితులు కాదండి జనరల్ గా ఇప్పుడు వస్తుంది నేను ఉన్నటువంటి మేబీ ఒక నేను పెరిగిన ఒక ఇరవై సంవత్సరాల తేడాలో అప్పుడు ఒకటి ఇంత లేదు ఇరవై సంవత్సరాల్లో నా ఏజులో నేను ఇన్ని చూసాను అనమాట చూసి ఇరవై సంవత్సరాల్లో అప్పుడు ఓపిక అనేది ఉండేది బట్ ఇప్పుడు అంటే అంత అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాను ఇప్పుడు ఇరవై నిమిషాలు ఒక టిక్ టాక్ వీడియోలు వచ్చిన తర్వాత మరీ దాకా పడిపోయినట్టు ఒక ఐదు పది నిమిషాలు ఏదైనా ఒక సెకండ్ అలా చూడటం అలా వదిలేటు చూడటం వదిలేటు అంటే ఐదు నిమిషాలు ఐదు సెకండ్లు మేబీ ఐదు నిమిషాలు కాదు బహుశా ఒక నిమిషంలో ఒక దాన్ని జడ్జిమెంట్ చేసే పరిస్థితి వచ్చేసింది అంటే ఆ ఒక నిమిషంలో అది మంచా చెడా లేదా అర్థం అవుతుందా ఉపయోగపడుతుందా ఇన్ని కొనక ఎక్కడ ఆ ఒక్క నిమిషంలో అర్థం చేసిన పరిస్థితులు అటువంటి టెక్నాలజీలో ఈ సబ్జెక్ట్ ను మనకు అర్థం అయ్యే విధంగా చెప్పాలంటే దానికన్నా ఇంకా బెటర్ గా ఏదన్నా మార్పు అంటే నోటు ద్వారా చెప్పాను అనుకోండి పక్కన అది పట్టుకోలేదు పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు ఉన్న యువతరాన్ని తగ్గట్టుగా అనమాట సో మేబీ ఈ విధంగా ఉపయోగపడేదేమో నా ఇంటి సౌండ్ తక్కువ అని అంటున్నారండి సౌండ్ వినపడుతుందండి బాగానే లేదా చెప్పండి ఒకసారి ఓకే అండి సో అంత మించి ఏం లేదు ఒకసారి చెక్ చేసుకుందా అంటే మేము ఎవరో మేడం గారు అడుగుతున్నారు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ కొంచెం వాయిస్ మీది చాలా లోగా వినిపిస్తుంది సార్ నాకు అంత హైగా వినిపించట్లేదు ఓకే అండి సో నాకు తెలిసి కొంచెం సౌండ్ మేబీ ఎందుకంటే మైక్ ఇక్కడ సో దీనికి ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ రావచ్చు సో ఏదైనా మీరు బెనిఫిట్ పొందాలని నా ఇంటెన్షన్ సో అంత మంచి ఏం లేదండి థ్యాంక్స్ మేడం ఫర్ ఓకే మంచిదండి థ్యాంక్ యూ సో యుర్ హ్యాపీ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఓకే అండి సో సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్దే ముందు సో ఈ విధంగా మనకు అర్థం విధంగా మార్పులు జరుగుతూ వస్తున్నాయండి అది నా ఇంటెన్షన్ అంత కొనక ఈ స్లైడ్ లో ఏం చెప్పాలంటే చెప్పు ఉద్దేశం ఏంటి స్లైడ్ ప్రజెంటేషన్ లో మనం ఈ సబ్జెక్ట్ ను అర్థం చేసుకునే విధానంలో కూడా తేడా మార్పులు ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ కొత్తది కాదు బట్ పాద దాన్ని పిపిటి ద్వారా ప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాము అంటే మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే దానిలో వచ్చినప్పుడు దీనిలో కూడా వస్తున్నాయి కదా అన్నది ఆలోచనలు అంటే భగవంతుడు ఆలోచనలు కూడా కంట్రోల్ చేసుకునే ఒక మార్గం పెట్టాడు ప్రతి దానికి పెట్టినట్టుగా దీని కొనుక్కు ఉంది దీన్ని కానీ సబ్జెక్ట్ తెలుసుకుంటే సో వేగంగానూ మన థాట్స్ కంట్రోల్ అయ్యే అవకాశం చాలా ఉంది అన్నది మీకు చెప్పవలసిన కన్వే చేయాల్సినటువంటి నా మెసేజ్ ఓకే ఈ ఆత్మజ్ఞానం బ్రహ్మజ్ఞానం అనే ఆయుధం ఎందుకు కావాలి అండి అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు మనము అనుకున్నాం కదా సో ఈ సబ్జెక్ట్ తెలుసుకుంటే ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ తెలుసుకుంటే వై మ్యాథ్స్ ఎందుకు దాని వల్ల పర్పస్ ఏంటి లేదా సైన్స్ ఆ సైన్స్ తెలుసుకుంటే దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి ఏదో ఉంది జనరల్ గా అంటే అది ఒక అంటే మనము మ్యాథ్స్ అనే ఆయుధం ఎందుకు కావాలంటే మనం ఏదన్నా చిన్న చిన్న సో ఈవెన్ అదే అంటే ఒక చిన్న వస్తువు కొనుక్కోవాలన్నా అది అది లేకపోతే ఆ పరిజ్ఞానం లేకపోతే అటువంటి నాలెడ్జ్ లేకపోతే అంటే ఆయుధం అంటే సంథింగ్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఆయుధం అంటే ఏదో కత్తి డాల్ కాదండి ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే జ్ఞానంలో సంబంధించిన ఒక వెపన్ అనమాట అది ఒక స్కిల్ అనమాట స్కిల్ స్కిల్ సెట్ అనే ఉద్దేశం అంటే చెప్తాను అది ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే మనము ఇబ్బంది పడము ఓకే వాళ్ళు ఏదో ఇచ్చారు అనుకోండి మా షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు వంద రూపాయలు ఇస్తే ఏంటంటే ఏమీ తెలియదు అనుకో మ్యాథ్స్ తెలియదు అనుకోండి అసలు ఏది ఇచ్చినా ఊ అనాల ఆ ఇచ్చిన తప్పిచ్చినా ఓకే అలా ప్రతిదాని లైఫ్ లో లైఫ్ లో స్ట్రగుల్ 
కరెక్ట్ కదా అది అందుకని మ్యాథ్స్ ఉపయోగం ఉంది అందువల్ల దాని వల్ల బెనిఫిట్ పొందుతున్నాం కరెక్ట్ కదా సేమ్ అదే విధంగా ఈ ఆత్మజ్ఞానం అనే సబ్జెక్టు అనేది తెలుసుకోవడం ఆయుధం ఎందుకు ఆయుధం ఎందుకు కావాలంటే చూడండి ఇల్లు కట్టేటప్పుడు మనం ఎలా కట్టాలంటే జనరల్ గా అంటే మన ఉద్దేశం జనరల్ గా తుఫాను కూడా తట్టుకునే విధంగా ఊహించి కట్టుకోవాలి ముందుగానే అంటే నా నేను కట్టే ఇల్లు ఒకవేళ భవిష్యత్తులో తెలియదు ఈ రోజు తుఫాను రాదు అని చెప్పాను భవిష్యత్తులో వస్తుంది అలాగే భూకంపాలు వస్తుంది బట్ దాన్ని కానీ తట్టుకునే విధంగా ఉంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు మేబీ పది లక్షలు పెట్టి కట్టే అనుకోండి అది ఊహించి కట్టుకుంటే ఇబ్బంది లేదండి లేదు అలా కాకుండా మేబీ ఆ వస్తే వస్తుందా ఏమైనా ఊహిస్తానా అన్న ఉద్దేశంతో టెంపరీ ఉంది అనుకోండి ఇలాగ మీరు చూసినట్లయితే సో ఇలాగా ఉంటుంది అనమాట పరిస్థితి అంటే ఎవరు ఊహించము బట్ అతనికి ఉన్న పరిస్థితి అంటే ఒక ఏదో నా అలా కట్టాడు అండి సో ఒకవేళ అతను ఊహించి కనుక కొంచెం గట్టిగా ఉద్దేశించి భవిష్యత్తులో రావచ్చు తెలియదు కదా లైఫ్ లో ఏమి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది తెలియదు అలా ఉన్నప్పుడు కట్టేసి ఉంటుంది తప్పని ఎలాగ ఉంటే స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అంటే ఒకవేళ వచ్చినా రాకపోయినా బట్ ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి చూడండి ఇలా మొత్తం మనకు కొలాబ్స్ అయిపోయి నష్టం అయిపోయి ఇబ్బంది పోయి ఆ డబ్బు అంత మళ్ళీ వృధా కాకుండా కొంచెం దాన్ని అంటే దాన్ని ఇంకొంచెం అడిషనల్ గా చేసుకుంటే ఇలా కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉండేది కదా అప్పుడు తట్టుకుని అలానే అంటే మనం ఊ ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పవలసి ఉద్దేశం అంటే ఒక పని చేసేటప్పుడు దాని యొక్క దానికి గల ఇబ్బందులను కనుక తట్టుకునే విధంగా ముందు ఊహించి చేసుకోవాలండి అంటే అలాగా ఇప్పుడు కారు కొనేటప్పుడు కారు కొనేటప్పుడు మనం ఏంటంటే జనరల్ గా ఏం జరిగిందండి కారుకు వచ్చేటప్పుడు మోస్ట్ ఏంటంటే యాక్సిడెంట్ అవుతుంది జనరల్ గా అంతే కదండి అంత మించి ఏం జరగదు జనరల్ యాక్సిడెంట్ అవుతుంది లేదన్నా ఏంటికైనా ఫైర్ అవుతుంది లేకపోతే కాలిపోతుంది అంటే మనకు ఆ కారు ఆ ఫీచర్ ఉన్నాయి ఆ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ అంటారు అంటే ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగితే మనకి ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అలాంటివి కానీ లేకపోతే సెక్యూరిటీ అయినా కానీ ఇలాంటివి అన్ని ఉన్నాయా లేకపోతే అది ప్రమాదం అంటే మనకు అంటే కా నాకు కొనేటప్పుడు యాక్సిడెంట్ అవుతుందని ఎవరు ఊహించారు బట్ జరిగితే చూడండి ఇప్పుడు ఎయిర్ బ్యాగ్ కానీ లేకపోతే ఆ పరిస్థితి అంటే ఇలా ఫ్రంట్ కొట్టుకుని వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ అనేది మొత్తం అంటే మేబీ చిన్న పెద్ద ఏదైనా కానీ ఒకవేళ ఏం జరగచ్చు ఎందుకంటే అదే ఎయిర్ బ్యాగ్ ఉందనుకోండి ఆ యొక్క కార్ లో ఫీచర్ అంట సెక్యూరిటీ ఫీచర్ దీన్ని కొనుక్కునుకోండి ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అప్పుడు ప్రాణాలు అయితే పో మాక్సిమం ఎక్కువ ఎక్కువ కేసులు మీరు చూసుంటారు ఎయిర్ బ్యాగ్ యొక్క ఫీచర్ అదే అనమాట అది దానివల్ల అది ఒక సెక్యూరిటీ ఫీచర్ అది లేకుండా కొనుక్కుంటే ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో దీనివల్ల అది నేను చెప్పగలిగి అంటే అలానే బ్రహ్మ జ్ఞానం అనేది ఈ ఆయుధం ఎందుకు కావాలంటే అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ ఎందుకని మన యొక్క సబ్ బ్రెయిన్ లో మన నాలెడ్జ్ లో ఎందుకు పెట్టుకోవాలంటే జీవితం ఎప్పుడు ఇలా సాఫీగా పోదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు తెలిసే ఉంటుంది అప్పటికి బహుశా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మనక నా చేసి ఎవరు మనకు ఇరవై సంవత్సరాల కింద తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు అనుకుంటున్నాను బట్ నాకు తెలీదు అంటే అందరు మనకి ఇప్పుడు ఇరవై సంవత్సరం ఎవరు ఉన్నారంటే దాదాపు అంటే ఏదో ఒక దెబ్బలు వాటి తగిలే ఉంటాయి సో అందరి ఇబ్బంది కొద్ది రావాలి ఇబ్బందులు సమస్యలు అన్ని చూసే ఉంటారు మరి అలాంటప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేది అంటే మొట్టమొదటి కలిగే ప్రశ్న ఏంటంటే నేను ఎందుకు బ్రతకాలి అనేది ఒక ప్రశ్న వస్తుంది అంటే ఈ అంటే మేబీ అది ఆ తగిలే దెబ్బను బట్టి ఉంటుంది అండి బాధను బట్టి దుఃఖాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఎవరి కోసం బ్రతకాలి ఇటువంటి శూన్యత దుఃఖము విరక్తి కలుగుతుంది ఫస్ట్ ఏం అంతమించి ఏం లేదండి ఏం జరిగింది అంటే దుఃఖం బాధ వచ్చినప్పుడు విరక్తి కలిగింది శూన్యత కలిగింది అన్న పర్పస్ కదా అందరు మీకు తెలిసే ఉండదు సార్ అంటే ఇదేమైపోతుంటే అది కనుక మనకు అలా థాట్ వచ్చేసింది బాధ చేసింది దానికి మెడిసిన్ రెమిడీ ఎవరు తీస్తారండి ఎవరు మనక చిత్ర ఏంటంటే పది లక్షలు అప్పు ఉంది అనుకోండి పక్కన చుట్టాలని ఆదుకుంటారు ఇప్పుడు నా మానసిక సమస్య అనుకోండి టెన్షన్ పడుతున్నా బాధపడుతున్న ఎవరు తెలుసలేండి నేనే తీసుకోవాలి కరెక్ట్ కదండి మీరు విలువ నిజమే కదండి చెప్పండి ఎందుకంటే అది ఫిజికల్ అంటే డబ్బు అనుకోండి ఇది కూడా హెల్ప్ చేస్తారు అది వేరే విషయం అంటే పోతుంది ఈవెన్ ఆరోగ్యం అనుకోండి ఈ డాక్టర్ కాకపోతే ఇంకో డాక్టర్ తీరుస్తాడు మేము ఎందుకంటే అది నయం చేసే మందులు ఉన్నాయో లేదు వేరే విషయం బట్ మానసికంగా అనుకోండి మానసిక వ్యాధులకు ఎవరు తీర్చలేదండి మానసిక వ్యాధులు అంటే ఈ టెన్షన్ ఆలోచన బాధ ఎవరు తెలుసు అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళే నయం చేసుకోవాలి అంటే అదేనండి ఏదైనా కానీ డిప్రెషన్ కానీ స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ ఏదైనా కానీ అంటే ఆ శూన్యత బాధ వచ్చిందండి ఈ మానసిక వ్యాధులు ఏంటంటే అలా ఉంటుంది వచ్చినప్పుడే ఇది ఆత్మహత్యలకు కారణము లేకపోతే మానసిక వ్యాధులు యాంగ్జైటీ కారణం ఊరి దగ్గర ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం తేడా ఏం లేదు అతను అందరూ బాగానే ఉంటారు ఉచితం ఫిజికల్ బాగుంటాడు అన్ని
అంతకు మించి సేమ్ సింపుల్ గా మేము మన జనరల్ కాన్వర్జేషన్ మాట్లాడుతాం సో అటువంటి ప్రమాదాల నుంచి బయటపడడానికి మనం ఏంటంటే ఆయుధాలను మనం సిద్ధం చేసుకోవాలండి మరి అటువంటి ఆయుధమే వన్ ఆఫ్ ది వెపన్ అనమాట సో ఇటువంటి రకరకాల వెపన్స్ ఉన్నాయండి వెపన్ అంటే ఆయుధాలు అనేది ఈ జ్ఞానం అంటే ఒకటి ఇది ఆత్మజ్ఞానం బ్రహ్మ జ్ఞానం అనేది సో ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది ఉన్నట్టయితే ఒక విధమైనటువంటి ఎంతటి దుఃఖము బాధ ఆ ఏదన్నా జరగని ఒక ఎలా అంటే ఒక ఏదంట బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అంటే చూడు ఇప్పుడు బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అంటే మీకు తెలిసింది కానీ బుల్లెట్ కార్ ఉంది అతనికి కార్ లో ఉన్న వ్యక్తి బయట బుల్లెట్ ప్రూఫ్ గ్లాస్ ఉన్నాయి అనుకోండి అతనికి ఎంత కాన్ఫిడెంట్ ఎక్కడ వచ్చిందని చెప్పండి అది మామూలు సాధారణమైనటువంటి కార్ లో అనుకోండి ఏదన్నా బుల్లెట్ ఎవడన్నా ఫైర్ చేస్తే అది బ్రేక్ అయిపోయి గ్లాస్ లో ఆనకు వచ్చిన వ్యక్తి బట్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ ఉన్న వ్యక్తి ఎందుకు అంత కాన్ఫిడెంట్ అంటే ద పవర్ ఆఫ్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అది దాని కెపాసిటీ అనమాట దాని సమర్థత మీద అనమాట అది ఏదన్నా వచ్చినా కానీ దాన్ని ఆ కంట్రోల్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది ఇవిడికి దేనికి ఉంది బుల్లెట్ ప్రూఫ్ ఉండ బట్టి వెనక ఉన్న వ్యక్తి కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటారు మీరు చూసే ఉంటారు ప్రధాన మోడీ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ కావాల హైయెస్ట్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది ఈవెన్ అంత సమర్థత ఉంటాయి అనమాట అంటే ఏదైనా జరగినా కానీ అంత అలానే ఏంటంటే ఈ మనకు ఈ సబ్జెక్ట్ కానీ తెలుసుకుని ఉన్నట్లయితే లైఫ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ రావని ఇది అండి నాది డిస్క్లైమర్ అనమాట చెప్పబోయేది ఏంటంటే ఇది తెలుసుకుంటే కష్టాలు రావు అని నేను చెప్పడం లేదండి కష్టాలు వస్తాయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరికీ వస్తాయి వాళ్ళ యొక్క ప్రారంభాన్ని బట్ వస్తే దాన్ని తొందరగా అంటే మాక్సిమం ఇంత ముందు సార్ అంటే దానికి సొల్యూషన్ ఎలా త్వరగా కనుక్కోవాలో అని సార్ ఏంటమ్మా సార్ అంటే ఇప్పుడు కష్టాలు వస్తే దానికి సొల్యూషన్ త్వరగా కనుక్కోవచ్చా సార్ అవునవును కష్టాలు అది నేను చెప్పి పాయింట్ గుడ్ పాయింట్ అమ్మా సో కష్టాలు రావు అని అదే చెప్పాయి కదా వస్తాయి వచ్చినప్పుడు ఇంత ముందు ఉండే ఉదాహరణకు నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే బాధపడుతుంది నెల రోజులు బాధపడుతుంది ఉదాహరణకు లేదా పది రోజులు బాధపడుతుంది ఉదాహరణ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాబ్లం దీన్ని కానీ ఈ సబ్జెక్ట్ గా తెలుసుకొని దీన్ని అప్లై చేస్తే ఏంటంటే దాన్ని పది రోజులు దాన్ని ఏంటంటే మేబీ ఒక రోజుకి తగ్గించవచ్చు అంటే తొమ్మిది రోజులు నువ్వు సేవ్ అవుతావు అంటే అంటే రావు అని కదా అంటే బాధ ఫస్ట్ ఇన్ ఇనిషియల్ ఇంపాక్ట్ ఎవరికైనా ఉంటుంది అంటే మనం అంత ఆ స్థితి ఇప్పుడు మన రమణ మహర్షి ఆ స్టేట్ లో లేము కావున్నా ఏంటంటే కొంత ఏమి ఎమ్మట ఒక దీన్ని ఏమంటారు బస్సు దీన్ని ఏమంటారంటే ఇప్పుడు మీరు ఆర్టీసీ అంటే రోడ్ల మీద వెళ్ళే పల్లెటూరు బస్సు ఏంటంటే ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్ వస్తే ఒక గొంతు వెళ్ళాలి ఎగిరేది అవునా కదా చూసే ఉంటారు అదే ఓలో బస్సు ఉంది అనుకోండి అదే మళ్ళీ గొంతు వచ్చింది అనుకోండి ఈవెన్ అది అలా వెళ్తున్నా కానీ మీరు ఐడియా ఉంటుంది ఓలో బస్ ఇలా వెళ్తున్నా కానీ గొంతు వచ్చినా కనుక మనకు తెలియదు అనమాట అంటే మీరు గమన షాక్ అబ్జార్వ్స్ అంటారు అంటే దాని కింద ఏమిటంటే అంటే వాటికి ఎక్కువ మంచి పవర్ఫుల్ షాక్ అబ్జార్వ్స్ ఉంటాయి అంటే మామూలు సాధారణమైన అదే ఎడ్ల బండి కానీ లేకపోతే ఏదో బైక్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు గొంతు వచ్చినప్పుడు మామూలుగా ఉల్లంతా ఊగిపోయి ఇది అయిపోతుంది అంటే దాని షాక్ అబ్జార్వ్ అనేది అంత పవర్ఫుల్ కాదు అంత లో కెపాసిటీ ఉన్నప్పుడు మరి ఇంత బస్సు వెళ్ళినప్పుడు అది ఓలో బస్ కానీ చూసినప్పుడు మనకు తెలియదు అంటే బాధ దుఃఖ రావు అని అంటే లేదు వచ్చింది కష్టం వచ్చింది ఒక గొంతు వచ్చింది బట్ దానికి ఉన్న కెపాసిటీ లేక ఉల్లంత ఇబ్బంది పడ్డాం కానీ ఓల్ బోసుల్లో ఉన్న కెపాసిటీ ఏంటంటే వచ్చిన కొనక ఏదంటే దానికి ఉన్న షాక్ తీసేసింది అలానే జ్ఞానం వల్ల ఏంటంటే కష్టాలు వస్తాయి మనకు బాధ పెట్టినప్పుడు బట్ అది వచ్చినప్పుడు లైట్ గా అనమాట ఒక ఆ యొక్క మన కెపాసిటీ ఈ సబ్జెక్ట్ ని ఎంత త్వరగా మనం బ్రెయిన్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుని దాని ప్రాక్టీస్ గుర్తు పెట్టుకోవడం అది ఇంపార్టెంట్ ఏం లేదు ఏ పెద్ద సబ్జెక్ట్ సైన్స్ లో మనం మ్యాథ్స్ ఎలాగ టూ రెండు రెండు నాలుగు కానీ ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటాం సింపుల్ గా అలానే ఫార్ములా ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చిందా అప్లై చేయి అంతే అక్కడక్కడ పిండి పిండి అయిపోదు సో దట్ ఈస్ అ నేచర్ సో అలాగా తగ్గించుకోవచ్చు అని నా ఉద్దేశం అండి దిస్ మీరు అర్థమైంది నేను ఇక్కడేమీ ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఏమి సో లేదో జస్ట్ గా నమ్మమని అంట లాజికల్ ఆలోచన కరెక్ట్ కదా అవునా కదా అన్నది నా ఇంటింగ్షన్ సో విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ డిస్కషన్ అండి ఇలా వన్ బై వన్ డిస్కస్ అనమాట ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం కదా కదండి సమస్య వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఇప్పుడు అడిగారు ఓ సమ్ పర్సన్ సమస్య వచ్చింది ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజున సమ్ ఈ రోజున తారీఖున థర్డ్ మూడో తారీఖున ఈ రోజున ప్రాబ్లం వచ్చింది సో ఈ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఏమిటంటే సాఫ్ట్వేర్ లో ఇలాంటి కొన్ని టెక్నాలజీ ఉంటాయి బట్ ఏదైనా ఉపయోగపడి
ఆ రోజు బాధపడింది టెన్షన్ వచ్చింది ఆలోచన వచ్చింది లేకపోతే పని చేయలేదు అక్కడ అన్నం తిన బుద్ధి కాలేదు లేకపోతే ఆఫీస్ పని చేయ బుద్ధి కాదు ఏదో రకరకాల ఇంకొరికే ఉంటుంది బాధ అంతే మీకైనా ఒకరు నాకు అందరికి అలాగే సిమ్టమ్స్ ఎలాగే ఉంటాయి సో ఏది చేయ పని చేయబో ఏడు వస్తుంది నేడు ఏడు పోస్తుంది అలా దాన్ని అంటారు బాధ అంటే అదే కదా కష్టం అంటే ఏదంటే దుఃఖం ఏదంటే కానీ ఇప్పుడు తర్వాత కొంతసేపు ఏడుస్తామని చెప్పండి బాధపడతాం దీన్ని వచ్చిన తర్వాత కొంతసేపు ఆలోచిస్తాం మేబి రోజంతా పది పది రోజులు ఏడుస్తూ కూర్చోలేం కదా మళ్ళీ ఆలోచిస్తాం అరే ఏంది ఏం చేయాలి ఓకే ఈ రోజు ఏడుస్తాం రేపు ఏడుస్తాం మరి ఏంటి పరిస్థితి దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుని మొదలు పెడతాం చాలా దినాలు అందరికి ఇదే జరుగుతుంది లైఫ్ లో జరిగేది మొదలు పెడతాం స్టార్ట్ చేస్తాం మొదలు పెట్టిన తర్వాత మామూలు స్థితికి వచ్చాం మళ్ళీ ఎందుకంటే ఈ రోజు ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే మూడో తారీఖున ఈ రోజు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏ రోజున నువ్వు మామూలు స్థితికి వచ్చా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇక్కడ ఈ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్సే ఈ జ్ఞానం దానికి దానికి అంటే ఈ రోజు మూడో తారీఖు వచ్చింది అనుకు ప్రాబ్లం దాన్ని జనరల్ గా ఉదాహరణకు అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అది రికవర్ అవడానికి ఒక మధ్య వచ్చే నెల ఇప్పుడు ఏప్రిల్ మూడో తారీఖు వచ్చింది నా ఏంటంటే మే నెల మూడో తారీఖు దాకా బాధపడ్డాం అనుకోండి మామూలు జనరల్ గా ఉంటది లేదు లేదంటే నేను చెప్తున్నా అంటే ఇది ఉదాహరణకు కొన్ని ఇది బాధికంగా బాధాకరమే ఏదో ఉంటాయి జనరల్ గా వచ్చినప్పుడు ఇంతసేపు నెల రోజులు ఏడుస్తు బాధపడ్డప్పుడు కొంచెం రికవర్ అయ్యి అనుకోండి దాని ఈ జ్ఞానం అది తెలుసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మేబీ దాని యొక్క కెపాసిటీని మీరు నెల రోజుల కంటే ఒక పది రోజులు ఎదుగుతుంది ఒక గంటలో రికవర్ అవ్వడమా అది డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ సబ్జెక్ట్ మీరు నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ ని బట్టి ఇది ఈ సబ్జెక్ట్ ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా బట్టి మీ బ్రెయిన్ లో ఈ సబ్జెక్ట్ ఉందా బట్టి లేదో ఒక రోజులో మీరు రికవర్ అవటమా ఒక నెలలో లేదా ఒక సంవత్సరం లేదు ఇంకా దాన్ని పెంచుకొని పెంచుకొని కోతికి గాను పుండు గాను ఇస్తే దాన్ని పెద్ద చేసుకున్నట్టుగా దాన్ని పెంచుకోవటమా లేదా జీవితాంత అది అప్ టు యువర్ విష్ అంటే మీ చేతుల్లోనే ఉందండి ఇదంతా సబ్జెక్ట్ అనేది చెప్పడమే కాని బట్ ఇది నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు కష్టాలు పోతాయని నేను చెప్పట్లేదు బట్ దీన్ని సబ్జెక్ట్ ని ఏమి లేదు జస్ట్ మా మ్యాథ్స్ అనేది లెక్కలు గుర్తు పెట్టుకుంటూ గుర్తు పెట్టుకున్నప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చిన దాన్ని అప్లై చేయడం అంతే సింపుల్ సో అది చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఎంత సేపట్లో రికవర్ అవడం మూడు నెలలు అంటే మేబీ ఏప్రిల్ మే నెలలో వచ్చినటువంటి మే లో మూడో తారీఖు లేకపోతే సో ఒక గంటలో అనేది అప్పు యువర్ విషయం అది ఇది దీనికి ఇలా హెల్ప్ చేస్తుంది అనే ఉద్దేశం అనమాట అది ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇది ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేస్తుంది ఆ థాట్స్ ని అంత పవర్ఫుల్ ఏంటి ఇందులో ఉన్నది అనేది మేబీ నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో క్లాసెస్ లో ఇంత మనకు వస్తూ ఉంటుంది అండి విల్ గో బట్ ఓవర్ యూ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ దిస్ సబ్జెక్ట్ అనమాట అది మంచి ఓకే వీధిలో ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా మనం అంటే దీని సబ్జెక్ట్ గురించి అంటే మీకు ఒక అవగాహన తెప్పించడం కోసం ఇది అంతా కొనక ముందుగా ఇంట్రడక్షన్ లాంటిది అంటే ఇది సో సబ్జెక్ట్ అనేది మీకు ఎలాంటి పరిజ్ఞానం ఇస్తుంది దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అంటే గ్రేట్నెస్ అని చెప్తూనే సో అందులో భాగంగానే ఇది ఒక స్లైడ్ అనమాట బట్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద ఫోర్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవచ్చా ఏమిటండి ఏమిటమ్మా మీరు అంటే మీరు హలో అర్థం కాలేదు ఒకసారి చెప్పండి ఎవరికైనా ఉపయోగపడతాం అదే నేను అంటే ఇది ఒక సైన్స్ సోషల్ సబ్జెక్ట్ నథింగ్ దీర్ నో డిఫరెన్స్ అనమాట యాజ్ పర్ మై అండర్స్టాండింగ్ అదే ఈవెన్ టెన్త్ క్లాస్ మీరు ఏ ఏ క్లాస్ అవుతున్నా నాకు తెలియదు బట్ ఏజ్ అంతా నాకు ఐడియా లేదు బట్ ఈవెన్ పిల్లల గుణక మీరు సైన్స్ సోషల్ ఎప్పుడు మొదలు పెట్టారు అంటే నువ్వు అప్పుడు అలా అలానే ఈ సబ్జెక్ట్ తెలుసుకోవాలి అంటే సైన్స్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఒక మ్యా మీరు అన్న నువ్వే అన్న నువ్వే అనుకో అన్నప్పుడు ఒక షాప్ లో ఉదాహరణ ఉదాహరణకు అలాంటి ఇబ్బందులు తొలగించడం కూడా అదొక ఆయుధం అలానే జీవితంలో మరి మనం భూమి మీద పుట్టిన తర్వాత కష్టాలు తప్పవు కదమ్మా కరెక్ట్ కదా ఇబ్బందులు తప్పు ఏడు మరి అలాంటప్పుడు దీన్ని తెలుసుకోవడంలో ఎప్పుడు అరవై సంవత్సరాలు అప్పుడు డెబ్బై సంవత్సరాలు అప్పుడు ఏం తెలుసుకుని అప్పుడు ఉపయోగం చెప్పు జీవితం ఎప్పుడు ఉంది కష్టాలు ఎప్పుడు వస్తాయి యువత అంటే యువతరంలో ఉన్నప్పుడు పెద్ద అయినప్పుడు పెళ్ళి అయినప్పుడు ఉద్యోగులు ఇప్పుడున్నప్పుడు ఇప్పుడు వస్తాయి కానీ డెబ్బై సంవత్సరాలు లేవు అంటే లేదు అప్పుడు తెలుసుకునే వాళ్ళ ఉపయోగం ఉంది డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత ఉదాహరణకు సో అది తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అదేదో ఎంత ఎర్లీగా తెలుసుకున్నాను అనుకో అంత బెనిఫిట్ కదా అది కదా అవును కదా దీంతో ఏజ్ లిమిట్ లేకపోతే వయసు లేకపోతే అలా ఏం లేదు అసలు తెలుసుకోవాలి ఇది మ్యాండేటరీ కోర్స్ అంటారు సింపుల్ గా ఏంటంటే ఒక ఆఫీస్ దగ్గర వెళ్తే కొన్ని కోర్సెస్ ఉంటాయి ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ అంటే ప్రతి ఉద్యోగి 
ఎందుకు బాధపడుతుంది ఎందుకు నవ్వుతుంది అసలు ఏంది కనిపించేది ఏంది ఈ సృష్టి ఏంది ఎందుకు మరణం అంటున్నారు ఇది అంటున్నారు ప్రళయం అంటున్నారు లేకపోతే ఎందుకు ఈ కలియుగం అంటే ఇలా ఏ ఎన్ని చెప్తున్నా చాలా మంది నువ్వే నీకు క్వశ్చన్ వచ్చింది ఎందుకు మీరే అడుగుంటారు మీ వాళ్ళ మీ అమ్మ ఎవరైనా లేకపోతే బాధ అడుగుంటారు ఎందుకు మీ సృష్టి ఎందుకు ఎందుకు వచ్చింది లేకపోతే ఎందుకు తప్పు చేస్తున్నారు ఎందుకు ఇలాంటి గొడవలు అవుతుంది అవును కదా జనరల్ వచ్చు అంటే అలాంటి క్వశ్చన్స్ మరి అన్ని మనకు అసలు నేను ఎందుకు మరి ఇక్కడ ఎందుకు పుట్టాను లేదు మీ దగ్గర ఇక్కడ ఎందుకు పుట్టాను అవునా కదా సో ఇంకే కొన్ని ధనవంతుల దగ్గర పుట్టచ్చు కదా ఏం కింద ఎక్కడో చూస్తాను కదా మరి ఆ కుక్క జన్మైంది చెట్టు సో మనకు అన్ని వస్తాను ఇలాంటి సో అవన్నీ కనుక అంటే స్పష్టత వస్తుంది అంటే నా గురించి నేను సృష్టి అని తెలుసుకుంటే అప్పుడు మనం ప్రొడక్ట్ ను వాడటం ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా ఇంకా అర్థమైంది చిన్న సో సో వీధి ఇప్పుడు మనం ఉన్న మనం ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది మేబీ ఇంటర్నెట్ లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట అంటే నేను ఇక్కడ ప్లేస్ ఉంది బెంగళూరులో ఉదాహరణ తీసుకుంది బెంగళూరు ఇందిరానగర్ అని ఉంది అక్కడ నుంచి ఓల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళాలన్నమాట లేదా ఓల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇందిరానగర్ వెళ్ళాలా అనేది ఒక నా టార్గెట్ ఇది ఇంత ముందు ఒకప్పుడు ఇలా నేను ఒకప్పుడు మేబీ ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనేది నేను ఎలా ఉంటే ఇందిరానగర్ వెళ్ళాలనుకోండి నేను ఉదాహరణ పక్క ఉంటే ఆయన బస్ స్టాప్ కు పోతాను ఆయన అడుగుతా ఏమండి ఇందిరానగర్ పోవాలా ఎలా అంటే ఏ బస్ వస్తుందని లేకపోతే ఇటు పో ఇటు పోవాలా ఇటు పోవాలా లేకపోతే ఇటు పోవాలని అనేది మనం ఏం చేయాలంటే ఒక వీధిలో నిలబెడితే ఎలా ఉంటుంది అంటే అప్పుడు అందరిని అడిగినట్టుగా సేమ్ అదే పరిస్థితి అలా ఉంటుంది అంటే బెరుగు బెరుగ్గా టెన్షన్ టెన్షన్ గా ఒక లోన ఒక భయం ఆందోళన తోటి ఒక వెళ్తాం ప్రయత్నం వెళ్తాం ఇప్పుడు అందరూ వెళ్తాం కాకపోతే ఇబ్బందులతో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది టెక్నాలజీ ఎలా వస్తుందంటే ఒక జీపీఎస్ ఒక ఫోన్ లో గూగుల్ మ్యాప్స్ పెట్టుకుని కరెక్ట్ గా అక్కడ బస్ స్టాప్ లో కూర్చుంటే అక్కడ ఏ బస్ ఎక్కిన తర్వాత నువ్వు ఈ ఇందిరానగర్ ఎప్పుడు స్టాప్ అనేది ఇక్కడ బస్ అనేది ఒక నెక్స్ట్ వచ్చేది కూడా మీరు చెప్పగలరు ఈవెన్ ఎందుకంటే అంత టెక్నాలజీ అంటే దీన్ని అంటారు ఒక మ్యాప్ వ్యూ గ్లోబల్ వ్యూ ఇస్తుంది అంటే నువ్వు ఎక్కిన పాయింట్ దగ్గర నుంచి సో ఇక్కడికి వెళ్లే దగ్గర మొత్తం కనుక చూపిస్తూ ఉంటుంది అంటే టెక్నాలజీ మారింది కాబట్టి నీకు ఎంత ఆందోళన లేదు ఓల్ పక్క అంటే అడగాలని ఎంత పక్కన ఆయన కూర్చొని వచ్చిందా వస్తుందా లేదంటే ఆ స్పష్టత ఇస్తాను అంతే కదా ఏమి మార్పులు ఏం జరగాలి ఇక్కడ కొని ఇక్కడ వెళ్తావు నువ్వు వెళ్తావు ఇక్కడ కొనకి వెళ్తావు బట్ ఇది ఏంటంటే ఇది ఇది ఈ ఇది ఒక వాయుధం అనమాట అంటే ఒక విషయం గురించి ఒక తెలియని విషయం గురించి తెలియని ప్లేస్ గురించి వెళ్లాల్సినప్పుడు గూగుల్ మ్యాప్ అనే ఆయుధం చేతిలో ఉంటే నీకు టెన్షన్ లేదు ఇబ్బంది కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఏమో పక్క అంటే ఆయన పక్కన ఆయన సార్ నేను ఇందిరానగర్ వెళ్ళాలనుకోండి ఆయన నేను చెప్తాను అంటాడు పొరపాటం మర్చిపోయింది ఏమో ఆయన చెబుతాడో లేదు అని అంటే మనకు లోన ఎన్నో ఆలోచన అనే అది ఒక ఎందుకంటే ఒక విషయం గురించి తెలిసినప్పుడు ఇది ఒక ఆందోళన వస్తుంది అదే ఇక్కడ ఉన్న ఇది కరెక్ట్ చూపిస్తేనే ఒక మీకు ధైర్యం ఉంటుంది అంత మించి లేదు అవునా కదా ఇక్కడ ఏంటంటే ధైర్యం కొంచెం ఆందోళన ఉంటుంది ఇక్కడ ధైర్యం వస్తుంది థర్టీ ద పవర్ ఆఫ్ అంటే ఒక ఆయుధం ఉంటే ఎలా బెనిఫిట్ అవుతుంది చూడండి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఇది కనుక ప్రస్తుతం ఒక బావిలో కప్పు ఉందండి ఏం చేస్తుంది పాపం ఒక బావిలో ఉన్నప్పుడు దాని గురించి బావి గురించి సరౌండింగ్ లో ప్రతి ఆయు ఒక ఇంచుంచు దాన్ని తెలుసుకోదా కానీ కాదు తెలియదు అంటలేదు దాని గురించి తెలుసు కొంత దీన్ని కొద్ది పాటి జ్ఞానం అంటారు కానీ ఒక అగ్రద్దకు తీసుకుందాం అండి అదే విధంగానే ఇది ఒక జీవి కప్ప అనేది మనక బావిలో ఒక జీవి అది మనకు దానికి తెలుసు కానీ ఎంత లిమి ఎంత జ్ఞానం తెలుసు దానికి బావిలో ఉన్న ప్రతిదీ తెలుసు తెలియదు అంటలేదు కానీ ఒక గ్రద్దకు తీసుకుంటే అది మనకు ఒక జీవి కానీ దీన్ని ఇదనకు తెలుసు దీనికి ఎంత తెలుసు అంటే దీన్ని ఒక ఊరు ఒక దేశం మొత్తం స్పష్టత ఉంది దానికి ఏంటంటే ఓహో నీళ్లు ఇంతవరకు ఉంటాయి చెరువులు ఎంతవరకు ఉంటాయి లేదు బిల్డింగ్లు ఎంతవరకు ఉంటాయి లేకపోతే వర్షాలు ఇంతవరకు వస్తాయి లేదు ఇప్పుడు వస్తాయి అని ఎందుకంటే దీన్ని మొత్తం దీన్ని టాప్ వ్యూలో చూస్తా అనమాట అంటే ఈవెన్ మనుషులు కనుక ఏంటంటే దీని ఏమంటే ఈగల్ వ్యూ అంటారు దాన్ని కొంచెం అంటే దాని మీద మనం ఉన్నప్పుడు రోడ్ మ్యాప్ లాగా మొత్తం చూస్తున్నప్పుడు ఒక స్పష్టత పారదర్శక అలానే ఆత్మజ్ఞానం అంటే గద్దలాగా ఎలాగైతే దానికి ఏంటంటే ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటుందో ఒక ఒక డిప్ట్ అని ఏదైనా జరుగుతున్న విషయం ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా మొత్తం ఐడియా ఉంటుందో ప్రతి దాని గురించి అలానే ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి తెలుసుకుంటే ఈ సృష్టిలో ఏంది ఎప్పుడు ఏంది ఇబ్బందులు ఏంది గొడవలు ఏంది సమస్య లేదని ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది నీ గురించి నీ క్లారిటీ ప్రపంచం గురించి ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది అలా ఉన్నప్పుడు నీకు ఈ టెన్షన్ బాధ ఆందోళన ఎలా తగ్గిపోతాయి అనేది అర్థమై
ఓకే కమింగ్ టు ద ఫార్వర్డ్ ఇంకా అడిషనల్ గా ఏంటంటే ఆత్మజ్ఞానం లేదా బ్రహ్మజ్ఞానం ఎందుకు ఓకే సూర్య ఐఎమ్ ఇన్ ఎయిట్ క్లాస్ ఓకే ఐ లైక్ సైన్స్ ఓకే వస్తుందమ్మ కాస్త సైన్స్ చూద్దాం నీకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది విల్ అంటే అర్థం అర్థం ఈ విధంగా ఉంది సైన్స్ తర్వాత కూడా నేను చెప్పాను సో ఐ సైడ్స్ వస్తాయి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఆత్మజ్ఞానం బ్రహ్మజ్ఞానం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి సో జనరల్ గా ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ కొన్ని చెప్పాను కవర్ చేశాను సో ఆ బాధ దుఃఖం అసంతృప్తి నిరాశ వచ్చేటువంటి ఆలోచనలు సమర్థవంతంగా అది ఇది మెయిన్ గానే అసలు హెడ్ లైన్ లో ఇది పెట్టాను సో రెండోది ఏంటంటే నేను ఎవరు అంటే ఇప్పుడు ఉన్నారు సో అంటే ఈ రాజా అనే వ్యక్తి ఎవరు అసలు ఈ సృష్టి ఏమిటి ఎందుకు వచ్చింది అసలు నా ఈ సృష్టిలో నా పాత్ర ఏంది అలా కొందరు కష్టంలో ఆనందంగా ఉండగలుగుతున్న కొంతమంది ఎందుకు ఉండలేరు కొందరు ఆనందంగా అలా ఇప్పుడు సంతృప్తిగా ఉండాలంటే ఎలా అంటే భయము ధైర్యంగా ఉండాలంటే ఎలా సో ఈ విపరీతమైన కోరికలు ఎలా ఆగిపోతాయి శాశ్వతంగా ఎలా తీసేయచ్చు అసలు నన్ను నేను తెలుసుకోవడం నేను ఎవరు అనేది ఇటువంటి ఎన్ని కనుక ఏంటంటే సో ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ అనమాట ఐ సో మీరు అడిగేటువంటి జనరల్ వీటి గురించి మోస్ట్లీ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ అనేది సో మీ అంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా ఆత్మజ్ఞానం బ్రహ్మజ్ఞానం అనేది సో సైన్స్ సోషల్ సబ్జెక్ట్ లాంటిది ఇంకా చెప్పాలంటే దాని గురించి చాలా సులభమైందండి ఇది తెలుసుకుంటే ఇది మీరు మీ ఏదైతే సైన్స్ సోషల్ ఏదో సబ్జెక్ట్ ఉందో ఇక్కడ పక్కన ఒకటి మీరు ఒక సబ్జెక్ట్ ను రాసుకో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అదే ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ సృష్టి గురించి సింపుల్ మనము ఈ కోర్స్ లో కానీ ఈ క్లాసెస్ లో మన దృష్టి అంత ఆలోచన ఎలా కంట్రోల్ చేయాలన్నది మన ప్రధాన ఉద్దేశం అండి అంటే ఏంటంటే ఈ ఇదంతా సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా ఇంకా ఎక్కువ ఉండే ఎక్కువ ఉండొచ్చు కోర్ సబ్జెక్ట్ అనుకుందాం అండి ఇందులో నేను అనేది ఒక ఆలోచనల మీద కంట్రోల్ చేయడం ఉన్న దాని గురించి నేను చెప్తాను మేబీ దీని వల్ల అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ చేయవు ఉంటాయి ఇంకొక అంటే మామిడి కాయలో వచ్చేటట్లు కనుక ఫ్రూట్ ఎలానో సో ఇలాగ ఉపయోగం ఉండొచ్చు కానీ వీటన్నిటి గురించి మన ఉద్దేశం కాదు దాని వల్ల ప్రయోజనం కంటే కనుక ఈ దీని వల్ల తెలుసుకున్న ప్రయోజనం ఎక్కువ అనే ఉద్దేశంతో నేను ఎందుకంటే పూర్తి సబ్జెక్ట్ అంతటి కొనక మొత్తాన్ని కొనక ఆరు గంటలు కవర్ చేయడం అనేది సో ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ పాజిబుల్ విత్ బేసిక్స్ కానీ అన్నిటి గురించి సో దాని గురించి ఇంకా మీకు అర్థం కావాలంటే సూర్యకాంత అమ్మగారు కర్రా సూర్యకాంత అమ్మగారు అన్న పేరుతోటి ఆత్మదర్శిని అనే పుస్తకాలు మూడు ఉన్నాయండి సో అది మీరు కొనటం తర్వాత యూట్యూబ్ లో ఫ్రీగానే ఆత్మదర్శిని అనేది ఆ పుస్తకం మీద బేసిక్స్ అన్ని కనుక అందులో చెప్పారండి సో అది ఫ్రీగా కాబట్టి మీరు అందులో నోట్ చేసుకోండి అక్కడ మీకు మేబీ ఈ ఇంకా డీటెయిల్స్ మిగతా పాయింట్స్ గురించి మిగతా ఫలాల గురించి సబ్జెక్ట్ ఈ ఆత్మజ్ఞానం అనేది ఇది బేస్ అనమాట అది బ్రహ్మజ్ఞానం ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి మిగతా కూడా కవర్ అయిపోతుంది మీకు ఒక స్పష్టత నేను ఏదైనా కొంత కొంత ఏరియా తీస్తున్నా మేబీ ఇందులో పది పనులు కానీ ఎన్నో కానీ ఎగ్జామ్ ఓకే అండి సో ఇందులో అంటే మీరు చాలా మంది అడుగుతారు ఒక భయం ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఏమి చిత్రం ఉంది సబ్జెక్ట్ చెప్పేది ఏమో ఆత్మజ్ఞానం బ్రహ్మగ్రం కొంత వరకు చేస్తే సార్ ఇది నేర్చుకుంటే నా షుగర్ తగ్గుతుందా ప్రమోషన్ అవుతుందా పెళ్ళి అవుతుందా సో ఇటువంటి క్వశ్చన్ అనేది ఇది నాటే అంటే రిలవెంట్ కాదండి ఇది దీనికి సంబంధించింది కాదు అది వేరే విషయం మేబీ కొన్ని కొంతమంది చెప్తారు అటువంటివి అవి వేరే ఉన్నాయి దాని కర్మయోగం గురించి కానీ భక్తి యోగం గురించి కానీ లేకపోతే రాజు అవి ఏదైనా ఉంటాయి బట్ ఇది ఏదైనా ప్యూర్ గా థాట్స్ అంటే మనకు వచ్చే థాట్స్ ని ఇక్కడ నేను ఈ బ్రెయిన్ లో ఉన్నటువంటి ఏర్పడే అలజడి నుంచి థాట్స్ దాని మీద మాత్రమే ఫోకసింగ్ అన్నది మీకు చెప్పడం నా ఉద్దేశం మనం ఓకే ఇప్పుడు అసంతృప్తి కారణాలు ఏంటి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఉందండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అంటే ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే రెండు వేల అంటే నా యొక్క అబ్జర్వేషన్ రీసెర్చ్ లో నా అర్థమైందంటే కొంచెం ఇప్పుడు ఉదాహరణ కొంచెం ఏజ్ పీరియడ్ చూసుకున్నాను నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో మనం ఏంటంటే అప్పుడు అసంతృప్తి కంప్లీట్ గా లేదని అనలేదు అప్పుడు కూడా కొన్ని ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉన్నారు బట్ అసంతృప్తి కోసం ఉండేది బట్ లిమిటెడ్ కొంత పర్సెంటేజ్ ఉండేది కానీ గ్రాడ్యువల్ టెక్నాలజీ కానీ ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ వచ్చి మార్పు ఉంది మేబీ రెండు వేల యాభైకి కానీ ఇలాగ ఏంటంటే ఈ అసంతృప్తి అనేది ఏంటంటే పెరిగిపోతుంది చూసినట్టు ఇది రెడ్ గ్రాఫ్ అనేది ఏంటంటే ఎక్కువ ఉండిపోతుంది దాని వల్ల ఏమిటంటే అసంతృప్తి వలన నిరాశ ఆ నిర నిరాశ ఆందోళన ఇవన్నీ కనుక పెరగటం వల్ల ఏమైపోతుంటే మానసిక ఆత్మహత్య మానసిక సమస్యలు అవి కూడా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి అంటే కాస్త అంటే ఈక్వల్ బట్ కానీ పర్సెంటేజ్ మాత్రం కాస్త ఉంది ఎందుకు కారణం అంటే మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే టెక్నాలజీ వల్ల వచ్చే అంటే మంచి బెనిఫిట్ లో భాగంగా ఎన్నో ఉన్నా
ఏదో వాల్ ఇది ఏమంటారు అండి నా యొక్క ఫేస్బుక్ లో ఉన్న ఉన్నట్టు నా నాతో పాటు చదువుకున్నటువంటి గణేష్ ఉద్యోగాలు చేసిన ఫ్రెండ్స్ కానీ ఉదాహరణ చెప్తానండి ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది దాని హ్యాపీ అండ్ కాదు వాళ్ళు ఏం చేస్తారే నేను కారు కొనుక్కున్నాను కూసి పెడతాడు ఉదాహరణకి ఇంత ముందు అనుకోండి అంటే కలవటం అనేది మేబీ ఓ సంవత్సరానికో ఉండేది ఎప్పుడు లేదా అంటే మేబీ ఫిజికల్ కూడా వెళ్ళినప్పుడు లేదా ఆ నెలకి ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు అట్ట కాదు నా ఫోన్ నా ఫేస్బుక్ ఓపెన్ ఓపెన్ చేయగానే వాడు కారు కొన్నాను లేదా ఒక టూర్ పోయినాడు లేకపోతే ఏదైనా మంచి ఇలా ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు లేకపోతే అయితే అందులో ఒక జీత అప్లోడ్ చేస్తాం ఇంత ముందు ఏంటంటే లేదు అని అనలేదు బట్ వాడు ఫోన్ చేసి చెప్పాను నేను అడిగితే గాను ఓకే నేను వెళ్ళాను అని చెప్పే కూడా ఒక చూసే వాడు అది మనకు వెళ్ళాను అని చెప్పడం వేరు ఎంతకుముందు చెప్పాను చెప్పాడు కదా ఓకే వెళ్ళి ఉంటాడు కదా కారు కొనుక్కోన్నాడు పెట్టకదే వాడు ముక్క ముప్పై ఆరు రకాల ఫోటోలు పెడతాడు ఈ యాంగిల్ నుంచి ఈ యాంగిల్ నుంచి ఇన్ని రకాల మంచి కారు ఎలా ఉంది చూడు అని చెప్పేసి కింద పెడతాడు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అది చూసిన తర్వాత ఏమైందంటే అంటే ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు సమాచారం అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఇంత ముందు కొంచెం లేట్ గా అనేది కొంచెం తక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉండేది ఫ్రీక్వెన్సీ అంట ఇంపాక్ట్ తక్కువ ఉండి అంటే వాడు నువ్వు ఓవర్లో చెప్పి పెళ్ళ కాదు కదా ఫోటోలు పెడుతుంటే ఎంబట తెలిసిపోయా అప్పుడు ఏమైపోయిందంటే నాకు ఏం సులభంగా వాటిని చూడటం వల్ల అరే ఆడు నేను ఒకటే కదా ఇద్దరం ఒకేసారి ఉద్యోగం అయిపోయింది నేను కొనలేకపోయా నాకున్న నాకున్న ఇబ్బందులు అప్పుడు ఏదైనా కానీ వాడు వీడియో తిరుగుతున్నాడు లేదా నేను కొనలేకపోయాను అన్నటువంటి దీని అంటే దీనికి కానీ ఒక అసంతృప్తి కలిగి ఏం జరిగిందండి అంటే ఫేస్బుక్ పోస్ట్ చూసిన ఒక రెండు నిమిషాలకి ఏమైపోయిందంటే నాలో థాట్స్ టింగ్ ఇలా డ్రైజ్ అయిపోయి అంతే ఇంకా కంప్యూటర్ హ్యాంగ్ అయినట్టుగా అని చెప్పి ఆలోచిస్తారు అంటే ఇలా ఆలోచన రైజ్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే అసలు రే అంటే అనుభవించాలి అంటే వెలుతు కలిగింది ఉంటే నాకు కనుక కనుక నేను సంపాదించు లేదా నేను కూడా అమెరికా పోయి ఉంటే నేను ఆన్ సైట్ ఉంటే లేదా ఏదో నా మేనేజర్ బాగుండు ఉంటే లేకపోతే నేను ఆ టెక్నాలజీ నుంచి ఉంటే నేను కూడా వెళ్ళేవాడిని కదా నాకు కనుక మంచి శాలరీ వచ్చు కదా అనేది ఇన్ని కనుక నెగటివ్ థింకింగ్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ అంతే ఒక న్యూక్లియర్ అది నాకు ఫ్యూజ్ అంటే చూడలేదు చిత్తి అంటే ఒకదాంతో ఒకటి ఒకదాంతో ఒకటి ఎలా జరిగింది సరిపోయి ఇలా ఉన్నా హుషారు ఎలా ఉందంటే ఇలా కాసేపటికి ఇలా వెళ్ళి అయిపోతుంది అలా ఏం జరిగింది అంటే మీరు చూడండి ఎక్కడ ఏ మార్పులు ఏం జరగలేదు ఫిజికల్ ఏం జరగలేదు ఎక్కడ జరగంటే ఇక్కడ ఉన్న బ్రెయిన్ లో ఇక్కడ థాట్స్ జరిగిపోయి ఒక విషయం చూడంగానే అప్పుడు ఆలోచన అసంతృప్తి అనుభవించలేకపోయాను పొందలేకపోయాను అరే అన్న బాధ సమర్థత లేక దాన్ని అంటే అంతే కదండి ఇప్పుడు ఓర్ అనుకుంటే కారు కొనాలంటే కుదరదు కదా ఇప్పుడు ఎన్నో అనుకూలించాలి నా యొక్క స్కిల్ సెట్ సపోర్ట్ చేయాలి నాకున్న పరిస్థితులు సపోర్ట్ సపోర్ట్ చేయాలి అన్ని కూడా సపోర్ట్ చేస్తేనే కదా ఒకటి వచ్చింది కూరగా అంత ఈజీగా రాదు కదా డబ్బు సంపాదించడం అంటే ఉదాహరణ అన్ని సమర్థ లేక అసంతృప్తి ఉప్పుకోలే యాక్సెప్ట్ చేయలేక బాధ అని రాసి రైజ్ అయిపోయింది అంటే ఇక్కడ చూసారు కదా అసంతృప్తి ఇలా రైజ్ అయిపోయింది అంటే ఇంత ముందు దీని వల్ల టెక్నాలజీ వల్ల ఏంటంటే కాస్త ఇది ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో నేను గమనించిందండి సో అది లేని వల్ల ఒకప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం తక్కువ అనమాట ఇన్ఫాక్ట్ ఉండేది అలాగే సమస్య వస్తే ఒకవేళ ప్రాబ్లం లేదు కదా వచ్చిన కొనక అంటే ధైర్యం చెప్పేవాళ్ళకి ఆలోచన అదుపు చేసుకోలేక కొనక ఇటు ఇటువంటి కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇటు చెప్పే కదండి మన యొక్క బకెట్ లో అంటే బకెట్ అంటే జ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి బ్రెయిన్ లో ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది లేకపోవడం వల్ల ఏంటంటే ఏం చేయాలంటే దాని ఎలా థాట్ వచ్చి లేచింది బాగా ఇప్పుడు చూసాం అసంతృప్తి వచ్చింది బాధ వచ్చింది బట్ దానికి వెపన్ లేదు దాని దగ్గర రెమెడీ లేదు మందు లేదు అలా ఉన్నప్పుడు సింపుల్ మార్గం ఏంటంటే ఎస్కేపింగ్ ఏంటంటే ఆత్మహత్య ఆత్మహత్య చేయటం డిప్రెషన్ లాంటి ఎందుకంటే ఒక మెడిసిన్ లేనప్పుడు ఏమైందంటే అది ఆ థాట్స్ అనేది ఏంటంటే ఓ ఇటు పోను ఏం చేయాలో తెలియక బాడీ మీద ప్రభావితం చూపిస్తుంది అంటే ఆరోగ్యం మీద అన్నారు లేకపోతే సూసైడల్ గా సంథింగ్ ఇటువంటి ఆయుధాలు లేకపోతే జ్ఞానం ఉంటే కాస్త కొంత కంట్రోల్ అవుతుందండి సో మన యొక్క ఇంటెన్షన్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో మనకు అనుభవించేది అంటే అందరికి తెలిసిందే ఇక్కడ ఉన్నారు కూర్చొని అందరూ నాకు తెలిసి ఒక థర్టీ థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ అలాంటి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఎక్కువ యూత్ ఉన్నారు ముందు సో తొందరగా అనుభవించాలి అంటే ఇంతకుముందు అంటే అప్పటి రోజులు నైన్టీ ఫిఫ్టీ కొంచెం ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదైనా ఒక విషయం అనేది చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ పొదుపు చేసుకుంటూ ఒకటి కొంచెం అలా ఉండేది ఇప్పుడు అలా కాదు ఏంటంటే ఈ రోజు ఉన్నది రేపు పరిస్థితి ఉంటుందో లేదు రేపు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు అన్న ఉద్దేశంతో ఏదైనా అంటే ఒక పిజ్జా కాన్సెప్ట్ వచ్చే ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత జొమాటో
ఒకటండి ఒక వ్యక్తి జీతం అంటే పదివేలు ఉదాహరణకి తొందరగా అనుభవించాలి కారు ఏం చేయాలని చెప్పి పదివేలు ఉన్న వ్యక్తి కారు కొంటాడా కొంటారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలప్పుడు అనై అనైతికంగా కొన్ని ఏదో చేయాల పనులు అనైతికంగా చేయాలంటప్పుడు విలువలు ధర్మాలు తగ్గి అంతే కదా అవి చేస్తే అప్పుడు లంచం తీసుకో ఉదాహరణ సుదాహరణ చెప్తున్నాం ఏం చేయాలంటే తొందర అనుభవించాలి ఎందుకంటే పక్కనోడు వచ్చి అనుభవిస్తున్నాడు వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు పక్కన మా బాస్ కారులో పోతున్నాడు నేను అనుభవించలేదు కుదరకపోయాను అన్న ఫీలింగ్ అనేది విలువలు పడిపోతాయండి విలువలు తగ్గి తగ్గిపోతాయి అంటే విలువలు ధర్మాలు అంటే అనైతికంగా అధర్మం అనేది పెరిగిపోదు ఇప్పుడు ఏమిటంటే లంచ్ మోసాలు ఇలాంటివన్నీ చేయడం వల్ల ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే మనము ధర్మంగా ఉన్నప్పుడు మంచి కాన్ఫిడెన్స్ వేరండి ధర్మం నైతికత ఉన్నప్పుడు మనం తప్పు చేయనప్పుడు ఏది మనం ఎలా ఉంటుంది నేను ఇలా ఉంటుంది కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది అంతే కదా మీకు తెలిసింది బట్ తప్పు చేసినప్పుడు వాన ఇలా అంటే ఫేక్ అనమాట అంటే నకిలీ ఇలా ఇలా ఉన్నా కానీ ఇక్కడ మాత్రలు గుండె వంద కొట్టుకుంటూ ఉంటాం భయము ఆందోళన ఒత్తిడి ఇక్కడ రైజ్ అవుతుంటాయి ఇక్కడ ఇలానే ఉంటుంది పైకి దీన్ని అంటే మేకపోదు గాంభీర్ అంటే సో ఇలా ఉంటది తర్వాత లోన మాత్రం ఇక్కడ ఇక్కడ ఇబ్బంది మనసులో మాత్రం లోన ప్రెషర్ బీపీ లోన ఆందోళన తిరిగిపోతుంది కారణం ఏంటంటే లోన చేసింది అది ఎవరికి చెప్పిపోయిన ఈ రోజు కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ రోజు లంచం తీసుకున్నా లేకపోతే మోహం చేసినా ఓటు చేసి తప్పు చేసినా ఈ రోజు డబ్బు వచ్చింది కరెక్టే కానీ రేపు అది ఎక్కడ దొరికిపోతామో తెలీదు లేకపోతే ఏమన్నా దీని వల్ల ఇంపాక్ట్ ఏం చేయదు ఎందుకంటే ధైర్య ధర్మం వల్ల కానీ న్యాయం వల్ల ఏంటంటే నీకు ధైర్యం వస్తుంది తప్పు చేయలేదు సో వాయి అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది లోన కాన్ఫిడెన్స్ కానీ ఇక్కడ అలా ఉంటుంది కదా తప్పు చేసి సంపాదించినప్పుడు కొంత ఉన్న ఇదే కదా ఏదైనా చేసినప్పుడు లోన టెన్షన్ ఆందోళన ఒత్తిడి మొదలుపోయి ఇలా ప్రదర్శిస్తుంటాం కానీ ఎందుకంటే దీనివల్ల అల్టిమేట్ ఏం ఏం కోరుకున్నదంటే దీనివల్ల అన్ని చేసి తొందరగా అనుభవించాలి అంటే ఈ రిజల్ట్ అయితే వచ్చింది ఇల్లు అయితే అనుభవిస్తున్నాడు లేదా అనైతంగా ఇల్లు కట్టాడు లేకపోతే అనైతంగా కారు కొన్నాడు లేకపోతే ఏదో డబ్బు సంపాదించు ఏదైనా ఏదైనా సంపాదించింది బట్ అనుభవిస్తున్నాడు బట్ లోన మాత్రం ఇన్ని ఇది చేసిన వల్ల అసంతృప్తి పెరిగిపోయింది ఆందోళన ప్రెషర్ పెరిగింది కదా సో ఇవన్నీ నేను జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి నాకు పరిచయం ఓకే అండి సో కమింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్ అనమాట సో ఇప్పుడు చెప్పే కదండి ఇప్పుడు ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసామో అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ తెలుసుకోవటం వల్ల మనకు ఏమైతే ఫీచర్స్ కానీ కనుక అవి ఇస్తుందో ఇకపోతే దీన్ని కోర్ సబ్జెక్ట్ అంటారు అంటే అసలు సబ్జెక్ట్ అనమాట ఇది సో ఆత్మజ్ఞానం బ్రహ్మజ్ఞానం దాన్ని తెలుసుకోవటం వల్ల మీకు అసంతృప్తిని ఎలా కంట్రోల్ చే పెరిగిందో దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు లేకపోతే తొందరగా ఎలా ఆలోచన కంట్రోల్ చేయొచ్చు అని మనం కొన్ని ఇంటర్మీడియట్ స్లైడ్లో బెనిఫిట్స్ ఎలా ఉంటాయని చెప్పాను బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి సబ్జెక్ట్ దిస్ ఇస్ అోర్ సబ్జెక్ట్ అంటారు ఆ దానిలో భాగంగా సో ఆత్మజ్ఞానం లేదా బ్రహ్మజ్ఞానం అన్నది సో ఏమిటి దీన్ని రకరకాల పేర్లు పిలుస్తున్నారండి సో దాన్ని అంటే ఆత్మజ్ఞానం బ్రహ్మజ్ఞ బ్రహ్మ విద్య ఆత్మ విద్య సో దీని లేదా జ్ఞాన యోగం లేదా కొన్ని ఇలాగ నేమింగ్ అనేది బట్ అల్టిమేట్ ఎసెన్స్ అనేది ఒకటే అనమాట బట్ ఈ పదాలు ఉన్నాయని అని తెలుసుకోండి సో ఇందులో నేను చెప్పే కదండి ఇంత ముందు రకరకాల సబ్జెక్ట్ ఒకటి కానీ ప్రజెంటేషన్ లో అంటే కదండి ఒక టీచర్ ఒక సబ్జెక్ట్ ని ఒకటే ఒక చాప్టర్ లో ఉన్న దాన్ని ఒక టీచర్ ఒకలాగా చెప్తారు ఒక టీచర్ ఇంకోలాగా చెప్తారు అదే కాన్సెప్ట్ బట్ కానీ అలానే ఏంటంటే నేను మనక కూర్ అనేది ఒకటే ఆత్మ లేదా బ్రహ్మజ్ఞానం అనేది ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ ఏదైతే ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్నదో లేకపోతే ఏదైతే ఉందో సృష్టిలో ఉన్నదో దాన్ని ఏమీ మార్చట్లేదు కానిపోతే నా యొక్క విధానంలో చెప్పే విధానంలో ఒక ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ అన్న విధానంలో చెప్తే బాగుండు అంటే ఎందుకంటే నాకు ఎంత తెలుసు అనేది కాదు కదండి ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు టీచర్ కి నాయనకు బాగా తెలుసు సబ్జెక్ట్ ఏమైపోయి స్టూడెంట్స్ ఎవరు అర్థం చేసుకోవట్లేదు ప్రయోజనం ఏమైనా ఉందా లేదు కదా అల్టిమేట్ యొక్క స్టూడెంట్ టీచర్ యొక్క ప్రయోజనం ఏంటంటే తాను ఎంత తెలుసుకున్నాడో అదే విధంగా స్టూడెంట్ తెలుసుకునే విధంగా తాను ప్రెజెంటేషన్ చేయాలి అదే దాని యొక్క పర్పస్ ఆఫ్ టీచింగ్ అనమాట అది ఏదైనా మార్గం ఒకవేళ అదైనా నోట్స్ చెప్పని బోర్డు మీద గీని లేకపోతే ఫిజికల్ చేసి చూపించని ఏదైనా ఎందుకు టీచర్ ఎంత ఆరాట పడదంటే తన మైండ్ లో ఏమనుకున్నాడు స్టూడెంట్ కొనుక అదే అనుకోవాలని ఆయన ఆరాట అదే కదా సేమ్ అది దాన్ని మెథడ్స్ అనమాట అంటే మార్పు సో నేను కొనక ఏంటంటే నా మైండ్ లో ఏదైతే ఉన్నానో లేదా ఆత్మజ్ఞాన బ్రహ్మజ్ఞానం ఏ సబ్జెక్ట్ ఉందో దాన్ని మీరు ఆ అది ఈజీగా అర్థం చేసుకోవాలని ఇంటెన్షన్ అన్న దాని అందుకోసమే నేను ఇలాగ ఈ మెథడ్ లో తీస్తున్నా అండి సింపుల్ గా ఉంటాయండి అన్ని
ఆత్మ లేదా బ్రహ్మం అంటే ఏందని దాని గురించి వస్తుంది తర్వాత ఆ బ్రహ్మం యొక్క ధర్మం ఏంటి రెండోది రెండో ఒక చాప్టర్ అనుకుందాం మూడోది ఏంటంటే ఈ ఆత్మ లేదా బ్రహ్మం లేదా సృష్టిని ఎలా నడిపిస్తుంది మూడోది ఈ మూడే పాయింట్ అనేది మనకు ఉంటాయండి మెయిన్ గా థీరీలో వచ్చేసరికి మూడు పాయింట్లు సింపుల్ ఓకే ఆ మూడిటిని మనం ఇప్పుడు స్లోగా నేర్చుకోవాలి సో ఫస్ట్ పాయింట్ గురించి ఇప్పుడు మనం ఆత్మ లేదా బ్రహ్మం అంటే ఏంటి అనేది ఆత్మ దాని గురించి చెప్తున్నా అండి దీని గురించి చెప్పే ముందుగా సో ఈ పాయింట్ గురించి ఆ కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ అనమాట ఇది సో ఫస్ట్ చాప్టర్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ అయింది అనుకున్నాం సో ఇప్పుడు మేము జనరల్ గా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను అందరికి సో ఇక్కడ ఉన్న మేబీ ఎంతమంది ఉన్నారు నేను చూడటం లేదంటే నేను ఇక్కడ ప్రెజెంటేషన్ మోడ్ లో ఉన్నా కాబట్టి సో మీరు ఉన్నటువంటి సో వ్యక్తులు అందరూ కనుక మనం ఒక జనరల్ గా ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఈ మీరు ఏదైనా ఒక ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కున్నారు లేకపోతే ఏదైనా ఫోన్ కొనుక్కున్నారు లేకపోతే ఏసీ కొనుక్కున్నారు కంపెనీ అంటే మోస్ట్లీ స్టాండర్డ్ గా ఉన్నటువంటి ఎవరైనా కానీ కనుక ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కొనుక్కుంటే ఈవెన్ నేను చిన్న వైఫై అనే హెడ్సెట్ కొనుక్కున్నా కానీ ఇంత కొంత బుక్ ఇచ్చారు దానిలో ఎలా వాడాలని చెప్పేసి దాని గురించి అంటే దాని ఫీచర్స్ లేకపోతే దాన్ని ఎలా ప్రోడక్ట్ తయారైందో ఇది సో దాన్ని ఏమంటారు అంటే యూజర్ మాన్యువల్ అంటారు అంటే మనం ఏదైనా ఒక వస్తువుని ఒక తయారీదారు దగ్గర నుంచి ఒక వస్తువు కొనుక్కున్నప్పుడు ఒక ఫిజికల్ లో ఉన్నటువంటి వస్తువుని తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని ఎలా అవతల వ్యక్తి అంటే కంపెనీ తయారీదారుడు దానిలో ఏమైతే అంటే ఇప్పుడు అంటే దాన్ని తాను ఏదైతే అనుకున్నాడు బ్రెయిన్ లో పెట్టుకుని తాను ఏమనుకున్నాడు అదే విషయాన్ని యూజర్ గురించి చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక ఫ్రిడ్జ్ అని ఉన్నాడు దాన్ని ఇలా చెప్పాలి ఏసీ కూలింగ్ పెంచాలని చెప్పి ఇలా అన్నాడు అనుకోండి ఉదాహరణకి తెలియదు అనుకో గట్టి తిప్పాడు అనుకోండి వాళ్ళకి రివర్స్ లో తిప్పాడు అనుకోండి ఉదాహరణకి అది చెడిపోదు అవునా కదా అంటే ఒక వ్యక్తి తాను ఏదైతే తయారు చేసాడు ఆ విషయాన్ని ఆ యూజర్ ఉపయోగించే వ్యక్తి కూడా అర్థం అవ్వాలి లేదనుకోండి దాన్ని మిస్ యూజ్ అంటే సరిగ్గా వాడకపోతే చెడిపోతుంది ఇబ్బంది కదా కరెక్ట్ కదా మీకు అర్థమైంది ఏదైనా ఫోన్ కానీ ఏదైనా తీసుకున్నట్లయితే అలానే ఏంటంటే దాన్ని అలా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి దాన్ని యూజర్ మాన్యువల్ యూజర్ గైడ్ అంటారు అండి పుస్తకం ఫ్రిడ్జ్ తో పాటు ఒక బుక్ వస్తుంది దాన్ని గైడ్ అంటారు మీకు అందరి కనుక తెలిసే ఉంటది అనుకుంటున్నాను సో ఏదో ఒక దానికి వస్తాను ప్రతి దానికి ఒక చిన్న బుక్ వస్తుంది ప్రోడక్ట్ తో పాటు మనం ఓపెన్ చేయంగానే వస్తాను దాన్ని ఎందుకు ఇవ్వాలండి చెప్పండి ఏ ఇవ్వకుండా వాడలేమా ఇవి వాడలేమా అంటే వాడచ్చు లేదు అంటే పక్కింటి ఆయన అడిగి అనుకోండి నువ్వు ఫ్రిడ్జ్ కొన్నా లేదు ఏసీ కొన్నా లేకపోతే ఫోన్ కొన్నాడు పాప ఏదైనా కొన్నాడు పక్కింటి అంటే అడిగి అనుకో అయ్యా బాబు ఇది ఎలా వాడాడు ఆయన ఎలా చెప్తాడు అంటే ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ లో చెప్తారు ఒకవేళ ఇది నొక్క ఇది గిటికి తిప్పి అంటాడు ముందు తిప్పి అంటాడు ఆ బటన్ ఏదో నొక్క అంటాడు సో అంటే మనం ఇతరుల మీద ఆధారపడా ఒకవేళ అదే నా ట్రస్టెడ్ సోర్స్ అంటే ఇప్పుడు అతను ఒకవేళ తప్పు చెప్పాడా రైట్ చెప్పాడా మనకి ఎలా తెలుస్తుందండి తెలియదు ఏదంటే అతను గుడ్డిగా నమ్మేసి ఓకే మంచి చెప్తే అదృష్టం తెలియ చెప్పిన అనుకో ఏదైనా బటన్ పోయింది అనుకో ఆయన అయ్యో అయ్యో నాకు ఇది ఇదండి పర్ఫెక్ట్ అనుకో ఇట్లా బిట్ తిప్పాను అనుకోయింది అని అంటే ఏం మెదలకు ఉండాల్సి ఉంది ఏం చేయలేదు ఎందుకంటే వీ ఆర్ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రస్టెడ్ సోర్స్ కాదండి ఎందుకంటే ఒక విషయం గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అన్నప్పుడు ఇప్పుడు కనుక మనం ఎవరి మీద ఆధారపడాలంటే ఎవడైతే తయారు చేయడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయ్యాడు వాళ్ళని అడగాలండి వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏదైనా సోర్స్ ఇస్తే మెటీరియల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం కానీ వాళ్ళు జనరల్ కొంతమంది ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ కొన్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక బుక్ ఇస్తారు ట్రైనింగ్ కొనక ఏర్పాటు చేస్తారు డిమోలు ఇస్తారు అప్పుడు వాళ్ళు ట్రస్టెడ్ సోర్స్ అంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు అథారిటీ ఎందుకంటే వాళ్ళు దే ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దే ఆర్ అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి వాళ్ళకి అవగాహన అదే తెలియని వాళ్ళ గురించి పక్కింటి వాళ్ళని అడిగిన అనుకోండి మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే సరైన రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన విధంగా ఉంటుంది దానివల్ల ఏంటంటే దానిలో వాడటంలో ఇబ్బందులు వస్తాయి కదా జనరల్ గా ఇది నేను జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఏం పెద్దగా ఓ ఏదో ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి చెప్పట్లేదు అలానే మరి ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఒక ఫిజికల్ వస్తువుకి ఒక యూజర్ మాన్యువల్ అనేది ఇస్తున్నాడు మీకు అందరికి తెలిసిందే కదా మరి మీరు క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి దట్ ఈస్ వన్ ఐ హ్యావ్ క్వశ్చన్ నేను నా ఊరు అంటే జనరల్ గా లైఫ్ లో ఏదో వెళ్తుంది వెళ్తుంది అలా కాదు అంటే మనం అడగాలి ఇప్పుడు నేను భూమి మీద ప్రతి దానికి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ల్యాప్టాప్ కొన్న ఒక పుస్తకం ఇచ్చాయి ఇలా ప్రతి దానికి ఎన్నిటికి ఇస్తున్నప్పుడు యూజర్ మాన్యువల్ ఈ భూమి మీద పుట్టినప్పుడు అంటే ఈ భూమి మీద భూమి ఈజ్ వస్తువు ఒకటి ఫ్రిడ్జ్ అలాంటి వస్తువు ఒక వస్తువు అంటే తెలిసిన కదా ఒక
ఈ సృష్టిలో గుర్తుపెట్టుకోండి వాట్ ఎవర్ ఆబ్జెక్ట్ తయారైందంటే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఉంటారు మీరు నమ్ముతారా లేదండి ఇప్పుడు హలో సార్ గాడ్ అది ఓకే ఆ పదం తర్వాత వస్తుంది మేబీ ఏదన్నా అంటే గాడ్ అని పదం అని నేను ఇంకా చెప్పట్లేదు బట్ ఒక నిదానంగా వస్తుంది బట్ ఏదైనా కానీ నేను అనేది జనరల్ లాజికల్ ఆలోచించాలి ఏదైనా ఒక పద ఒక పదార్థాన్ని ఉన్నప్పుడు ఒకటి ఉన్నప్పుడు దానికి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఉంటారండి అది మీరు చూసిన అదే సేమ్ ప్రిన్సిపల్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఉన్న నేను ఎలా వచ్చాను చెప్పండి సో నేను నేను ఎలా పుట్టానంటే మై మా మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై మై మదర్ అంతే కదా మా మన తల్లి కొడుకులో నేను పుట్టి ఎదిగి తన తర్వాత ఒక పిండం నుంచి అండాల దూడు అక్కడ నుంచి తొమ్మిది నెలలు మూసిన తర్వాత ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన తర్వాత తొమ్మిది ప్రసవం ద్వారా ఇక్కడ వచ్చాను సంథింగ్ అలానే వచ్చింది ఈవెన్ నేను కాదంటే ఇక్కడ పక్కన ఒక ల్యాప్టాప్ వచ్చింది మౌస్ వచ్చింది చెక్క బల్లు వచ్చింది ఇలా ప్రతిదీ అంటే ఒక మేబీ డిఫరెంట్ ఫామ్ ఒక చెట్టు చెట్టు ముసింది దాని వాళ్ళ ఇతను దాని నుంచి తయారయ్యేది కదా అయితే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎవరంటే దాని యొక్క భూమి ఎన్ని కలిస్తేనే అది వచ్చేసింది అంతేగాని ఎవరికి అలా ఏంగా రాలేదు ఎవరు ఆ గాలి అలా ఇష్ట అవ్వలేదు సో ఎవరి థింగ్ అనేది ఏంటంటే ఒక కామన్ థింగ్ అనమాట దీన్ని అంటే జనరల్ అయ్యే అంటే ఒక సృష్టిలో మనం గమనించాలి అంటే ప్రతి దానికి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఉంటాడు దానికి అంటే తయారీదారుడు కదా సో అలు వంటిది ఏంటంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఫిజికల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే భౌతిక కంటితో చూడగలిగే దృష్టి ఉన్నటువంటి ప్రతి దానికి అంటే ఫిజికల్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఎలా చెప్పంటే ఒక ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే మీకు మన చెక్క బల్ల లేకపోతే ఇలా ఏదైనా మనం చూడగలిగి ఉన్నటువంటిది ఫిజికల్ లేని అనుకోండి మేబీ ఏరు కొనకంటే మనం కొన్ని చూడొచ్చు అంటే అంతగా అసలు ఏరు లేని శూన్యత ఉంటుంది అంత అటువంటి వేరు అది లేదని కంపేర్ అయ్యి అనమాట అంటే అలా ఏదైనా ఉన్న మంచు కొనుక అది కనుక ఫిజికల్ అనమాట సంథింగ్ సో అలా ప్రతి దానికి కనుక ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది ఉంటుంది సో దానిలో భాగంగా మరి ఇటువంటి భూమి ఇదంతా కూడా సృష్టి చేసిన సంబడి ఇస్ దేర్ దట్ ఈస్ ద కాల్డ్ దాని గురించి మ్యాన్ మరి దాని గురించి తెలుసుకోవడం ఎలా వాడాలి ఏంటి అనేది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఒక యూజర్ గైడ్ యూజర్ మాన్యువల్ ఏంటంటే వేదాస్ అండి సో మన యొక్క అది డిఫరెంట్ రీజన్ వాళ్ళ యొక్క చెప్తారు బట్ ఏంటంటే మనకు ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే ఇందులో చెప్పబడింది మొత్తం కనుక ఈది దిస్ ద ఈ సృష్టి ఏంటి ఎక్కడ ఉంది ఎంతకాలం ఏంటి దీన్ని ఇల్లు ఎలా జీవించాలా ఏం చేయాలా ఎలా కార్మలు చేయాలా లేకపోతే దీనికి బయటపడటం ఎలా నీ జన్మ గురించి కానీ ఏదైనా కానీ మొత్తం ఏంటంటే ఒక మాన్యువల్ అనేది సో ఇందులో ఉంది అనమాట ఏది ఇది యొక్క వేదాస్తు అని అంటారు దీనికి ఏంటంటే ఒక ఫ్రిడ్జ్కి అయితే ఎలాగ ఉందో ఇది దీనికి కనుక అలాంటిది అనమాట ఓకేనండి సో దీంట్లో కొన్నటువంటి మనం ఉపనిషత్తుల్లో అందులో జ్ఞానయోగ గురించి ఇక్కడ నేను కర్మల గురించి వాటి గురించి నేను చెప్పట్లేదు బట్ ఇందులో కొంత ఏరియా అనేది నేను చూసుకున్నది ఏంటంటే అహం బ్రహ్మ కొన్ని మహావాక్యాలు ఉన్నాయండి సో అందులో ఇంకా చాలా మంది సబ్జెక్ట్ చెప్పాను ఉపనిషత్తులు అన్ని నేను తీసుకొచ్చి చెప్పటం కుదరదు చెప్పలేను కనుక ఇంత పీరియడ్లో సో మీరు ప్రయోగ తర్వాత పరిశీలన చేయండి ఇంకా డెప్త్గా సో ఇందులో ఇవి బేస్ చేసుకొని ఉన్నటువంటిది దాన్నే నేను ఈ సబ్జెక్టు నేను ముందుకు తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఇందులో అంటే మీ ఇక్కడ ఈ ఈ స్లైడ్ లో నేను చెప్పవలసి ఉన్నటువంటి మెసేజ్ ఏమైతే చెప్పాల్సి ఉన్నానంటే ప్రతి దానికి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఒకరు ఉంటాడు అలానే దీనికి కూడా ఉన్నాడు దట్ ఈస్ వేదాల్ వీ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ అండి ఇప్పుడు మనం ఉన్నాడు ఇందులో బటన్ ఉంది ఫ్రిడ్జ్ లో ఇక్కడ ఏదో స్కూలింగ్ ఉన్నది ఇటు తిప్పాలన్నా అటు తిప్పాలన్నా అనేది మనకు సోర్స్ ఏంటంటే అథారిటీ ఉన్న సోర్స్ ఎవరంటే యూజర్ మాన్యువల్ కదండి అదే అనమాట మన కనుక దీనిలో ఎందుకు దీని నుంచి బయటపడాలి ఈ టెన్షన్ లేకపోదా లేకపోతే ఈ సబ్జెక్ట్ ఏంది ఎలా వాడాలి ఏంటంటే మనకు అథారిటీ ఉన్న సోర్స్ ఏంటంటే వేదాస్ అది సింపుల్ సో దీన్ని మేము ఇక్కడ కొంతమంది తక్కువ ఏజ్ వాళ్ళు ఉన్నారు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు బట్ ఇంకా కొంచెం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నాను సో ఫ్రిడ్జ్ అనేది కొన్నప్పుడు మనకు ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఉంటారు కదా ఫ్రిడ్జ్ కోసం అనేది కొన్నాం అనుకోండి సో అది కొన్నప్పుడు దానికోసం ఒక పర్పస్ ఉంటుంది జనరల్ గా అంటే మనం ఏదేమైనా ఫ్రిడ్జ్ కొన్నాము లేదా ప్లాస్టిక్ కొన్నాము ఏదైనా బెల్ బల్ లో ఉందంటే ఏదో పర్పస్ లేకుండా అది తయారు చేయబడు ఒక వస్తువు ఉందంటే దానికి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది సింపుల్ గా సృష్టిలో ఒక ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందంటే దానికి ఒక పర్పస్ మరి ఈ వస్తువు దేనికోసం తయారు చేయబడింది ఫ్రిడ్జ్ అనేది పదార్థాలను చల్లబరచడం కోసం నిల్వ ఉండడం కోసం అది ఒక పర్పస్ కోసం అంతే కదండి అలాగే ఈ సృష్టి కొనక ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నాయి ఈ సృష్టి కొనుక ఎందుకు తయారు చే
ఏది సృష్టి అది ఎలాగా అనేది సో నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్స్ లో వస్తుంది ఇప్పుడు కంపెనీ కొన్ని డిఫరెంట్ ఇంకా ఏ కంపెనీ వాళ్ళు ఫ్రిడ్జ్ ఎవరు తయారు చేస్తారు ఉదాహరణకి నేను ఎల్జీ అని తీసుకున్నా బట్ నేను అలా నా మీద మీద ఇష్టమైన కాదు ఏ కంపెనీ ఒక మ్యాన్ఫ్ ఒక ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఒక తయారు ఇప్పుడు చక్క ఈవెన్ నాకు చూసిన ఒక బల్ తయారు చేశాడు అనుకుంటే ఎవరో ఒక పక్క ఆయన చిన్న షాప్ పెట్టుకున్నా కానీ ఎవరో ఒక తయారు చేశాడంటే బహుశా అంటే లోగో అంత పెద్ద కంపెనీ కాబట్టి బట్ ఆయన ఒక తయారీదారు ఉన్నాడు పెద్ద కంపెనీ ఏంటంటే వాళ్ళ లోగో ఎన్నో ఉంటాయి దాని మించి డిఫరెన్స్ ఏంటి బట్ ఇది అంటే ఎల్జీ కంపెనీ అనుకుందాం ఫ్రిడ్జ్ తయారు చేస్తే అలాంటి మరి ఎవరు తయారు చేసిన సృష్టి అంత కూడా ఉండా ఉండాలంటే దీనికి గనక ఒక ఒకరు ఉన్నారు అదే ఆత్మ లేదా బ్రహ్మము లేదా అని అని అనుకుందాం ఇప్పుడు సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇంకా దాని గురించి డీటెయిల్స్ వస్తాయి సో ఆత్మ అంటే ఎవరు బ్రహ్మము అంటే తెలిపి అది తయారు చేసింది సో ఈ ఈ వాళ్ళు ఈ ఏ దేశం వాళ్ళు అంటే ఎక్కడ ఉంటారు ఈ ఫ్రిడ్జ్ తయారు చేసిన వాళ్ళు దక్షిణ కొరియా అనుకుందాం అంటే వాళ్ళ పక్కన అక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు తయారు చేసి మనకు మేబీ ఇక్కడ షాపులు మనకు ఉంటాం వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని సో అంతే కదా మనకు ఐడియా ఉంది కదా మరి అలానే భూమి కొనుక ఆబ్జెక్ట్ దీన్ని కొనుక ఎక్కడ ఉంటారంటే వాళ్ళు సర్వ వ్యాప్తంగా ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే అది ఆ పర్సన్ లేదా వ్యక్తి ఏదైనా అనుకుందాం ఉదాహరణ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సో అంతటా ఉంటారు అది సర్వ వ్యాప్తంగా ఉంటారు సో ఈ వస్తువు జీవిత కాలం ఎంత ఫ్రిడ్జ్ మనం తీసుకుంటే వాళ్ళు మాక్సిమం పీరియడ్ ఆ మినిమం ఏదైనా తీసుకోండి ఒక ఫ్రిడ్జ్ అనుకుంటే అయ్యా సో ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఈ ఫ్రిడ్జ్ అనేది మీకు ఇవ్వగలిగేది మేబీ నేను ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పలేదండి పద్నాలుగు నాకు తెచ్చిన ప్రకారం జస్ట్ మీరు నా ఐడియా ప్రకారం అంత ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను మేబీ అలా అని చెప్పేసి పద్నాలుగు నేను ఎవరు తీసుకోకండి ఇవి కొంత సో మేబీ పద పది పది పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఏదో చెప్తాడు అయ్యా ఈ ఫ్రిడ్జ్ వాడితే మీకు పది పద్నాలుగు సంవత్సరాలు మీకు వస్తుంది అని అంటాడు మీరు ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు వాడతాం అనుకుంటున్నారు ఆ తర్వాత అయినా అది పాపం ఒక రోజున అది పడిపో దానిలో ఉన్న పార్ట్స్ పడిపోతాయి కదా మీకు తెలిసింది కదా ఈ సృష్టిలో ఏ వస్తువు మేబీ ఎంత బాగా అంటే ఈతో వాడుకుంటున్నా కానీ మేబీ ఒక యాభై సంవత్సరాలు వాడదాం ఆ తర్వాత అయినా అది పడిపోద్ది కదా అంటే దానిలో ఏదో పార్ట్ పడిపోద్ది అంటే పార్ట్ పడిపోవడం అంటే చెడిపోవటము లేకపోతే ఇంకొకంగా ఇది జరగడం జరుగుతుంది కదా అంతే కదా దానికంటే ఒక లైఫ్ ఉంది అంటే ఒక ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తే సృష్టిలో ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తే దానికి ఒక లైఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది లైఫ్ సైకిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే పుట్టడం కొంతకాలం ఉండడం మా దాన్ని దేవడం అంటే అది ఎంత అనేది మన చేతుల్లో అది మళ్ళీ డిపెండింగ్ అని బట్టి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బయట పడుతుంది చేసిన వాడి మెటీరియల్ బయట పడుతుంది సో మనం అనుకున్న ఒక పదిహేను అనుకుంటున్నాం మరి ఈ సృష్టి అంటే ఈ భూమి ఉంది లేదా ఎంత ఉంది దీనికి ఒక పీరియడ్ ఉంది కదా ఉండాలి కదా దానికి సృష్టి ఎంత కాలం ఉంటుంది అంటే ఈ సృష్టి నిరంతరం జరుగుతుంది దీన్ని కొనక ఒక లైఫ్ స్పాన్ ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది దాన్ని ఒక దివ్య యుగం అంటారు సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆయన నాలుగు యుగాల కాలం అనే ఒక దివ్య యుగం యుగం అంటారు దివ్య యుగం అంటే నాలుగు యుగాల పీరియడ్ సత్య త్రేత ద్వాపార నాలుగు వీటిని కలిపి దివ్య యుగం అంటారు దాని మొత్తం వయసు అంటే ఏజ్ అంటే మనిషి మనం అంటే రాజా ఒక పర్సన్ అని తీసుకుంటే దానికి వయసు మనం ఉన్న కలి ఒక గట్టిగా ఉంటే ఒక వంద సంవత్సరం అనుకుందాం అలానే ఏంటంటే సేమ్ ఇందులో ఉండగా ఒక నలభై మూడు లక్షల సంవత్సరాలు అని మనం తీసుకుందాం దీనికి ఏంటంటే మనకు ఇచ్చినటువంటి లైఫ్ ఎవరు చెప్పారు చూడండి దీని పీరియడ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరు డిసైడ్ చేయాలంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చెప్పారు అలాగే దీనికి ఎవరు తయారు చెప్పారు మ్యానుఫ్యాక్చర్ పద్నాలుగు సంవత్సరాలని ఉంటుందని దీని లైఫ్ స్పాన్ ఎవరు అంటే ఎవరు దిస్ ఇస్ అ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ఎల్జీ కంపెనీ అని చెప్పింది సో దీని అంటే వాడిన మెటీరియల్ ఇంతవరకు మీకు రావచ్చు అనేది ఒక అంటే మేబీ కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా వాడి విధానం బట్టి అలాగే కొంత పీరియడ్ ఇస్తారు అక్కడ ఉదాహరణకి ఇదే కదా ఏదైనా తీసుకుందాం అండి మనం ఏదైనా మనకు కొంత కొన్ని రోజులు పాల ప్యాకెట్ ఉంది వాడు ఎక్స్పైరీ డే మీ ఇమీడియట్ ప్రింట్ ఎప్పుడైతే దాన్ని తయారైందో దాని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పైరీ కూడా చెప్పేస్తాడు ఈ పాల ప్యాకెట్ ని లేదా మూడు రోజులు ఆరు రోజుల్లోనే వాడాలి ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే ఎవరు తయారు చేసి ఎవరు చెప్తున్నాడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చెప్తున్నాడు పీరియడ్ ఇప్పుడు వాడాలని ఎక్స్పైరీ ఇప్పుడు ఇమీడియ ఆ తయారు చేయడు చెప్పి నేను చెప్పట్లేదు కదా సో అలా ప్రతి దానికి ఒక ఎక్స్పైరీ అని పుట్టిందంటే దానికి ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది అని సింపుల్ గా నా ఇంటెన్షన్ అనమాట సో యూజర్ మ్యాన్యువల్ ఎలా వాడాలో తెలియజేసే యూజర్ మ్యాన్యువల్ గైడ్ ఉంటా ఫ్రిడ్జ్ తో పాటు మరి దాన్ని ఎలా వాడు చేసి వాడాలన్నట్టు యూజర్ మ్యాన్యువల్ యూజర్ గైడ్ అనేది మనకు ఫ్రిడ్జ్ తో పాటు ఇచ్చారు మరి ఈ సృష్టిలో ఎలా వాడాలో ఏం చేయాలనేది దాన్ని మనకు మాన్యువ
అర్థం చేసుకుంటాయని అనుకుంటున్నాను మేబీ నాట్ ఎ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ డెప్త్ అని బట్ మామూలుగా కొంతవరకు నాకు తెలిసిన విధంగా ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ చేస్తాను అండి ఇప్పుడు మనం ముందు సైన్స్ తీసుకుందాం మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక గాజు బీకర్ లో గాజు బీకర్ లో హైడ్రోజన్ ఒక వాల్యూమ్ తీసుకొని ఓకే ఇంకొక గాజు బీకర్ లో ఎలా కనుక హైడ్రోజన్ ఒక వాల్యూమ్ తీసుకొని రెండింటిని కనుక మిక్స్ చేస్తే మనం ఒక మళ్ళీ ఇంకోటి ఇంకొక గాజు బీకర్ లో ఆక్సిజన్ తీసుకుని హైడ్రోజన్ యొక్క నీటి యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే హెచ్ టూ అంటారు దాంట్లో అంటే ఇక్కడ నేను రాయలేదు అనుకుంటా మర్చిపోయాను సో హెచ్ టూ అంటారు అంటే టూ హైడ్రోజన్ వన్ ఆక్సిజన్ కలిపితే ఏంటంటే ఈక్వల్ టు వాటర్ అనమాట దాన్ని మీకు సైన్స్ లో మేబీ ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి ఎక్కడ నుంచో స్టార్ట్ అయింది గుర్తులేదు బట్ ఎగ్జాక్ట్ గా మేబీ ఆ రెండింటిని చూడండి రెండు హైడ్రోజన్ ఒక ఆక్సిజన్ కలిపితే దీన్ని ఒక గాజు బీకర్ లో ఇలా వేసుకుని కలిస్తే ఏమైందంటే టూ వాల్యూమ్స్ అనేది ఒక వ్యాపర్ అనేది నీటి చెమ్మ అనేది తయారైపోతుంది అనమాట అంతవరకు ఏముంది ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇప్పుడు ఇది హైడ్రోజన్ వేరుగా ఉంది హైడ్రోజన్ అనేది ఇక ఈ పార్టికల్స్ ఇలా విడిగా ఉంది ఆక్సిజన్ అనేది ఒక ఏరు ఉంది అంటే ఇది ఒక ఏరు ఉదాహరణ అంటే ఇక్కడ గాలిగా ఉంది ఇక్కడ గాలిగా ఉంది ఈ రెండు కలిస్తే ఏమైంది మరి నీరుగా అంటే ఏరు టు వాటర్ వచ్చింది అంటే ద్రవ రూపం ఘన అంటే ఏర్ టు అర్థం ఏంటంటే ద్రవ రూపంలో లిక్విడ్ ఓకే సారీ లిక్విడ్ స్టేట్ కి వచ్చింది సో దీన్ని నేను అంటే కొంచెం మీకు అర్థం నీరు ఎలా అంటే బ్లూ కలర్ అని కాదు నేను చెప్పాలి కాబట్టి రిప్రజెంటేషన్ ఒక బ్లూ కలర్ లోకి వచ్చింది తీసుకుని అంటే ఇక్కడ కొన్ని ఇప్పుడు వాటర్ కొంచెం చెమ్మగా ఉంది దాన్ని ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ తీసుకుంటే తర్వాత ఇప్పుడు మనం బయటకి ఏంటంటే ఇలా బ్లూ కలర్ లో వాటర్ ఒక గ్లాజ్ గ్లాస్ స్క్వేర్ షేప్ లో ఉన్నాయి తీసుకున్నాను అనుకోండి సో నీట్ గా మారింది సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఏంటంటే ఘనస్థితికి అంటే దీని ఫస్ట్ ఎయిర్ ఉంది లిక్విడ్ కి వచ్చింది తర్వాత ఇప్పుడు ఘనస్థితి అంటే మంచు కొంత ఫ్రీజ్ చేస్తే ఏమైందంటే ఆ నీరు మళ్ళీ ఇలాగ మంచు ఐస్ ముక్కలుగా మారేది అవును కదా ఇక్కడ ఎందుకని అంటే హైడ్రోజన్ కి ఆక్సిజన్ కొన్న పార్టికల్స్ లో అవును కదా అంటే పార్టికల్స్ అంటే అణువులు అంటారు కదా ఆ అణువుల యొక్క ధర్మం అంటే దానికి కొన్నటువంటి లిమిటెడ్ శక్తి పెట్టుకోండి హైడ్రోజన్ కు కొంత లిమిటెడ్ పవర్స్ ఉన్నాయి పవర్ ఉంది దానికి ఏది అంటే ఆక్సిజన్ కలిపి నేను ఎలా ఏర్పడాలి అని ఒక తెలివితేరు ఉంది అంటే నేను కనుక హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ రెండు కలుసుకుంటే ఎలా అవ్వాలి నీటి కావాలన్నా లేకపోతే పండాలన్నా ఇప్పుడు కొన్ని ఉండే మీరు చూసే ఉంటారు ఒక హైడ్రోజన్ కలిపి ఏదైనా ఏదో కొన్ని నాకు తెలియదు అంత నాట్ ఎక్స్పర్ట్ బట్ వేరే దాన్ని గాలిలో ఒకటి ఓపెన్ చేయగానే లేకపోతే మండిపోద్ది విచిత్రం వాటర్ ఉంది అలాంటి ఏవో కొన్ని ఉండే కొన్ని ఇంకొక పదార్థం కలిస్తే నీరు అది కలిస్తే అంటే మంట వస్తుంది లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో సమయం ఎలా మారుతుంది అంటే నేను ఒక దాని అణువులతో కలిస్తే ఏమి అవ్వాలి అనేది ఏంటంటే దానికి ఒక లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉంది పవర్స్ ఉంది ఏది హైడ్రోజన్ పార్టికల్ అంటే మనకు కనపడదు అంత అంత సోర్స్ ఉంది దాని కూడా కనుక అన్ని ఉన్నాయి అంటే లిమిటెడ్ గా ఉన్నాయి శక్తి అవునా కదండి అదే దాని వల్ల ఏమైందంటే దీని దీనితో మిక్స్ చేస్తే హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ కలిపితే ఏమైందంటే నాకున్నటువంటి లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ నాకున్న పవర్స్ ఆక్సిజన్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి కదండి దాని కూడా లిమిటెడ్ పవర్స్ లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉంది రెండు కలిపి ఆ ధర్మాలు కలిసి రెండుటికి అంటే ఈక్వ అవటం వల్ల నీరు అనేటువంటిది ఆ శక్తి ఓటు ఒక ఫార్మేషన్ వచ్చింది అంటే గాలి నుంచి ద్రవంలోకి అంటే ఆ ఎయిర్ నుంచి లిక్విడ్ లోకి మారింది అవునా కదండి ఇప్పుడు చూడండి మనం అనుకుంటాం ఏంటి విచిత్రం కదా ఇప్పుడు గాలి ఇక్కడ ఉంది చూడలేము బట్ వాటర్ ఎలా తయారైంది అంటే సో ఈ ఈ ఫార్మ్ మన కళ్ళ ముందు జరిగిందే కదండి నేనే నేనే మసి పూసి మరి ఏదో సమ్ చేసింది ఏం కదా మరి దీన్ని ఫ్రిడ్జ్ చేస్తే మన కళ్ళ ముందు ఐస్ ఐస్ వస్తున్నాం అంటే ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇదంతా మనకి ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి జనరల్ మీకు జనరల్ సైన్స్ లోనే ఉంటది అంటే ఒక అణువులు అంటే మాలిక్యూస్ అది ఏంటంటారు ఆటమ్స్ దీనిలోనే జరుగుతుంది ఎక్కడ జరగట్టే అంటే ఆ అణువులు ఈ అణువులు కలవటం వల్ల అంతే కదా అంటే వాటికి ఏంటంటే లిమిటెడ్ పవర్ ఉంది దీనికి లిమిటెడ్ పవర్ రెండు కలపడం వల్ల ఒకటే కొత్తది తయారవుతుంది అంటే సంబడి ఈ సంథింగ్ అనేది తయారవుతుంది ఏదైనా అది నీట్ గా లేకపోతే మోట్ అనేది అంటే ఈ సృష్టిలో అంటే దీని వల్ల నేను ఐఎమ్ ట్రై టు కన్వే ఏంటంటే ఈ సృష్టిలో ఏదైనా ఒకటి తయారైంది ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ కనుక కానీ లేదా ఎయిర్ లో ఉన్నట్టు కానీ లేదా ఘన అంటే ఘన ద్రవ వాయు ఏదైనా కానీ ఒకటి తయారవుతుంది ఉందంటే దానిలో ఇన్బిల్ట్ గా అంటే మన లోన ఏంటంటే అణువులు పార్టికల్స్ ఉన్నాయండి సో ఆ పార్టికల్స్ ఏంటంటే లిమిటెడ్ పవర్ ఉంది అంటే లిమిటెడ్ అంటే ఉన్నాయి అంటే ఫుల్లీ అంటే అంటే సర్వశక్తి సర్వవిజ్ఞత కాదు బట్ లిమిటెడ్ ఎనర్జీ
అంతమించి ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఏదైనా మీరు అన్నాడు కండి ఏదైనా మీరు కెమి కెమికల్ కెమిస్ట్రీ పర్సన్ అతను వాళ్ళు అడిగితే వాళ్ళందరూ ప్రతి వాళ్ళు ఏది పట్టుకున్నా కానీ వాళ్ళు చెప్తారంటే దీనిలో ఈ కెమికల్ కాంపౌండ్ ఉందండి ఈ కెమికల్ ఇది కలిస్తే ఇది అవుతుంది అని చెప్తున్నారు అంటే దానిలో ఎందుకంటే ఆ ఫామ్ అంటే పాప ఇది అది దాంతో కలిసి ఏది ఏర్పడాలనే దాని యొక్క పవర్ బట్టి అంటే అదే జరుగుతుంది ఓవరాల్ గా మనకు గమనిస్తారు సేమ్ అనేది ఏంటంటే సేమ్ అదే సిద్ధాంతాన్ని మనం ఏంటంటే ఇక్కడ కొనక మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ కొనక ఏంటంటే ఇంత ముందు చెప్పినట్టుగా సో బ్రహ్మము అనేది ఏదైతే ఉందో ఒక కందం అనమాట మీరు ఏదైతే ఇక్కడ పార్టికల్స్ మనం హైడ్రోజన్ పార్టికల్స్ మనం ఎవరైనా చూసారండి ఇక్కడ సో సో అంటే ఇది సో ఏరు అంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అని ఒక సిలిండర్ పెడితే అంతవరకు కానీ అందులో ఒక పార్టికల్ మనం తీసి చూసి ఎంత మనకు అంటే మన కన్ను పరిమితి లేదు అంత మించి దాని కెపాసిటీ ఎంత చూడటం అనేది సో మేబీ మైక్రోస్కోప్ లో ఇంకా ఎక్కడ వచ్చి చూడవచ్చు దాని వేరే విషయం బట్ నేను జనరల్ గా మనం చూడలేదు ఈ యొక్క మన యొక్క ఐదు కెపాసిటీని బట్టి సో అటువంటిది అలానే ఏంటంటే ఈ సృష్టిలో మనం ఏంటంటే ఒక సర్వశక్తి అంటే బ్రహ్మ కణం అంటే ఏంటంటే లేదా ఆత్మ లేదా బ్రహ్మము లేదా ఏదైనా ఒక దేవుడు లేదా దైవ కణము లేదా ఏదైనా అనే డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఏదైనా పేరు పెట్టుకోండి సో దానికి ఏంటంటే ఉన్న క్వాలిటీస్ ఏంటంటే మన హైడ్రోజన్ కి అయితే లిమి లిమిటెడ్ పవర్ లిమిటెడ్ శక్తి ఎలా ఉన్నాయో అలా ఏంటంటే దానికి ఏంటంటే సర్వశక్తి ఉందండి దానికి ఏంటంటే సర్వశక్తి సర్వ విఘ్నత నిరాకార సహజంగా ఇవి న్యాచురల్ క్వాలిటీస్ అనమాట అంటే నా సర్వశక్తి దాన్ని మనం ఈ దీన్ని కొంచెం ఇంగ్లీష్ లో చెప్తే అంటే మనం అనుకుంటే అన్లిమిటెడ్ పవర్ అన్లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ అనుకుంటాం సో నిరాకారం అంటే దానికి రూపం అంటే మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు రూపం లేదు కాబట్టి నేను బ్లాక్ గా పెట్టాను సో అంటే సంథింగ్ యాజ్ టు రిప్రజెంట్ కాబట్టి మనం అంటే దాన్ని ఆలోచన కోసం సో ఇక్కడ అంటే ఒక బ్లాక్ గా అంటే మనం శూన్యంలో ఎక్కువ మనం అలా ఎక్కువ విశ్వంలో మనం చూసే ఎక్కువ మనం చూసే పైకి చూస్తే అది నల్లగా ఉంటది కాబట్టి సో అలా మీకు ఏమైనా ఉపయోగపడేది చూసినట్టు బ్లాక్ పెట్టాను సో అటువంటిది ఒక సూక్ష్మను అంటే అంత సూక్ష్మం అంటే అది మీద మనం హైడ్రోజన్ పార్టికల్ అని మనం చూడవచ్చేమో ఇంకా దానిలో కూడా ఇంకా సూక్ష్మం అంత పవర్ఫుల్ అంత కెపాసిటీ ఉన్నట్టు సూక్ష్మమైనటువంటి అణువుల కింద తీసుకుందాం సో అది అణువులు కానీ అది మనం నిరాకారంగా దానికి మన ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఒకటి బ్రహ్మ కణం అనేటువంటి అణువుల పార్టికల్స్ అనేవి ఉన్నవి సర్వశక్తి సర్వశక్తి విజ్ఞత కలిగి ఉన్నవి ఎక్కడ అన్ని విశ్వం అంతటా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ దీన్ని ఇలాంటి కనుగొనాలు ఒక బాక్స్ లో పెట్టుకున్నాను ఉదాహరణకి ఇలాంటి ఒక బాక్స్ తీసుకుంటే అందులో ఉన్నాయి అంటే అలా స్పేస్ ఉన్నాయి కదా చెప్తున్నా అండి ఒక బాక్స్ తీసుకుని బాక్స్ లో ఉన్నాయి దీన్ని ఒక గ్యాల విశ్వం అంతా తీసుకుని ఒక మొత్తం ఈ విశ్వం అంతా ఒక స్క్వేర్ రెక్టాంగిల్ షేప్ తీసుకుంటే ఇంతటా ఉన్నాయి దానిలో నుంచే ఇప్పుడు ఇలాగ సృష్టి అనేది తీసుకుని ఉంది అనమాట ఇలాగ ఇది ఈ గ్యాలక్సీస్ కానీ భూమి ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఇందులో నుంచి వచ్చినాయి సో అది ఎలాగ వచ్చింది అంటే ఇది చెప్పే కదా మనం ఏమనుకున్నా ఇక్కడ ఇది వెరీ తంబురులు అనమాట ఇక్కడ మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ మనం అనుకుందంటే ఈ విశ్వం అంత కొనక పార్టికల్స్ అనమాట ఏదో సూక్ష్మాజ్ అది ఇంకా చెప్పలేము అంతా సూక్ష్మం దానికి ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ కి మనం ఎలా అనుకున్నాము హైడ్రోజన్ ఒక లిమిటెడ్ పవర్ ఉంది కదా ఆక్సిజన్ ఒక లిమిటెడ్ పవర్ ఉంది లిమిటెడ్ కాకపోతే ఇక్కడ లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ తో ఉన్నాయి లిమిటెడ్ పవర్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అన్లిమిటెడ్ పవర్ అన్లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటివి ఉన్నది అది కారణం అది బ్రహ్మ కణమానండి దాని దైవ కణమానండి లేదా ఏదో ఆత్మ లేదా ఏదో పేరు చెప్పండి సో ఇది వరకు ప్రస్తుతానికి ఇంకా మనం డీప్ గా ఆలోచించినప్పుడు మీకు ఇంకా డీటెయిల్స్ వస్తాయి సో అటువంటి దాని నుంచి ఇక్కడ కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం దాని గురించి ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ ఆక్సిజన్ ఇక్కడికి వస్తాం ఇక్కడ ఈ టేబుల్ కొంచెం అర్థమైతే మీకు కొంచెం ఉపయోగపడేద్దాము సో బ్రహ్మ కణము లేదా అణు ఇది హైడ్రోజన్ ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ కణము లేదా అణువు చూస్తాం హైడ్రోజన్ కి ఏముంటది అంటే పరిమిత శక్తి అంటే లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ పవర్ ఉంది ఆ ఉంది లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉంది మీద ఉంది పరిమిత ప్రదేశం ఎక్కడ ఉంటుంది హైడ్రోజన్ గాయాలు తీసుకున్నప్పుడు ఉంటే మేబీ ఇక్కడ కొంత ఎయిర్ లో కొంత ఉండొచ్చు ఈ భూమి ఉంది కాబట్టి లేదా వేరే వేరే దేశం లేదా వేరే గ్రహం వెళ్ళాం అనుకోండి ఉదాహరణకి అక్కడ లేకపోవచ్చు ఉదాహరణకి అలా అంటే పరిమిత లిమిటెడ్ ఉంది అంటే అంతటా లేదు ఇది ఉదాహరణకి అంటే పరిమిత ప్రదేశంలో ఉంది ఈ విశ్వం అంతా లేదు నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే విశ్వం అంతటా లేదని ఉద్దేశం అనమాట అంత సర్వవ్యాప్త లేదు ఇంకా ఒక మనం ఎంత మ్యాక్సిమం తీసుకుని భూమి మీద ఉందని అనుకుందాం లేదు వేరే గ్రహంలో లేదు కదా సో అలాగే దీనికి ఉన్నటువంటి పైడ్రోజన్ కున్న వాడికి మనం ఒకవేళ నీటి కన్నా కలిస్తే దానికి ఏం రావచ్చు అనుకుంటే ఒ
ఇది మనము యొక్క ఫిజికల్ దృక్పథంతో ఆలోచిస్తే ఇవి అండి ఇది బ్రహ్మ కణాలు లేదా ఆత్మ లేదా దీని గురించి ఏంటంటే మనం అంటే పార్టికల్స్ అట్లా మనం తీసుకున్నట్టు ఇది ఎక్కడ దీనికి ఉన్న పవర్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం చూసిన హైడ్రోజన్ కి లిమిటెడ్ పవర్ లిమిటెడ్ ఉందండి ఇందులో వచ్చేసరికి సర్వశక్తి ఉంది అనమాట అన్లిమిటెడ్ అంటే ఎనర్జీ కానీ అన్లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ కానీ ఇది ఎక్కడ ఉందంటే అంతటా ఉంది అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ నేను ఈ మనుషులు చెక్క బల్ల లేకపోతే ఏదైనా ఈవెన్ వాయిస్ ఇలా గాలి అన్ని కనుక అంతటా ఉంది దీనికి మరి దీనికి కూడా ధర్మం ఉంది కదా ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ మనం ఆక్సిజన్ కలిపితే వచ్చేటువంటి పారదర్శక ఏదో అంటే పనీరు ఉంది ఇలా దీని ఏమంటారు లిక్విడ్ లిక్విడ్ స్టేట్ ఉంటాం అనేది మనం అది దాని అలా ఉంటేనే దాని నీరు అంటాం అవునా కదా సో అలా ఉంటుంది స్వచ్ఛత ఉంటది చలనం ఉంటది దాన్ని దాని ధర్మం అంట అలానే ఏంటంటే ఈ యొక్క బ్రహ్మ కణం లేదా అనుగులకు ఉన్న ఒక ధర్మం అంటే సృష్టి స్థితి లయం అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ సంథింగ్ ఏదంటే ఒక నిరాకారం నుంచి అంటే నీకు ఆకారం లేదు బట్ ఏంటంటే సృష్టి దాని యొక్క ధర్మం రూపంలో నీరు ఏంది నీరు కలుపుతూ ఎలా వచ్చిందో సో దాని యొక్క ధర్మంలో భాగంగా సృష్టి వస్తుంది అంటే నిర అంటే అంటే నిరాకారం నుంచి ఆకారం వస్తుంది ఆకారం నుంచి కొంతకాలం జరిగింది తర్వాత మళ్ళీ లయం అంటే మళ్ళీ నిరాకారం అనమాట అంటే నిరాకారం అంటే సింపుల్ గా మరి అటెన్ అది రూపం లేకపోవడం అనమాట సింపుల్ గా అంటే సృష్టి అంటే రూపం రావడం స్థితి అంటే కొంతకాలం ఉండటం అంటే కంటిన్యూ అవటం మెయింటైన్ అవటం లయం అంటే దాన్ని ఆ రూపం పోవటం అనమాట సో దీని వల్ల ఏంటంటే అది అటే దాని న్యాచురల్ దీని ఏమంటారు ధర్మం అనమాట నీటికి ఎలా అయితే సో ఇక్కడ చూస్తే హైడ్రోజన్ ఓకే రాశాను ఫార్ములా టూ హైడ్రోజన్ వన్ యాక్సిజన్ కలిపి ఎలా ఉంది ఇందులో ఇప్పుడు చూడండి ఈ నీటిలో నుంచి ఒక చిన్న రిపుల్ రిపుల్ అంటే నేను నీటి చొక్కలు ఇలా మనకు కదిలిస్తే ఏమొస్తాయి అంటే నీటి అణువులు ఇలా లేస్తాయి కదా మీరు తెలిసే మనం మీరు చెరువుల్లోనూ ఇక్కడ ఈవెన్ మనం చూడవచ్చు ఎలా అంటే మరి అలాంటి నీటిని మనం ఏమంటున్నప్పుడు నీరు అన్న ఒక కాజు నీరు అలా పైకి లేచినప్పుడు ఒక చొక్క బయటకు వచ్చింది దాన్ని ఏమంటున్నాం మరి మన దానికి నీరే అనాలి మరి మరి నీ మనం ఏమంటున్నాం నీటి బిందు అంటున్నాం కరెక్ట్ కదా ఎందుకంటే దాన్ని వే దాన్ని ప్రెజెంటేషన్ చేయాలి అంటే చెప్పాలి ఇప్పుడు నాకు అర్థం కావాలి ఇప్పుడు మీరు అన్నారు మీరు నాకు అదిగో ఇది నీసు ఈ చొక్కని మనం చెప్పాలి అని అనుకోండి మీరు నాకు చెప్పాలనుకో నువ్వు మీరే మీరే అనుకుంటున్నారు దీని గురించి చెప్తున్నారు అనుకోండి నేనేమంటే మీరేమంటే ఇది నీరు అంటే ఇది నీరు అని అంటున్నారు నేనేమనుకుంటున్నాను ఇది నీరు కదా ఇది నీరు కదా అని నేను అంటాను కాదండి ఇక్కడ గుండ్రంగా ఉంటుంది అండి పైకి లేచింది కదా దాన్ని అని అంటారు అంటే ఇప్పుడు మీకు నాకు కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే దీనికి ఒక పేరు పెట్టాలి సో అది అంటే డిఫరెన్స్ దాన్ని నీటి బిందు అని అంటారు అప్పుడు నీరుగా అంటే ఇది ఒకటి దాన్ని మారిపోయింది అంటే కొంత విడదీసి చూపిస్తున్నాం అవును కదా అంటే దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చూపిస్తున్నాం అంటే ఒక రోజు ఎందుకంటే ఎందుకంటే దీనిలా సహజంగా లేదు అది దీనిలా ఉందనుకో దాన్ని మీరు పేరు పెట్టరు కదా మరి ఎందుకు చెప్తే నీరే అంటారు కానీ ఇక్కడ అది సహజంగా లేకుండా తన ధర్మం మానేసి తన ధర్మంలో బాగా సహజ ధర్మంలో బాగా అంటే ద్రవ రూపంలో ఉండడం వల్ల చలనం వస్తుంది కదా చలనం వచ్చినప్పుడు ఏమంటే నీటి చొక్కలుగా తయారు అవ్వగలదు అనమాట అలా విడి విడిగా వచ్చింది కాబట్టి నీటి నీటిలో నుంచి నీటి చొక్కలు వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే అది ఆ దాన్ని నీటి బిందు అని పేరు పెట్టాం కదా సో కానీ అది ఒకటే యాక్చువల్లీ ఇది నీరు అయినా ఒకటే నీటి బిందు అయినా ఒకటి అందులో ఉండే నీరు కా నీటి పార్టికల్స్ ఇక్కడ ఉండే జరుగుతుంది ఈ నీటి డ్రా వాటర్ డ్రాప్ రేట్లు ఏమంటాయి ఈ కల దీని ఏమంటారు మాలిక్యూల్స్ యాటమ్స్ ఉంటాయి అందులో ఆటమ్ ఒక యాటమ్ ఏముంటుంది హైడ్రోజన్ పార్టికల్స్ ఒక డ్రాప్ లెట్ డ్రాప్ లెట్ అంటే చొక్క నీటి చొక్క అనుకుందాం నీటి చొక్క అందులో ఏముంటాయి వాటర్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి ఒక పార్టికల్స్ ఏముంటాయి ఒక రెండు హైడ్రోజన్లు ఒక ఆక్సిజన్ అంతే కదా జస్ట్ ఈ సైన్స్ ప్రకారం ఎలా వెళ్తుంది అంటే ఒక నీరు అంటే ఇందులో కలెక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ డ్రా కణాలు అందులో హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఇది డెప్త్ గా ఆలోచిస్తే అంతే కదా నీటి మనం తీసుకున్నట్టు ఇలా మనం డెప్త్ గా ఆలోచిస్తే ఇది జరుగు సేమ్ ఇక్కడ కొనక ఏంటంటే మనము ఈ భూమి ఏంటి మనం ఇక్కడ ఉన్న భూమి అనేది తీసుకుందాం అనుకోండి ఉదాహరణ ఇక్కడ మనం హైదరాబాద్ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఇందులో ఇక్కడ ఉన్న రాజా లేచి చెక్క బల్ల ఉందండి బా ఇందులో ఉన్న మనం చూసినట్లయితే పైకి ఆలోచిస్తున్నట్లయితే ఈ బ్రహ్మ కణ అంటే ఇక్కడ ఏది పార్టికల్స్ ఏది ఎలా ఉన్నాయో ఇందులో కనుక ప్రతి కణంలో ఈ బల్లా చక్ర వల్ల ఇందులో కనుక ఏంటంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పేది మూడు త్రీ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సర్వశక్తి ఇంపార్టెంట్ ఆత్మ దానికి ఉన్న క్వాలిటీస్ లో సర్వశక్తి ఉంది సర్వ ఉంది సర్వ వ్యాప్తం ఉంది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సర్వ వ్యాప్తం అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర లేదా అంటే నాలో లేదా బల్లలో లేదా ఇంపార్టెంట్ అంతటా ఉంది కదా సో
చూస్తే ఆశ్చర్యం వేసింది అసలు ఇంత సృష్టి మన ఎక్కడ అందులో మనం ఎక్కడ అంటే సముద్రంలో ఒక చిన్న నీటి బిందు ఎలా అంటే అలాంటిది ఇంతటి మహావిశ్వంలో మన యొక్క భూమి యొక్క పరిధి చూస్తే అంత అంత పెద్దగా ఉంటుంది అనమాట మరి ఇదన్నీ ఎక్కడ ఉండే బ్యాక్ వెళ్తే మళ్ళీ ఇంతలా పెద్ద ఆత్మలు కూడా సబ్జెక్ట్ వచ్చి అందరి పెద్ద బాక్స్ లో ఇంత అంటే మొత్తం ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఈ డ్రాప్లెట్ ఎక్కడ ఉంది ఉదాహరణకి డ్రాప్లెట్ ఇది చిన్న ఇది తీసుకుంటే దీన్ని ఇందులో ఉంది వాటర్ లో ఉంది ఈ వాటర్ ఎక్కడ ఉంది పెద్ద బాక్స్ కాదు తీసుకుని ఉంది అలా అనమాట ఉదాహరణకి అంటే దీనికి మనం ఈ స్టైల్ నుంచి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే చేసుకోవాలి ఏంటంటే వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్వే ఫ్రమ్ దిస్ స్లైడ్ అంటే ఏంటంటే హైడ్రోజన్ కానీ ఇలాంటి వాటికి ఏంటంటే పరిమిత శక్తి పరిమిత విఘ్నత ఉన్నటువంటి కెపాసిటీ ఉంది వాటికి అంటే ఇవి కానీ బ్రహ్మము అన్నటువంటి దీని ఏమన్నటువంటి కణాలకు ఏమంటే సో దేనికి అన్లిమిటెడ్ సర్వశక్తి సర్వ విఘ్నత సర్వ వ్యాప్తము ఉన్నటువంటి ఈ పార్ట్ ఈ ధర్మం అంటే అంటే దీనికి అన్లిమిటెడ్ వస్తుంది దీనికి ఏమో లిమిటెడ్ వస్తుంది అనమాట సో అంటే ఈవెన్ హైడ్రోజన్ లో ఉన్నది కొన్ని చూడు మీకు అర్థమై ఉండాలి ఇప్పటికి హైడ్రోజన్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ గాలి కానీ నీరు ఎక్కడ ఉంది ఈ భూమి మీదనే ఉంది అంటే ఆ హైడ్రోజన్ అణువులు కణాలు కూడా ఇప్పుడు ఏమిటి అర్థమైందంటే ఈ యొక్క ఆత్మ లేదు బ్రహ్మ కణ ఇప్పుడు నేను బల్లా ఉంది బల్లా అంటే బల్లా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు నీటిలో లేవా అంటే నీటిలో కూడా ఉన్నాయి అనమాట అంటే ఇవి ఎన్ని ఉనకి ఏంటంటే ఈ సర్వశక్తి సర్వ విఘ్నతలో నుంచి సృష్టి ధర్మంలో భాగంగా లిమిటెడ్ పవర్ తీసుకుంది అనమాట అది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే తాను అంటే బ్రహ్మము తాను సర్వశక్తి ఇప్పుడు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మ్యాథ్స్ ఎంఎస్సి చేశాడు ఒక ఎంఎస్సి అంటే బాగా డిగ్రీ చదివారు అనుకుందాం ఆయన ఒకటో తరగతి చెప్పగలడు కదా అంటే తాను సర్వశక్తి అంటే పెద్ద అన్ని తెలిసి ఉన్న వ్యక్తి తాను ఏమి తెలియనట్టుగా ఒక వ్యక్తి కూడా ఉండగలగలు అంతే అది అది పాజిబుల్ కానీ ఏమి తెలియని వ్యక్తి అన్ని తెలిసిన వ్యక్తి ఉండలేదు ఎందుకంటే కుదరదు జ్ఞానం కావాలి అన్ని శక్తి పవర్స్ అన్ని కావాలి అవును కదా అంటే ఇటువంటి ఇది బ్రహ్మం లేదా ఇది తాను అంటే హైడ్రోజన్ కణాలు గాను ఆక్సిజన్ కణాలు గాను లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ తో ఇక్కడ మనకు ఉంది ఇటు పల్లలు గాను చెక్క గాని ఈ విధంగా అనేది ఆ కణాలుగా ఉంది లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ పవర్ తగ్గించుకుని ఉంది కానీ దానిలో ఉన్నది అనంతమైనటువంటి కణాలు సర్వశిక్షణ ఈ బ్రహ్మ కణాలు అనమాట ఇండియా బ్యాక్గ్రౌండ్ సో అది సో లిటిల్ బిట్ డెప్త్ ఆన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు మనిషి ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడు ఈ కణాలు దైవ కణాలు లేకపోతే ఈ బ్రహ్మ కణాలు అని ఇప్పుడు ఇంతటి విశ్వంలో ఇది ఒక చిన్న పార్టికల్ ఇక్కడ ఏదో ఇది ఇది భూమి అనుకుందాం అంతలో భూమిలు ఇది ఇన్ని ఉన్నాయి ఇది ఇంతలా ఉన్నాయి ఇది సూక్ష్మమైన చిన్న పార్టికల్ అందుకు మనం కూడా యాక్చువల్ మనం ఇంత భూమి పెద్ద బట్టి అందులో చూసి ఇంత పెద్ద దానిలో చాలా వెరీ చిన్నది అనమాట మరి అంతటి అదే దాన్ని మనం మనం దీన్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు బాడీ సెల్ చూసుకుందాం అంటే మన బాడీ ఉంది నా బాడీ మీరైనా చూసినట్టయితే ఇందులో రక్త కణం ఎంత ఆలోచిస్తుంది ఏమో నేనే గొప్పతనం లేకపోతే నాదే ఇది ఇదేమో జాబ్ లేదా నేనే పెద్ద ఇది అనుకుంటున్నాను అనుకుంటు ఇంతలా రక్త కణము ఇంత ఈ బాడీ హ్యూమన్ బాడీ ఉన్నట్టు మొత్తం దృష్టి దృక్పథం ఆలోచిస్తున్నట్టయితే దీని యొక్క శక్తి సామర్థ్యం కానీ చాలా చిన్న వెరీ లిమిటెడ్ లైక్ దిస్ ఇప్పుడు ఇది దీనికి ఇది దీని అంతటితో మనం పోల్చుకుంటే ఎలాగుంది చాలా లిమిటెడ్ అలానే ఈ రక్త కణము ఈ బాడీ మొత్తం కనుక పోల్చుకుంటే ఏంటంటే దీనికి కనుక ఓహో ఇది కనుక దీని దీని పర్పస్ ఏదో ఉంది కాకపోతే లేదు కానీ అంత అంత చిన్నది అనమాట ఇందులో ఇప్పుడు మన బాడీలో మంచి పార్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే మంచి చేసేవి చెడు బ్యాక్టీరియా రెండు అని మిగిలిసేవి ఉంటుంది చెడు బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది మంచి బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది ఇలా వైరస్ అన్ని చాలా ఉంటాయి అలా అంటే అలా అని చెప్పేసి ఇందులో చెడు అంటూ ఏం లేదు విచిత్రం ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు తెలిసి శరీరం చెడు అనేది ఏమీ లేదు అంటే శరీరంలో చెడు అన్నది అంటే అసలు ఉండదు అనగా దేనికి కాకపోతే మనకు తెలియదు అది ఎందుకు ఎందుకు పని చేస్తుంది ఏంది అనేది అంతవరకే కానీ బట్ ప్రతిదీ దానికి దానికి ఓన్ పర్పస్ ఉంది అలానే ఈ సృష్టిలో కనుక మనకు ఇది కొన్ని చెరువులు ఉన్నాయా లేకపోతే ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయా లేకపోతే ఇంకొంటే పక్షులు ఉన్నాయా చెట్లు ఉన్నాయా ఆకులు ఉన్నాయా లేకపోతే ఎన్ని ఎందుకు ఉన్నాయా అంటే లేదా పలా ఇంటి పక్కన ఒక చెట్టు పిచ్చి చెట్టు ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు నాకు తెలియదు కానీ దానికి ఒక పర్పస్ ఉంటుంది అలానే ఏది లేకుండా ఏమి ఉండదు సో అలానే అంటే ఈ ప్రతి ఇలా బాడీ దృక్పథంలో మనం ఆలోచించినట్లయితే ఈ సెల్ అనేది చాలా పరిజ్ఞానం చాలా చిన్నది ఓకే దానికి దాని పర్పస్ ఉంది కానీ అలానే ఈ సృష్టిలో ఈ భూమి కనుక చాలా వెరీ లిమిటెడ్ అనమాట అలా అలా ఉంది అనమాట ఆలోచించుకోవచ్చు కంపారిజ
కలిగినటువంటి అన్లిమిటెడ్ పవర్ అన్లిమిటెడ్ ఎనర్జీ కలిగినటువంటి పార్టికల్స్ లేదా అవి లేదా అణువులు లేదా దైవ కణ బ్రహ్మ కణగా ఉన్నది మరి మీరు అన్నారు కదా సర్వశక్తి సర్వ విఘ్నత అని మీరు ఏదో చెప్పారు అంటే ఈవెన్ వాటర్ గీటర్ అని చెప్పారు బట్ కానీ దాన్ని అంటే అంత పవర్ ఉందా నిజమా అంటే నిజం అంత శక్తి ఉందా ఇప్పుడు మనం ఏమంటే ఏదో రెండు గాజు గాజులు గాజు బేకర్లు గాలి నింపారు తర్వాత ఐస్ తయారు ఏంటంటే ఓకే నమ్మొచ్చు అది మనం ఏముందిలేండి ఇది ఏదో పెద్ద కష్టం కాదు రెండు గట్టిగా ఏదైనా అది ఏదో చేసేస్తే తయారైపోద్ది కదా పెద్ద అది అందులో ఏమి శక్తి ఏముందండి దాన్ని తెలుసుకునేది ఏముంది కానీ మరి సర్వశక్తి ఉందా అంత పవర్ ఉందా మరి ఎలా చూడాలి తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ పవర్ గురించి ఆ సర్వశక్తి గురించి అంత నాలెడ్జ్ ఉందా ఈ కణాలకి దైవ కణం మరి అని అంటే సో ఇదిలో మనం చూడవచ్చు అనమాట మరి అంటే మన ఇది నేను ఎక్కడో నేను లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ మన లైఫ్ అందరి జరిగేటువంటి లైఫ్ సైకిల్ బర్త్ లైఫ్ సైకిల్ అంటారు మన హ్యూమన్ లైఫ్ సైకిల్ సో తీసుకున్నట్లయితే బ్రహ్మ కణాలకు మరి బ్రహ్మ కణాలు అనేవి ఇప్పుడు ఇందులో మనము గర్భధారణ జరిగినప్పుడు వాటర్ ఉంది వాటర్ ఫార్మేట్ ఉంది ఆ వాటర్ ఫార్మేట్ నుంచి మనం అది డివైడ్ అయిపోయి డిఫరెంట్ సెల్స్ కంటే తయారైపోయి మేబీ ఆఫ్టర్ నైన్ మంత్స్ కంటే ఎయిట్ నైన్ మంత్స్ ఆఫ్టర్ కంటే టెన్ మంత్స్ కొంతమందికి సో ఇలా కానీ మనం గమనిస్తే ఈ సెల్ అనేది అవును కదా ఆ సెల్ అనేది ఇంతటి పరిజ్ఞానం ఆలోచించుకొని మరి ఇంత సరిగా మీరు చూడండి ఒక మూడు రెండు కేజీలు మూడు కేజీల ఒక బేబీ తయారయ్యి రసమయ్యే విధంగా ఉన్నాడంటే ఎలా అవుతుంది అంటే మనం నేను కనుక అంటే ఈవెన్ ఏ డాక్టర్ కొనక లేదా తల్లి కొనక తయారు చేసి పెట్టట్లేదు వాళ్ళ మన బాడీలో మరి ఎలా ఆటో మనం ఏమంటున్నాం సో గర్భధారణ జరిగింది ప్రసవం అవుతుంది బట్ మనం అది తయారైపోయింది అంటున్నా కానీ బట్ ఎలా అవుతుంది ఏం జరుగుతుంది మరి అంత ఆ సెల్ కా పవర్ అట్లా వచ్చింది ఇప్పుడు మరి వాటర్ గా ఉన్నటువంటి ఒక సెల్ మరి అలానే ఉండొచ్చు కదా మరి ఇంత కెపాసిటీ ఇప్పుడు కన్ను ఉంది నాది ఎగ్జాంపుల్ ఈ కన్ను ఈ రెండు కన్ను ఇలానే సిమిలర్ గా ఉంటాయి ఏం ఒక కన్ను ఇంకా పెద్దగా ఉండొచ్చు కదా చిన్నగా ఉండొచ్చు కదా ముక్కు ఇలా ఉంది అలా నోరు ఇలా ఉంది ఒక చెవి పెద్దగా ఉండొచ్చు కదా ఇలా ఉండొచ్చు లేదా ఈ రెండు చేతులు కరెక్ట్ గా ఇలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు హెయిర్ ఉంది ఏమి ఎందుకు ఇప్పుడు ఇంత ఆ సిమిలారిటీ ఎందుకు ఎందుకు అంత యూనిఫామ్ ఉండదు కరెక్ట్ గా లేదు ఎక్కువ తక్కువ లేకపోతే ఎంత మనం చూసేస్తాం మోస్ట్లీ అంటే కొన్ని కొంతమందికి ఇక్కడ డెఫిషియన్స్ వల్ల కొన్ని వస్తాయి కాదనండి బట్ ఎందుకు సహజంగా అంత కెపాసిటీ ఎక్కడ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం మీరు చూసినట్టు ఇది నెక్స్ట్ స్టైల్ లో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ బ్రహ్మ కణాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ వాటర్ కదా తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఈ సెల్స్ అనేది ఇప్పుడు నీరు నీరుగా ఉండాలి ఉంటే ఓకే కరెక్ట్ కదండి సైన్స్ సైన్సే కదా ఒకవేళ దాని గురించి ఏదో చేశారు అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు నీటికి ఎలా ఉండాలి నీరు అని మనం కట్టుకుంటే మెత్తగా సో ఇలా ఉంటుంది అంతే కదా నీరు ద్రవ రూపంలో ఉంటుంది అంతే కదా దాన్ని నీరు అని నీరు అంటారు నీరు తెలిసిందే నేనే దాచి మరి నీరు ఒక సే దీన్ని ఏమంటారు ఎముకలాగా స్ట్రాంగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా 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 అవ్వగలిగి కెపాసిటీ అది ఇప్పుడు ఎముక అట్టు మీరు చూసిన బోన్ మనం చికెన్ తిన్న వాళ్ళు తెలుసు సో బోన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇది గట్టిగా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి మరి మరి నీరు అంత స్ట్రాంగ్ ఎలా అవ్వగలిగి నీరు జుట్టు చూసిన మన హెయిర్ ఉంది ఇలా హెయిర్ అది అలా ఆ విధంగా అంత సిల్కీ గాను లేకపోతే ఆ విధంగా ఎలా తయారైంది నీరు అనేది వాటర్ ఇప్పుడు గోరులో ఉన్న గట్టిగా ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మాంసం ఎలా ఉంది కన్ను ఉంది విచిత్రం ఏంటంటే ఆ కన్ను అనేది ఆ ఒక లెన్స్ గా తయారు ఇటువంటిది పండ్లు ఇటువంటిది ఎలా తయారవుతుంది ఉదాహరణ కొన్ని తీసుకున్నాడు ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీరు చూసినట్లయితే ఈ కెపాసిటీ ఈ సమర్థత అనేది ఇంతకుముందు మనం ఇక్కడ చూసింది ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు హైడ్ వాటర్ కో ఉన్నటువంటి కెపాసిటీ చూస్తే వాటర్ కో ఇది సాలిడ్ ఫామ్ ఫామ్ లో మనం తీసుకుంటే ఇది ఇలాగా ఐస్ గాను స్నో గాను ఫాస్ట్ గాను అవ్వగలం ఇది లిమిటెడ్ పవర్ టు వాటర్ కి ఏముంది సర్వ లిమిటెడ్ పవర్ లిమిటెడ్ శక్తి దాని లిక్విడ్ కి తీసుకున్నట్లయితే క్లౌడ్ గా అవ్వగలదు రెయిన్ గా అవ్వలదు మిస్ట్ గాను డ్రీవ్ గాను సో ఫాగ్ అవ్వగలదు ఇలా ఉంది అంటే అంతవరకు కెపాసిటీ ఉంది అలాగే వాటర్ ని వేడ్ చేస్తే స్టీమ్ అవ్వగలదు వాటర్ వేపర్ అవ్వగలదు ఇది ఎందుకంటే దానికి ఉన్న లిమిటెడ్ పవర్ లిమిటెడ్ శక్తితో ఇది ఎంత వరకు కాకపోతే ఇంకా మేబీ నాకు తెలియకుండా మేబీ ఒక పది నాలుగు ఐదు రకాలు ఉంటాయి ఎప్పుడు మేబీ ఇవి మాత్రమే అవ్వగలదు అండి అంటే దానికి ఎందుకంటే దానికి వాటర్ కున్నటువంటి లిమిటెడ్ శక్తి లిమిటెడ్ పవర్ అనేది ఒక దానితో కలిసినప్పుడు సో ఇవి ఈ విధంగా అవ్వగలదు అంతే మీరు చేయవాళ్ళు కదా కానీ ఇది ఎందుకంటే వాటర్ ఏముంది కణాలు ఉన్నాయి హైడ్రోజన్ ఆలిక్ మాలిక్యులు అది కూడా కణాలు కానీ వాటి లిమిటెడ్ కానీ అదే బ్రహ్మ కణం అంటే దానిలో ఉన్నటువంటి దీని పేరెంట్ ఏది వాటర్ యొక్క పేరెంట్ ఎవరు దీనికి
విజ్ఞత అంటే టాలెంట్ నాలెడ్జ్ స్కిల్ అంటే దానిలో అంటే ఇలా అవ్వాలని చెప్పేదండి కొన్ని ఇలా ఉండి ఇలా ఉండాలి లేదు ఇలా అవ్వాలని ఇలా లేదు దానికి ఉన్న నాలెడ్జ్ కానీ ఏదైనా చూసుకున్నాం అంటే అవి కనుక అంటే మనం కొంచెం లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ అంటే కొన్ని అవ్వచ్చు కానీ అన్లిమిటెడ్ ఏది ఎంతటి ఎలా ఎప్పుడు అంటే ఇవన్నీ ఎదుగుదల ఎలా ఉండాలి ఎక్కడ ఉండాలి ఏ పాట ఎక్కడ ఉండాలి ఎలా అవ్వాలి ఎంతటి అనేది అవి ఎంత కొనక ఆ బ్యూటీనెస్ అనేది కనుక ఆ బ్రహ్మ కణాల యొక్క పవర్ అనమాట అర్థమైందండి దాని వల్ల ఏంటంటే గోరు కానీ లేకపోతే కా భూమి తయారు ఉంది ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు గుండ్రంగా ఉండాలి ఆ భూమి అక్కడ వచ్చి మరి ఇక్కడికి వచ్చారు సొట్ట ఉండాలి సో ఇక్కడ వచ్చి పొడుగు ఉండాలి మరి ఎవరు పెడుతున్నారు ఎవరు తయారు చేస్తానంటే దానికి తాను అంటే ఈ సెల్ ఇది తయారైనప్పుడు ఎంత పరిమాణం ఉండాలి ఎంత పిల్లవాడు మూడు కేజీలు ఉన్నాడు లేకపోతే తల్లిగారు ఐదు కేజీలు పెరిగితే పది కేజీలు పెరిగితే ఎంత పరిస్థితి తట్టుకోగలరా ఉదాహరణకి సో లేదు అది దానికి తెలుసు అనమాట దానికి యొక్క సర్వశక్తి దాని యొక్క సర్వ విజ్ఞతను బట్టి ఎంత పరిమాణం ఉండాలి పిల్లవాడు లేదు ఏ పార్ట్స్ ఎంత ఉండాలని ఆ పవర్ ఉపయోగించి దాని ద్వారా ఎక్స్పాండ్ అయితే అంతవరకు మాత్రమే ఒక ఉండాలని తయారవుతుంది అవును కదా జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ మనం ఒక ఉదాహరణ మనం లైవ్ గా మనం చూడగలిగి సో అది చెప్తున్నాడు ఒక మనం పవర్ ఆఫ్ సర్వశక్తి సర్వ విజ్ఞత ఇక్కడ హైడ్రోజన్ కింద అంటే కొంత లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉందని మనం ఒక అవగాహన సో మనం ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఇందులో మనం ఏం చెప్తున్నాము ఈ సర్వశక్తి సర్వ విజ్ఞత కలిగినటువంటి ఈ బ్రహ్మ కణము లేదా దైవ కణము ఎంత దాని యొక్క మనం అనుకున్నాం మన తమ్రుళ్ళు అది అంతటా ఉంది అని అనుకున్నాం అంటే అదే దాన్ని మనము విడదీసి మామూలుగా యొక్క సబ్జెక్ట్ లో స్పిరిచువాలిటీ లో సబ్జెక్ట్ లో అయితే మనం శ్రీకృష్ణుని ధ్యానించినట్లయితే ఉదాహరణకు ఆ దైవ కణం పేరు దానికి ఏం పేరు పెట్టారండి విష్ణు అని పెట్టారు దాన్ని కొంతమంది అంటే వాళ్ళ యొక్క దైవ ఇష్టమైన దేవారాధన మీరు తప్పులు ఇవ్వరు కొన్ని ఇవరు ఇవరు ఏ దేవాన్ని ప్రార్థిస్తే కొందరు విష్ణువు రాముడు శివుడు దేవి ఇలా ఏదైనా అనుకోండి బట్ ఆ పర్ప ఆ కణానికి లేదా దానికి ఏమని అంటారంటే సో దైవ కణ దానికి బ్రహ్మ కణానికి విష్ణువు అని పేరు పెట్టారు అంటే అప్పుడు విష్ణు దైవ కణం ఎక్కడ ఉంది సర్వశక్తి ఉంది సర్వ విఘ్నత ఉంది సర్వవ్యాప్తం ఉంది అంటే ఇప్పుడు విష్ణువు ఎక్కడ ఉన్న ఉదాహరణ ఉదాహరణ తీసుకున్నాండి సో విష్ణువు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు సర్వవ్యాప్తం అంటే ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి భక్తుని దృష్టిలో లేకపోతే ప్రార్థించే ముందు తాన యొక్క సర్వవ్యాప్తంగా ఎక్కడ ఉన్నాడు చెట్లలో ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్న పక్షుల్లో ఉన్నాడు లేకపోతే రాళ్ళు ఉన్నాడు రప్పల్లో ఉన్నాడు మనుషులు అక్కడ చూస్తే మనుషుల్లో ఉన్నాడు అంటే అంతటా ఉనక ఆ విష్ణువే ఉన్నాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆ బ్రహ్మ ఆ భక్తి యోగంలో కానీ వాళ్ళు దాన్ని ఆ విధంగా ఆరాధిస్తూ దాన్ని ముందుకు వెళ్తుంటారు అంటే దానికి ఒక రూపం పేరు పేరు పెట్టారు అంటే దయ మనం ఏంటంటే ఇక్కడ సైన్స్ దృష్టిపోయి ఇలా ఆడితే బ్రహ్మము అని అంటున్నాము దానికి ఏం పేరు ఉంటుంది అంటే ఒక దేవుడు అని ప్రత్యేకం పేరు పెట్టాం ముందు ఈ బ్రహ్మ ఆత్మజ్ఞానం బ్రహ్మ జ్ఞానంలో ఏ దేవుడి పేరు కనుక రాదు అండి సింపుల్ గా ఇది ఏంటంటే సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ గా ఎందుకంటే ఏ దేవుడు అని చెప్తామంటే అది కూడా అదే కదా బ్రహ్మమే అయితే కావునేదంటే ఏ దేవుడు ఒక ప్రత్యేకం ఉంటుంది ఏమి ఉండదు దానికి బ్రహ్మము అనేది అందుకే ఆత్మ విద్య లేదా బ్రహ్మ విద్య అనేది బ్రహ్మము అంటే అని పేరు సో కాకపోతే అది భక్తి యోగంలో వచ్చేకుంది ఇవరు ఏ ఇష్ట దేవం ఉంటే ఆ పేరు వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ దేవుడి పేరు అంటూ ఏమి బట్ నేను ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకున్నాను అంటే నాకు ఇంటర్నెట్ లో ఈ పిక్చర్ అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి నేను తీసుకొని చెప్తాను అంత మించి ఏం లేదండి సో మీరు ఈ ప్లేస్ లో మేబీ విష్ణు వచ్చే పేద ఎందాక రాముడు మొగరు లేదా శివుడు ఏదైనా ఏ దేవుడి నేమ్ దేవ ఆరాధన పీట్ తీసుకోవాలి అప్ టు యువర్ విషయం అంటే నేనేమి అభ్యంతరం చెప్పట్లేదు బట్ ఓవరాల్ గా మనం అర్థం చేసుకుందంటే ఆ దైవ కణం అందరిలో చూడాలి ఇప్పుడు ఇతను ఉన్నాడు అందరిలోనూ అదే దైవ ఆరాధన చూస్తున్నాడు చూస్తున్న వల్ల ఓ అంతటా విష్ణు వేయలేదు అందరూ రాముడు అందరు అని చెప్పేసి అందరిలోనూ ఒక ఫీలింగ్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు అవ ఓకే దీని సబ్జెక్ట్ ని కొంచెం కొంచెం అంటే మేబీ ఐఎమ్ ట్రైన్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏంటంటే అదే ఆత్మతత్వము లేదా బ్రహ్మ కణాలు అనేది డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పడం కోసం నేను ఈ విధంగా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా అండి ఇప్పుడు నేను మీరు ఎప్పుడైనా కానీ అంటే మీరు ఎంతమంది చూసారో లేదో ప్లాస్టిక్ మీరు ఇంటర్నెట్ లో గూగుల్ లో కానీ సారీ యూట్యూబ్ లో ప్లాస్టిక్ టాయ్స్ ప్లాస్టిక్ టాయ్స్ ఏదైనా కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని చెప్పేసి ఒక కొట్టండి అంటే అంటే ప్లాస్టిక్ వస్తువులు ఎలా తయారవుతాయి అనేది మీరు టైప్ టైప్ చేస్తే యూట్యూబ్ లో వాళ్ళు ఏమి వస్తుంది అంటే ఒక ప్లాస్టిక్ పౌడర్ ఉంటది అంటే ప్లాస్టిక్ మన పౌడర్ అంటే ఎలా అంటే సర్ఫ్ పౌడర్ అనుకున్నాం ఉదాహరణ అలా
పోసేసేసి దాన్ని హీట్ చేస్తారు హీట్ చేసినప్పుడు ఆ దాని రూపంలో అది తయారైపోయి బయటకు వస్తుంది తర్వాత ఏంటంటే ఎల్లో తయారు చేస్తారు ఇలా మిక్స్ చేసి అన్ని కలిపి ప్లాస్టిక్ వస్తుంది ఉదాహరణ ఇది అలా తయారవుతుంది అనమాట ప్లాస్టిక్ ఫ్యాక్టరీలో మనం చూసినట్టయితే వస్తువులు అలా ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ నేను అదే చెప్తుంది ఇది ప్లాస్టిక్ ఉదాహరణకు మనం ప్లాస్టిక్ తీసుకున్నాం ప్లాస్టిక్ ఒక పౌడర్ ఉంది ఇక్కడ మనం సర్ఫ్ పౌడర్ లో ప్లాస్టిక్ నల్ల నల్ల రంగులో ఉన్నట్టు పౌడర్ తీసుకున్నాం అందులో ఒక కలర్ లేము ఉంది ఒక ప్లాస్టిక్ కణం ఉంది అనుకున్నాం కణం అంటే చూడలేము బట్ చెప్తున్నా ఉదాహరణ వాళ్ళ ప్లాస్టిక్ అనువులు ఉన్నాయి ఒక గుప్పిడి తీసుకున్నాం అనుకోండి గుప్పిడి తీసుకుని ఏంటి ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ కలెక్షన్ అంటే మేబీ ఒక పదివేలు ఇరవై వేలు ఉన్నటువంటి ప్లాస్టిక్ కణాలు ఉన్నాయి అనుకున్నాం నల్లటి రంగులో ఉన్నటువంటి ప్లాస్టిక్ ఇలా ఇలా ఉందని అంతే కదా దీనిలో ఒక పెద్ద ఒక డ్రమ్ బకెట్ లో సైజు తీసుకుంటే ఏంటంటే ఇన్ని కణాలు ఉన్నాయి అనమాట ఉదాహరణ అంటే నల్లటి రంగులో ఉన్నట్టు ప్లాస్టిక్ కానీ ఇవన్నీ తీసుకుపోయి ఏం చేశాడంటే ఒక డ్రమ్ దానిలో వేసేసి ఫ్రేమ్ లో వేసి వేడి చేస్తే ఒక వస్తువు తయారైపోయింది దాని ఫిజికల్ రూపం వచ్చి అంతే కదండి అంటే ఇందులో ఇప్పుడు మీరు చూడండి అంటే నా ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ఇందులో నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నా అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ దీని ఏమంటారు బుల్డోజర్ సో మేబీ దీన్ని పట్టుకుంటే ఇది ఇందులో ఏముంటుందండి ఏది పట్టుకున్నా దీన్ని టచ్ చేశాను ఇది ఇదే దీనిలో ఇంటి అంటే ఇంటర్నల్ గా దీనిలో ఏ పదార్థం ఉంది ఇందులో ప్లాస్టిక్ కదా టైర్ పట్టుకున్నాను ప్లాస్టిక్ ఇక్కడ హెల్త్ కేర్ ఇది పట్టుకున్నాను ప్లాస్టిక్ ఇతను ఉన్నాడు ఇతను ప్లాస్టిక్ సో ఈ వస్తువులు ఏది పట్టుకున్నా ఇల్లు కట్టాడు అది మన ప్లాస్టిక్ అంటే ఈ వస్తువుల్లో ఏది పట్టుకున్నా అంతర్గత కారంగా ప్లాస్టిక్ అనే కను కణాలు పదార్థ అవి ఉన్నాయి మేబి కలర్ అనేది జస్ట్ ఏంటంటే కలర్ కోసం చేంజ్ చేసింది బట్ అన్న ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ప్లాస్టిక్ అనమాట అంతే కదా అండి ఓవరాల్ గా అదే జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏది పట్టుకున్నా అంటే ఆ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ అలానే బ్రహ్మము అనక అదే సర్వశక్తి సర్వ విఘ్నత కలిగిన బ్రహ్మ కణాలు లేదా ఏ చెప్పుకున్న ఇంత ముందు అన్నాయి ఇవి ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి ఉంటే దాన్ని ఇలా కలెక్షన్ ఆఫ్ తీసుకొని ఇలాగా మన ఇప్పుడు ఉన్న ఇప్పుడు నేను ఉన్న ఉదాహరణకు ఈ వ్యక్తి నేను అనుకున్నా ఇక్కడ ఉన్న మీరు ఉన్నాం ఉదాహరణ ఇప్పుడు నేను వ్యక్తి మీరు ఉన్నారు ఇక్కడ ఇది ల్యాప్టాప్ అనుకుందాం జస్ట్ నేమ్ సేక్ అంటే అంటే టెంపరీగా ఉదాహరణకు ఈ బల్ల అనుకున్నా ఇలాగా లేదా ఒక బయట ఉన్నటువంటి ఒక కారు ఉంది అనుకుందాం ఉదాహరణ ఇలా ఈ జీబు ఉంది మా ఇంట్లో ఇంట్లో మా ఇల్లు వస్తుంది ఒక చెట్టు ఉంది ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గర చెట్టు ఉంది అలా ఉదాహరణ మీ ఇంటి దగ్గర ఎవరు ఉన్నా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ప్రతిదీ ఏది తీసుకున్నా కానీ అంతర్గతంగా ఏమి ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మనం చెప్పి సబ్ చెప్పే సబ్జెక్ట్ మీరు జస్ట్ అర్థమై ఉండాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏది ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ తీసుకుంటే ప్రతిది కనుక అంతర్గతం ఉంది ప్లాస్టిక్ ఏ ఉంది కాకపోతే అదే కదా ఆ మొత్తం అన్ని చూసినాయి ఇప్పుడు ఇలాగా ఇప్పుడు మీలో నాలో ఈ ల్యాప్టాప్ లో ఇవన్నీ కనుక అంతర్గతంగా ఏముందంటే బ్రహ్మము పెడుగునది అంటే ఆత్మ వెనకల ఉన్నటువంటి వెనకల ఉన్న పార్టికల్స్ ఏమున్నాయంటే ఇది వెనక్కి పోతే వెనక్కి చూసుకుంటూ పోతే మనకు ఆ బ్రహ్మ కణము లేదా అంటే ఆ బ్రహ్మ కణం అని కొన్న పవర్ అంటే సర్వశక్తి సర్వ విఘ్నత ఉన్నటువంటి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ అంటే ఒకటి చిన్నది దీనిలో కలెక్షన్ ఆఫ్ అంటే ఇప్పుడు నా చెయ్యి ఉందండి ఉదాహరణకు ఇందులో కోటాని కోట్ల అంటే బ్రహ్మ ఉదాహరణ చెప్పి చెప్తాను కోటాని కోట్ల మేము ఎన్నో తెలియదు అన్ని కణ బ్రహ్మ కణాలు మేనిఫెస్ట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ అనేది ఈ ఫామ్ అంటే ఈ రూపం ఇలా తయారవడానికి అన్ని కణాలు కలిపి ఇలా తయారైంది ఈ రూపంలో మాంస ఈ మాంసం తయారవడం మాంసం ఇలా తయారవడానికి ఉదాహరణకి అవునా కదా అది అంత మించండి లేదు అట్ కొన్ని తీసుకుంటే మేబీ ఇది తయారవడానికి ఇది సమ్ బ్రేస్లెట్ తయారానికి కొన్ని కణాలు కాబట్టి చిన్నగా ఉంది ఇది పెద్దగా ఉంది అంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి అలా బాడీ మొత్తం తయారవడానికి కొన్ని ఎన్నో కోట్లు కాదు బట్ ఇంకా మిలియన్స్ బిలియన్స్ ఉంటాయి అలాగే ఉన్నాయి అలా ఇష్టం మొత్తం ద్వారా కొన్ని కోట్ల కణాలతో బ్యాక్గ్రౌండ్ అలా సో ఇట్లా చూస్తే ఇలా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమి ఉంటుంది అంటే ఒక ఇంటి ఇప్పుడు మనకు మనం అంటే దీని మూలం ఆలోచించడం అనమాట అంటే మనం బంగారం ఉంగరం చూసాం ఉంగరం చూసినప్పుడు మనకి ఏమైనా అనిపించాలంటే ఆ రూపం వెనక ఏముంది అంటే బంగారం అంతే కదా అంటే దాన్ని అంటే దీన్ని లోన దీని ఆధారం ఏంటంటే బంగారం అట్లా కానీ ఏంటంటే ఈ సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ మూల కణం ఏంటంటే బ్రహ్మ కణం అనేది ఆ విధంగా తయారు చేయబడింది అది ఎలాగా అంటే దాని యొక్క సర్వశక్తి సర్వశక్తి ఈ ఈ మనిషి తయారవటం చెక్క తయారీ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ వెరీ నేచురల్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నీరు అనేది హైడ్రోజన్ అనేది ఆక్సిజన్ కలిపితే నీరు అవ్వడం ఎంత సహజము సర్వశక్తి సర్వజ్ఞతలు ఏదైనా తయారు అవ్వాలన్నప్పుడు ఈ బాడీ ఏది ల్యాప్టాప్ ఏది చెక్క ఫ్యాన్ ఏది ఈజీ ఏది అలా అది అందుకుని
ఓకే ఐఎమ్ బ్యాక్ ఓకే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే కొన్ని మనము రామాయణం మీరు చదివే ఉంటారు భూషిత్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈవెన్ సాయిబాబా సత్యరిత్ర కానీ జీవుని శ్రీకృష్ణ యొక్క జీవిత చరిత్ర కానీ చదివినట్టయితే అందులో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అందులోంచి ఒకటి అందులోంచి ఒకటి తీసుకుంటే ఇప్పుడు భరద్వాజ మహర్షి అంటే శ్రీరామచంద్రుని ఒప్పించడానికి భరతుడు తన సైన్యంతో విప్తున్నప్పుడు వారిలో ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి తన ఆశ్రమం సరిపోవు సరి సరిపోదు కాబట్టి తపశక్తితో తన పరిసరాలను ఒక క్షణంలో పెద్ద భవనాలు గాను సరస్సులు గాను ఆహార పదార్థాలు లక్షల పరిచారులు గాను సృష్టిస్తాడు అంటారు అంటే అక్కడ మనం ఏమంటారంటే ఒక పేరు పెట్టాం దానికి అంటే తపశక్తి అని పేరు పెట్టేసి సో దానితో చేశాడు అని మనం చదువుతుంటే వెళ్ళిపోతాం జనరల్ గా మనం అంత లోతుగా ఆలోచించం కాబట్టి ఈ సబ్జెక్ట్ అంత అవసరం రాలేదు కాబట్టి అంతే కదా మనం ఏమంటే భరద్వాజ మహర్షి అంటే ఎందుకంటే ఒక రోజు తన ఆశ్రమానికి వస్తుందంటే తనకు ఇవ్వాల్సిన కనీస మర్యాద అన్నట్టుగా ఏంటంటే పాపం ఆతిథ్యం ఇవ్వద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటే బట్ తాను అతనికి అవసరం లేదండి పాప చిన్న ఒక గుడిసెల్ల లేకపోతే దాన్ని అంటారు వాళ్ళ హట్టు ఆశ్రమం అలా ఉండేది తక్కువ మంది ఉండే పోసి ఉండేది మరి అంతమంది లక్షల మందిలో వచ్చేవాడు వాళ్ళ సైన్యానికి మరి ఇవ్వాలంటే మరి ఆతిథ్యం అంటే భోజనము దాని వాళ్ళకు ఏదైనా సౌకర్యాలు చూపించాలంటే ఎక్కడ సరిపోతుంది మరి ఆ ఆశలు కుదరదు కదా మరి ఏం చేయాలి మరి అని అంటే అప్పుడు తాన తపశక్తితో సో అక్కడ అంతమందిని పరిచారికులు సృష్టించాడు అని మనం చదివాము మరి ఇక్కడ అక్కడ అంతవరకు ఇప్పుడు మన సబ్జెక్ట్ లో ఉపయో అనాలసిస్ చేయండి జస్ట్ ఎన్నికలండి సబ్జెక్ట్ లో ఇప్పుడు మనం చెప్పింది ఏదైతే ఇప్పుడు అంటే ఆ భారద్వాజ మహర్షి ఎలా ఉంది హత్తు ఉందండి అక్కడ అక్కడ అంతకుముందు ఏమైనా చెట్లు ఉన్నాయి అంతకుముందు అయితే కదా చెట్లు ఉంటాయి లేకపోతే మ గడ్డి ఉంది అక్కడ ఏరు ఉంది గాలి ఉంది అక్కడ సెల ఏరు ఉంది అప్పుడు అంటే ఆ ప్రజెంట్ ఆ జరిగేంత వరకు తాను తన సంకల్పం చేశాడు సంకల్పం అంటే ఏంది తపశక్తితో అన్న అని పేరు పెట్టాడు తపశక్తితో ఏమన్నా అనుకున్నా అంటే ఏదో కమడల నీళ్ళు తీసుకొని లేకపోతే ఎలా అనుకొని ఇక్కడ నేను అనుకున్న విధంగా సో వాళ్ళు అంటే భరతుడు వస్తున్నారు వాళ్ళందరికి కావాల్సినటువంటి భవనాలు సరస్సులు లేదా ఏమైతే రావాలని నేను ఇక్కడ సంకల్పం చేశాను ఇక్కడ ఈ ఈ బ్రెయిన్ లో భరద్వాజ మహర్షిగా ఉంటు ఉదాహరణ చేశాను ఇలా అనుకోగానే అక్కడ అన్ని వచ్చేసాయి ఇలా అనుకోగానే అది తయారైంది అంతే కదా ఇప్పుడు అయితే కానీ అనేవి భరత్ భరతుడు వస్తున్నాడంటే ఈయన ఎవరు ఒక పది లక్షలు అంటే ఆయన లక్ష మంది వస్తున్నారని అంటే ఒక నలభై ఐదు నాలుగు రోజులు అవుతుంటే ఒక కోటి మందిని పెట్టేసి అన్ని సరస్సులు బిల్డింగులు అని కట్టించలేదు అంతే కదా మరి అక్కడైనా అలా చెప్పలేదు తపశక్తి తోటి అలా సృష్టించాడు అని అని అంటారు ఉదాహరణ అంతే కదండి మీ తెలిసిన అందరు హౌ ఇట్ పాసిబుల్ అండి అది మనం ఆలోచించాలి మనం ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ కథను చదివేసి పోయేటే వదిలేదు కాదు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సబ్జెక్ట్ లో మనం ఆలోచించుకోవాలా అన్నది నా ఇంటే మీరు ఆలోచించండి ఇప్పుడు నేను 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 నాకు కూడా కావాలి అలాగా సో నేను కూడా ఇలా అనుకోండి ఇక్కడ అన్ని అవ్వాలని నేను అనుకుంటే అవ్వట్లేదు పాయింట్ అదే కదా లాజిక్ సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అక్కడ ఆ ఇన్సిడెంట్ లో భరద్వాజ మహర్షి తాను బ్రహ్మముగా ఉన్నాడు అంటే బ్రహ్మముగా అనే సబ్జెక్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా వస్తుంది తాను అంటే ఇప్పుడు నేను రాజ అనే వ్యక్తి లిమిటెడ్ పవర్ తో లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ తో ఉన్నాను పెట్టుకోండి రా ఎందుకంటే తాను యొక్క సృష్టిలో భాగంగా నాకు కాస్త నాకేం కాదు చెప్పి ఎవరికైనా అజ్ఞానంతో తాను నేను శరీరమే నేను అనుకుంటా అది సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా అర్థమైతే లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి నేను హైడ్రోజన్ నేను సింపుల్గా ఏంటంటే హైడ్రోజన్ అనుకో అను అనుకుందాం మన సెనరల్ ఆల్రెడీ మనం ఆలోచించాం కాబట్టి నేను హైడ్రోజన్ అను ఉన్నా కాబట్టి నేను ఆ ఒక అక్కడికి అక్కడగా ఏదైనా ఒక చెక్క బల్లగా మారాలంటే కొద్దిగా హైడ్రోజన్ మారలేదు అండి హైడ్రోజన్ వచ్చి నీరు ఘనస్థితిలో మారలేదు ఎందుకంటే దానికి పవర్ ఏంటంటే పాపం లిమిటెడ్ శక్తి సేమ్ లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి అది చేయలేదు అవ్వలేదు అంటే నేను మనకు నేను అనుకుంటే కావలేదు రాలేదు తయారు అవ్వలేదు మరి భరద్వాజ మహర్షి ఏంటంటే తాను బ్రహ్మముగా ఉన్నాడు బ్రహ్మ కణాలుగా సంపూర్ణ అంటే ఆ బాడీ అంటే బ్రహ్మ అంటే భరద్వాజ మహర్షి అంటే ఆరు అడుగులు ఎత్తు అంటే ఆరు అడుగులు ఎత్తు ఉన్నటువంటి ఈ మహర్షి తాను రూపం అంటే శరీరంతో ఉన్నప్పటికీ సంపూర్ణం ఉన్న ప్రతి బాడీ ఇందులో ఉన్న జ్ఞానం అంతా కూనక బ్రహ్మముగా ఉంది అంటే బ్రహ్మముగా ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మముగా ఉన్నప్పుడు దాని క్వాలిటీస్ ఏమొస్తాయి మీరు చెప్పాలా సర్వశక్తి సర్వజ్ఞత సర్వవ్యాప్తం అంటే తాను బ్రహ్మముగా ఉన్నాడు తాను అంతటా కంట్రోల్ చేసే పరిశ్రమ సర్వముగా ఆలోచిస్తాను నేను ఉన్నా నేను రాజా ఉన్నాడు బట్ నేను అంతటా ఆ చేసే పరిజ్ఞానం లేదు ఎందుకంటే నాకు లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉంది లిమిటెడ్ శక్తి ఉంది ఆ జ్ఞానం ఇంకా రాలేదు ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది ఇంకా తెలియదు నాకు ఆ లేకపోవడం వల్ల నేను నేను లిమిటెడ్ వ్యక్తిని గానే 
ఇప్పుడు మన సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడే అనుకున్నా చూడండి ప్లాస్టిక్ లో ఏమి తయారు చేసినా కొనక దాని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆ వస్తువులు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏముంటుంది ప్లాస్టిక్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కణాలు ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు సెల ఏరు గడ్డి ఉంది కానీ చెట్లు ఉన్నాయి కానీ ఆ సెల్స్ ఎవరు ఆ చెట్లు ఎవరు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆలోచిస్తే ఏముందంటే బ్రహ్మ కణాలతో కూడి ఇప్పుడు లిమిటెడ్ అక్కడ ఎలా ఉందంటే ఓ చెట్టుగా ఉంది కానీ ఎవరు బ్రహ్మమే సర్వశక్తి సర్వజ్ఞత ఉన్నప్పటికీ హైడ్రోజన్ ఎలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉందో అలాగా ఇప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ధర్మం ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు ఒక చెట్టుగాను ఒక గడ్డిగాను లేకపోతే గాలి కానీ అక్కడ టెంపరీగా తన సృష్టి ధర్మం కోసం అది వస్తుంది సబ్జెక్ట్ లో అప్పుడు రిప్రజెంట్ ఉంది ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాడు బ్రహ్మ ఇప్పుడు ఏమనుకున్నాడంటే ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నది పరధ్వజ మరిసి తాను బ్రహ్మమే అక్కడ ఎవరు ఉన్నది చెట్లలో బ్రహ్మమే ఇప్పుడు నేను ఉన్నది ఇక్కడే అక్కడే ఉన్నది నేను నాకు తేడా ఏం లేదు మరి ఇక్కడ ఏమనుకున్నది అక్కడ తయారు కావాలి మరి ఎలా అయిందండి ఆ భవనాలు ఎలా వచ్చినాయి సరస్సులు ఎలా వచ్చినాయి అని అంటే మరి ఇప్పుడు భవన పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టాలి ఆ భవనం అంటే ఇప్పుడు గాలిలో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ గాలి ఉంది గాలిలో ఇక్కడ నేను నీ మీ ఫ్రంట్ ఇలా ఉండేసి ఇప్పుడు బిల్డింగ్ అక్కడ కట్టాలండి కట్టాలంటే ఇప్పుడు నా యొక్క సరికి ఈ రాజా అనే వ్యక్తి అని అనుకుంటూ పోతుంది కదా ఎందుకంటే ఇక్కడ గాలులు హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఏదో కొన్ని మన పీల్చి గాలు కొన్ని ఉన్న సముదాయం ఉంది ఇందులో నేను అనుకుంటే ఇందులో ఉన్నది బ్రహ్మమే ఈ కణాలు ఉన్నది మరి ఇక్కడ ఉన్న దాని లిమిటెడ్ శక్తితో దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేదు దాన్ని చెప్పలేదు ఎందుకంటే నేను వేరు అనుకుంటున్నాను అది వేరు అని అనుకుంటాం వల్ల ఆ దాన్ని కంట్రోల్ చేసి దాన్ని నేను చెప్పలు చేపించాలి తయారు చేపించాలి బట్ భరద్వాజ మహర్షి ఇక్కడ గాలి ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఎంత కనుక చూడు హైడ్రోజన్ పార్టికల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఉదాహరణకు దాని కొంచెం మనం మనకు తెలిసిన పరికి లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ తోటి హైడ్రోజన్ పార్టికల్స్ ఒక ఘన రూప ద్రవ రూపంలో కూడా నీరు వచ్చి ఇక్కడ మనం చూస్తాం ఇప్పుడు ఆకాశం ఉంది ఏరు వ్యాపార అవుతుంది మళ్ళీ నీరు వర్షం పడుతుంది చూస్తున్నాం ఉన్నాం కదా మనం చూస్తే ఆశ్చర్యపోతుంది ఇప్పుడు నీరు బయట ఆవిరైపోతుంది ఏంది మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తే పెద్ద పెద్ద వర్షాలుగా వింత రావడం ఏంటంటే తెలుసు కదా అంటే ఆ గాలి నీరు కనబట్ అయింది మన కళ్ళ ముందు ఉదాహరణ అది మంచు కడ వర్షకోసారి అప్పుడు వడగలుగు పడుతుంది మరి ఘన 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 రూపం వచ్చింది అంటే అంటే మనకు తెలిసిన పరిజ్ఞానంతో ఆ అవుతున్నప్పుడు మరి ఇక్కడ ఉన్నది ఎవరు ఈ పార్టికల్స్ ఇప్పుడు ఎవరు ఉండదు ఎన్ని ఇప్పుడు ఎయిర్ గానే ఉంది నా ముందు ఇప్పుడు కానీ ఈర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎవరు పేరెంట్ ఎవడు బ్రహ్మ కణాలు కాకపోతే ఇప్పుడు ఏరుగా డ్యూటీ చేస్తుంది ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్రహ్మ నేను భరద్వాజ మహర్షి నేనేమనుకున్నాను ఇక్కడ నాయన నాకు ఈ ఏరియాలో నాకు ఒక బిల్డింగ్ కావాలి అనుకున్నాడు సబ్జెక్ట్ పెద్ద కదా మరి వాళ్ళ కాండి ఇప్పుడు ఈ పార్టికల్స్ తన యొక్క బ్రహ్మ సర్వశక్తి లో నుంచి సర్వ విఘ్నత లో నుంచి ఇప్పుడు ఒక ఏదైతే అనుకున్నదో ఒక బిల్డింగ్ కానీ లేకపోతే తయారైపోయింది ఏమనుకున్న విధంగా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నది అది ఆజ్ఞ కంట్రోల్ చేసి అవి తయారైపోయింది అర్థమైందండి ఇప్పుడు ఏదో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆజ్ఞ ఇప్పిస్తే సంవత్సరం తర్వాత రాలేదు ఎందుకంటే అలా ఏం జరగలేదు అప్పుడు కప్పుడు ఎందుకంటే ఇక్కడ సంకల్పం అంటే అంతటా ఉన్నది అదే కదా దానికి సర్వశక్తి ఉన్నప్పుడు సర్వశక్తి ఉన్నప్పుడు ఏమనుకు టప్పులు వచ్చేస్తుంది అది అండి అది పవర్ ఆఫ్ అలాగా అంటే ఇలా ఆలోచించండి అండి అంటే నేను ఏంటంటే జస్ట్ తప్ప శక్తి అంటే నథింగ్ బట్ ఏం లేదు అడవిలో ఉన్నది బ్రహ్మం యొక్క తన యొక్క సర్వశక్తి సర్వ విఘ్నత ఉన్నటువంటి కణాలను అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిధిలో పరిస్థితుల్ని కనుక దాన్ని అధిగమించి అంటే తన యొక్క లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ని వదిలేసి సంపూర్ణ శక్తిగా తనకు అధిగమించి చేసింది అప్పుడు మొత్తం పరిచారికులు వచ్చారు అన్ని చేశాడు ఆయన అధిగమించి పోయి తర్వాత అని డ్యూటీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నా మళ్ళీ సంకల్పన చేశాడు మళ్ళీ అది అయిపోయి మన అవసరం లేదు కదా ఎందుకు ఆ బిల్డింగ్ లో ఏం చేసుకుని ఆయన చేసుకోడు కదా సో ఉదాహరణ చెప్తున్నాను ఈ విధంగా సబ్జెక్ట్ ఆత్మజ్ఞానం దృష్టిలో దాన్ని ఆలోచించండి ఆ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత సాయిబాబా గారు మనం చూసిన చట్కాతో ఇక్కడ కొడతాడు ఇప్పుడు చట్కా అంటే సమ్మె దాని దగ్గర ఉన్నటువంటి కర్ర అది అంట కదా మన వచ్చి పట్టు కర్ర ఏదైనా అనుకోండి మేబీ ఏది దాన్ని ఏమంటారో తెలియదు మన తెలుగులో సో అలా చట్కాతో అలా కొట్టినప్పుడు దాన్ని కర్ర నేల మీద కొట్టినప్పుడు నీరు నిప్పు వచ్చిందంటారు మనం చదివే ఉంటారు ఆయన యొక్క లీలలు దీనికి పేరు ఏం పెట్టారంటే లీలలు అంటారు ఉదాహరణకి లీలలు అనే అని మనం జస్ట్ అందరిలాగా భక్తి యోగంలో ఉన్న వాళ్ళు కాదు మన ఈజీ సబ్జెక్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆత్మజ్ఞాన దైవాలు దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ అనాలిసిస్ చేయాలి సబ్జెక్ట్ లో ఏం జరుగుతుంది ఏం జరిగింది అక్కడ అనేది మనం తెలుసుకుంటేనే మనకు స్పష్టత వస్తుంది అంతేగాని వాళ్ళు లీలలు చేశారు లేదా సంకల్పం చేశారు తపస్సు కాదండి జరిగేది ఏది జరుగ
సాయిబాబా ఏమనుకున్నాడు ఇక్కడ ఆయన సంకల్పం చేశాడు ఒక కట్ట అంటే రాలేదని బాబు తాను అనుకున్నాడు ఇక్కడ అంతేగాని అలా కొట్ట అంటే వాళ్ళకు ఏదో అవసరం ఉంది అతను ఏదో ఏదేదో దాని తాగు తాగేది ఉంది కదా పొగ పీల్చేది దానికి ఏదో దానికి ఏదో అవసరం ఉండి దానికి నీరు నిప్పు కావాల్సినట్టుకి అనుకున్న వీళ్ళకు ఇతనికి నీరు నిప్పు కావాలంటే అప్పుడు అతను తనకి ఎంత అవసరం మరి చెప్పేదా సర్వ సర్వశక్తి ఇంపార్టెంట్ తన తనకి జ్ఞానం సర్వ విజ్ఞత ఉంది ఇప్పుడు నిప్పు కావాలని చెప్పేసి ఒక బండిడు నిప్పు తయారు అవ్వలేదు అవునా నీరు కావాలి కదా అని చెప్పేసి ఓ సరసలు అది సృష్టించలే ఎంత అవసరం ఓకే తన యొక్క ఎవరు ఆ వ్యక్తి ఎవరు అక్కడ ఉన్న దేవుడు ఆ తాగే వ్యక్తి ఎవరు అక్కడ నిప్పు అడిగిన వ్యక్తి ఎవరు ఎదురుస్తున్న వ్యక్తి తనకు ఒక అది పొగ పిలిచిన ఎంత అవసరం ఈ బ్రహ్మాన్ని తెలీదా ఎందుకంటే అందులో ఉన్నది ఎవరు నేనే కదా ఈ బ్రహ్మమే కదా ఉదాహరణకు అంటే రాజా గురించి కదా చెప్తుంది బ్రహ్మదుడు ఆ ఉన్నది బాగా సాగా తెలుస్తుంది సో ఎంత అవసరం నిప్పు అవసరానికి అంతే కావాలా అంత పరిమాణం కావాలా అంత నీరు కావాలని అది తయారు అలా అన్నాం చూడండి ఏం జరుగుతుందంటే తన యొక్క సహజ ధర్మం నుంచి పేరెంట్కి ఉన్నట్టు సహజ ధర్మాలు వచ్చేసి కంట్రోల్ చేశారు అనమాట అలా జరుగుతుంది అనమాట అక్కడ ఏంటంటే సో కొన్ని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుందాం శ్రీకృష్ణుడు మనము ఎలాగా జీవి చరిత్రలో కానీ అందులో చూసినట్టయితే బ్రహ్మగారు గోపబాలుడును గోవులను మాయ చేస్తే ఆ శ్రీకృష్ణుడు ప్రతిరుష్టి చేసి గోపబాలుడును గోవులను వారి 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 వ్యక్తిత్వాలుగా ప్రద ప్రవర్తిస్తాడు అవును కదా మీకు తెలిసే ఉంటుంది అందులో ఏం చేస్తా అంటే మా బ్రహ్మగారు ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నారని చెప్పేసి ఏంటి అని చెప్పేసి కొంతమంది అక్కడ ఉన్న గోపబాలుడు కానీ తన లోకంలో తీసుకెళ్తే శ్రీకృష్ణుడు తెలిసిపోయి మరి సాయంత్రం అయ్యేసరికి తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు ఎదురు చూస్తారు కదా మా అబ్బాయి ఏడి మా ఆవులు ఏవి అని చెప్పేసి అప్పుడు తాను ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సృష్టి చేస్తారు మరి శ్రీకృష్ణుడు సృష్టి చేశాడు అందాం అనుకున్నాడు సింపుల్ గా అలా చదివి వదిలేవు ఇక్కడ మనం ఈ మనం అంటే మనం మాస్టరింగ్ అవుతున్న కాబట్టి ఈ సబ్జెక్ట్ బట్టి శ్రీకృష్ణుడు సృష్టి చేశాడు వచ్చాడు కాదు సృష్టి చేశాడు అంటే ఏం జరిగింది ఎలా వచ్చింది అక్కడ అంటే శ్రీకృష్ణుడు ఓకే ఇలా ఉన్న ఈ రూపంలో ఉండే సృష్టి చేశాను అంటే నేను చేశాను ఒక నేను అక్కడ ఉన్నాను ఒక అనుకోవాలి ఇలా రా గోవులు కావాలా నాలుగు బావు నాలుగు బాబు కావాలంటే రాలేదే పై అంటే చెప్పేదా నేను హైదర్ రోజు లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్తో నేను బ్రహ్మంగా లేను అంటే ఆ పరిపూర్ణ జ్ఞానంలో లేను ఉదాహరణకి అప్పుడే నాకు రాదు నేను కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితి లేదు నేను అవతల ఉన్న బ్రహ్మమే అక్కడ ఉన్నప్పటికీ చేయలేని పరిస్థితి అనమాట ఎందుకంటే ఇది తాను తాను ఏమనుకుంటుంది ఈ బాడీ అంటే నేను పరిమితుడిని నేను రాజాను ఈ బాడీ రాజాను ఇది ఇది అని అన్న ఫీలింగ్ లో ఉండిపోయి తాను అవతల వ్యక్తి అది వేరు అది ఎవరు అన్న ఫీలింగ్ లో ఉంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితి లేదు అది జ్ఞా అజ్ఞానం ఉంది అది ఎందుకు వచ్చింది అనేది నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ లో వస్తుంది నో ప్రాబ్లం దాన్ని ఎలా ఈ సబ్జెక్ట్ అందుకుని అది ఎలా తగ్గించుకోవాలనేది ఈ మనం కనుక ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణుడు గాను సాయిబాబా గాను భరద్వాజ మహర్షి ఎలా మారాల అనేది ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఆత్మజ్ఞాన సబ్జెక్ట్ అనమాట ఫైనల్ ఓకే బట్ ప్రాబ్లం చెప్పి వదిలేయట్లేదు సో సొల్యూషన్ ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేశాడు అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ లో అతను ఉండేసి తాను ఎవరున్నారో బ్రహ్మంగా ఉంది శ్రీకృష్ణుడు ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ నా న్యాచురల్ నార్మల్ పర్సన్ లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ లేదు మీరు ఎప్పుడైనా శ్రీకృష్ణుడు జీవిత చర్య చేస్తే తాను దైవము గాను లేదు భగవంతుడు గాను బ్రహ్మము గాను ఉన్నాడు చాలా సార్లు లేదు కానీ ఆ ఇలాంటి చేశాడు చూసే ఉంటారు అప్పుడు తాను ఏం చేశాడంటే తాను అనుకున్నాడు ఎక్కడ కావాలి ఆవులు కావాలి గేదెలు కావాలి అని ఇంటికి వెళ్ళాలి మళ్ళీ వాళ్ళ ప్రవర్తన ఎలా ఉందో పిల్లల తల్లిదండ్రులు గమనించి అర్థం చేసుకోకూడదు మళ్ళీ అంటే మీకు డిఫరెన్స్ చూడకూడదు అని ఎలా వచ్చిందంటే అది అవ్వగలదు కదండి చెప్పారు సర్వశక్తి నుంచి సర్వ విఘ్నత నుంచి అప్పుడు ఊరికి ఎక్కడ ఉంది అంటే తన కళ్ళ ముందు ఒక ఏరు ఉంది గాలి ఉంది ఇక్కడ చెప్పేది ఇంత ముందు ఇలా ఏరు ఉంది గాలి ఉంది ఆ ఏరు లోంచి ఇటు నిలబడి ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నాడు ఎలా ఉదాహరణ అక్కడ తయారు వచ్చింది ఏ గోవులు వచ్చిన ఏ వచ్చింది ఎలా వచ్చింది దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆ ఆ కణాలకి ఏంటంటే అప్పటి వరకు తాను ఏరుగా అక్కడ డ్యూటీ చేస్తుంది ఏది తాను తన లిమిటెడ్ శక్తి తోటి అక్కడ ఉన్నది తాను ఇక్కడ బ్రహ్మంగా ఏదేదో సంకల్పం చేసిందో అక్కడ ఉన్నటువంటి తన యొక్క సంకల్పాన్ని తగ్గట్టుగా ఏమైతే అనుకుందో తన యొక్క సర్వశక్తి సర్వ తయారైంది అలాగా సో అలాగా ముందుకు వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ కింద టోటల్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే లేదా ఆత్మ లేదా బ్రహ్మము దేవుడు దైవకణం ఆర్ నేను ఇలా ఏదైనా పేరు పెట్టినండి దానికి ఏంటంటే దానికి సర్వశక్తి ఉంది అంటే ఏది అయినా చేయగలదు సర్వ విఘ్నత ఉంది తెలివితేటలు ఏదైనా కానీ అంటే సృష్టిలో ఉన్న ప్రతిది అంత తెలివితే ఇన్ని ఇలా తయారైనంటే ఆ యొక్క పరిజ్ఞానం వలన అది ఎక్కడ ఉంది అంటే
ఓకే ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ కి మనం ఓవరాల్ గా మనం ఏం తెలుసుకున్నామంటే మీకు ఒక పాయింట్ అనేది ఒక వచ్చిండాలండి సో మనం అంటే మన ఫస్ట్ చాప్టర్ ఎంతవరకు క్లోజ్ అది అంటే సర్వశక్తి సర్వ విఘ్నత సర్వ వ్యాప్తమైనటువంటి బ్రహ్మ కణాలు సో విశ్వం అంతటా ఉన్నవి అది బ్రహ్మము లేదా వాట్ ఎవరు పే పేరు పెట్టుకున్నా కానీ అది ఉన్నవి అని అంతవరకు తెలుసుకోండి రెండో చాప్టర్ రెండో దానిలోకి ఏంటంటే ఈ ఆ ఆత్మ లేదా బ్రహ్మము దానికి ఒక ధర్మం ఉంది అని దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ వీన్ ద ఫైవ్ లో ఒకటి మీకు క్లారిటీ వచ్చింది అనమాట ఈ రెండో దానికి ధర్మము అనేది ఉంది రెండోది అంటే ఇప్పుడు మనిషికి ధర్మం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మన సృష్టిలో ప్రతి దానికి ఒక ధర్మం అంటే ఒక రూపం తీసుకుందంటే సింపుల్ గా అంటే ఏంటంటే ఈవెన్ రూపం లేనటువంటి అంటే మన జనరల్ రూపం తీసుకున్న ప్రతి దానికి ఉందని ఉదాహరణకు అనమాట అంటే రూపం అంటే ఏంటంటే సో ఒక మనం ఏదన్నా తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఫ్యాన్ ఉంది లేకపోతే సమ్మేళ సూర్యుడు ఉన్నాడు చెట్టు ఉంది ఇలా మనిషి ఉన్నాడు ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నా నాకు ఉంది ఒక మంచు ఉంది ఏది తీసుకుని ఇక్కడ మౌస్ ఉంది చెక్క ఉంది దానికి ఒక ధర్మం ఉంది ఏదైనా గట్టిగా ఉండాలా లేకపోతే బల్ల అనేది నా కంఫర్ట్ గా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి సూర్యుడు ఉన్నాడు సూర్యుడు అంటే ఏంటంటే సూర్యుడు అంటేనే ఆయన మండుతూ ఉండాలా అక్కడి నుంచి వేడి రావాలి కాలి రావాలా అది చూసి దాని వల్ల కొంత బెనిఫిట్ అనమాట సో దాని ఫ్యాన్ ఉంది ఫ్యాన్ అంటే తిరగకపోతే దాని ఫ్యాన్ ఏమో అంటారు ఫ్యాన్ అంటే అలా తిరుగుతూ ఉండాలా ఆన్ చేసినప్పుడు ఆగిపోయినప్పుడు ఆగిపోవాలా సో ఇటువంటి ఇలా పోలీసు ఉన్నాడు పోలీసు అంటే ఏంటంటే సో అతని యొక్క డ్రెస్ అంటే అలా వేసుకొని ఉండాలా తను యొక్క ఏదైనా తప్పు చేసి శిక్షించడం లేకపోతే చేయటం కానీ ఇలా దాన్ని ఒక ధర్మం చెట్టు ఉంది సో అలా ప్రతి దానికి పోనక తన యొక్క రూపంతో పాటు కొన్ని లక్షణాలు వస్తాయి అది నీటికి అయితే మనం ఎలా చెప్పుకున్నాము కానీ ఇప్పుడు ఆ యొక్క ధర్మాలు అనేది దానికంటే దే వేరుగా ఏం లేవు సూర్యుడు ఉన్నాడు వేడిగా వస్తుంది నువ్వు ఇంటికి వస్తుంది అలా లేకపోతే ఇప్పుడు సూర్యుడు వే సూర్యుడు అంటే ఒకటి తర్వాత వేడి వస్తుంది వస్తుంది కదా వెండ వస్తుంది కదా అది వేరు రెండు అందామా చెప్పండి రెండు ఒకటే కదా సూర్యుడు అంటేనే వేడితో అటు అలా ప్రసరిస్తూ ఉన్న వ్యక్తి అలా ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ని సూర్యుడు అంటాం అంటే సూర్యుడు అది ఒకటి కాంతి ఫ్యాన్ అంటే ఏంటండి ఫ్యాన్ అంటే తిరుగుతూ ఉన్నదాన్ని తిరిగేయగలిగేదాన్ని ఆ గాలి వచ్చేదాన్ని చేసి చేయగలిగే దాన్ని అలా మూడు మూడు రెక్కలు ఉన్న దాన్ని దాన్ని ఫ్యాన్ అని అంటారు అంతే కదా దాన్ని అంటే కానీ ఫ్యాన్ వే గాలి వస్తుంది అంటే గాలి వేరు లేకపోతే రెక్కల స్పీడ్ వేరు రెక్కలు వేరు అందులో మోటార్ వేరు దీన్నే అంటారు కదా సో దాని ఫ్యాన్ అంటేనే సో ఈ ధర్మాలు ఉంటేనే అది పాటిస్తేనే దాని ఫ్యాన్ అంటారు జనరల్ గా అలానే ఈ ఆత్మకు పోనక ఒక సహజమైన అటువంటి న్యాచురల్ వచ్చేటువంటి లక్షణం ఏంటి ఏంటంటే ఆ ధర్మం ఏంటంటే పైన చూసినట్టయితే ఆత్మ యొక్క సహజం సృష్టి చేయటం స్థితి చేయటం లయం చేయటం అంటే మేనుఫ్యాక్చర్ అంటే సహజ లక్షణ నిరాకారము నుంచి అంటే తన యొక్క చెప్పారు సర్వశక్తి సర్వవిఘ్నత నిరాకారం అన్నటువంటిది తన యొక్క సహజ లక్షణం మరి ఇంత కెపాసిటీ ఉంది ఇంత నాలెడ్జ్ ఉంది ఇంత ఉన్నదానికి ఏముంది అంటే మనిషికి అయితే ఆ లక్షణం ఏంటంటే మాట్లాడటం చేయటం ఏది ఈ లక్షణాలు అలా వచ్చినాయో సహజంగా సో దీనికి ఏంటంటే సహజం అంటే ఒక నిరాకారం నుంచి ఆకారం వస్తుంది సృష్టి అంటే రూపం వస్తుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ సంథింగ్ అంటే ఫిజికల్ గా చూడగలిగేది అంటే ఏదైనా కానీ సో దాన్ని తయారవుతుంది కొంతకాలం ఉంటుంది స్థితి అంటే రూపం వస్తుంది స్థితి అంటే కొంతకాలం మెయింటైన్ అవుతుంది ఒక రోజు మళ్ళీ రూపం పోతుంది లయం అంటే నథింగ్ బట్ ఆ రూపం పోవటం అనమాట రూపం రావటం కొంతకాలం ఉండటం పోవటం అది రూపం అంటే ఈవెన్ నేను ఒక రూపమే మీరు ఒక రూపమే ఈ ల్యాప్టాప్ ఒక రూపమే ఈ బల్ల ఒకటే సో ఏది అంటే ఉదాహరణ కన్నప్పటి అంటే ఆ రూపం తీసుకుని ప్రతిదీ గొనక అందులో నుంచి వచ్చింది ఆ బ్రహ్మ కణాలతో వచ్చింది అనమాట రూపం ఇప్పుడు కొన్ని ఇక్కడ మనం చూసినట్టు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కింద నుంచి వెళ్దాం కొంచెం మేబీ ఐడియా ఉంటుంది ఇచ్చేది దివ్య యుగము అంటే ఏంటంటే మన సత్య యుగము త్రేత యుగము ద్వాపర యుగము కలి యుగము ఈ మొత్తం కాలాన్ని వచ్చేసరికి నలభై మూడు లక్షల సంవత్సరాలు అంటారు అంటే దీన్ని దివ్య యుగము అంటారు సో ఈ ఇంత పీరియడ్ ఉంది కదా దీనిని అందులో వచ్చేసరికి మన్వంతరంలో మన్వంతరంలో ఒక పాట అనమాట ఓకే సో ఈ పాట అనేది ఎన్ని కల్పంలో వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఒక డే అనమాట సో ఇవి ఎంత కొనక క్యాలిక్యులేషన్ మనం కానీ చూసుకున్నట్టయితే ఎన్ని కొనక బ్రహ్మగారి కాలంలో ఇవి ఎన్ని కొనక ఇంత జరుగుతుంది అనమాట అంటే బ్రహ్మగారి అటు ఇటుగా మనం చూసిన బ్రహ్మగారి ఒక నిమిషంలో అంటే ఆయనకి కనుక ఒక నిమిషంలో మనకు ఒక దివ్య యుగం జరిగిపోతుంది నలభై మూడు లక్షల సంవత్సరాలు జరిగిపోతుంది అనమాట మీరు అడగచ్చు ఇది నిజమే అంటే మనం కానీ చూసినట్లయితే మనిషి ఒక నిమిషంలో మన మన అంటే మన యొక్క బాడీలో
మీరు అనుకోవచ్చు ఈ ఏంటంటే ఇన్ని పుడుతున్నాయా అంటే అది మనకు అంటే మనకు ఆ పరిజ్ఞానం మన ఐడియా లేకపోతే అంటే మనకుడు రక్త కణంగా దృష్టిలో చూస్తున్నట్లయితే అది ఆలోచిస్తుంది దాని జీవిత కాలం ఎంత అంటే నాకు తెలిసి ముప్పై రోజులు అరవై రోజులు సంథింగ్ ఎంతో ఉందండి ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు ఐడియా బట్ ఇంత ఏదో ఉంది పీరియడ్ ఉంది ఇది రక్త కణాల ఏజ్ పీరియడ్ ఉంది మరి అదని ఒకటి అంటే మన మనిషిగా ఆలోచిస్తే అరే నేను ఇంతలా ఈ మనిషి రాజా అయిన శరీరంలో నేను ఈ రోజు పుట్టాను ఓ అర్థం ఏంటి అంతే కదా అదే అనుకుంటారు కదా మనకు మనకు ఈ రోజు పుట్టాను నాకు ముప్పై రోజులు టైం ఉంది ఈ రోజు ఆ ముప్పై రోజులు ఏదో బ్లడ్ ఈ పైకి కిందకు పైకి కిందకు ఎందుకు ఎక్కడో తీసుకెళ్లి సర్వీస్ చేయాలా ఒక రోజు తీసుకోవాలా సో అని దాని అదే అనుకుంటారు అలానే మనం కూడా అనుకుంటున్నాము ఉన్నాను అంటే బ్రహ్మగారి ఆయన ఒక టైం మనం కనుక వంద సంవత్సరాలు రోజు పొద్దున్న లేచి ఈ వ్యవహారాలు ఉద్యోగాలు ఇవన్నీ చేసేసి ఒక రోజు పోతామని మనం అనుకున్నాం అంటే అంటే బ్రహ్మగారి దృష్టి రక్కుదలు ఆలోచిస్తే మనది ఒక వంద సంవత్సరాలు అనేది ఒక పీరియడ్ మన మన నుంచి పాపం ఒక రక్త కణం చిన్న పార్టికల్ అణువు నుంచి ఆలోచిస్తే అదేమనుకుంటుంది అంటే రాజా జీవితం ఎక్కువ ఆయనకు నూట నూట వంద సంవత్సరాలు పోతుంటాడు నేను ముప్పై ముప్పై రోజులు పోయేసే రోజు నాలుగు రోజులు కూడా పోయేదాన్ని అని అది తీసుకు అంటే మనకు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం కంపారిజన్ బ్రహ్మగారు చూస్తే అలానో మనకు మనకు మన మనకంటే ఇంకా కింద ఉన్నటువంటి కొన్ని అణువులు వాటి జీవులు చూస్తే ఏంటంటే మన బాడీలో ఉన్నది పాపం మన వ్యూఆర్ క్రియేట్ అండి సో డౌట్ వెరీ అలా ఉందండి అలాగా సృష్టి జరుగుతుంది అంటే మా సో ఇక్కడ మనం ఇంకా కొంచెం ఆలోచిస్తే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆత్మ లేదా బ్రహ్మం అనేది సర్వశక్తి సర్వ విఘ్నత నిరాకారం బ్రహ్మం అనేది ఇనిషియల్ గా సో ఇలా ఉందని తీసుకుంటే తన యొక్క సృష్టి అంటే సృష్టి అని చెప్పాను సింపుల్ సృష్టి అంటే నదిని బట్టి రూపం రావటం అంటే నిరాకారం నుంచి ఆకారం రూపం వచ్చింది ఇక్కడ ఏదో గ్యాలక్సీ అంటే ఇలా ఏదో ఇప్పుడు సూర్యుడే అనుకున్నప్పుడు భూమి అనేది ఒకటి ఉందండి ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది మనం అనుకుంటే మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇలా ఏదో ఒక చిన్న ఏదో పౌడర్ లాగా ఒక చిన్న కణం ఉంది కానీ ఇక్కడ మన భూమి చూస్తే ఇంత ఇన్ని బిల్డింగ్లు ఇంత వాళ్ళు ఇన్ని నదులు ఇన్ని సముద్రాలు ఉన్నాయి అంటే మనం అంత పెద్దదండి యాక్చువల్లీ అంటే మనం అంత సృష్టి జరుగుతుంది అందులో మనం స్థితి అందులో మేబీ కొంతకాలం నాటి రోజు ఏంటంటే గ్యాలక్సీలు కానీ ఎక్కడ కొంతకాలం ఇక్కడికి వస్తాం మళ్ళీ ఏంటంటే అంటే అంతా ఒకేసారి క్లోజ్ అవ్వను కదా బట్ ఇలాగా సృష్టి రూపం వస్తుంది కొంతకాలం ఉంటుంది మళ్ళీ పోతుంది అనమాట నిరాకారం నుంచి ఇది దాన యొక్క సహజ ధర్మ రూపంలో భాగంగా ఇలా వస్తుంది ఓకే అందులో మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఒక గ్యాలక్సీ ఒక మీ ఇంతలా సృష్టిలో ఒక భూమి అనేది సమ్ సంవేర్ సంవేర్ అంటే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే అందులో ఒక గ్యాలక్సీలు తీసుకుంటే ఇందులో నుంచి ఇక్కడ ఒక మనం ఉన్న పద్నాలుగు లోకాలు లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇలాంటి సో ఇవి ఎన్నో ఉన్నాయి అది ఇలా ఇలాగనే మన అంటే మనం ఇంతలా సృష్టి కిందంటే ఇక్కడ ఒకటే అని కాదు చాలా ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి వాళ్ళందరూ కూడా ఇలానే మన అలాగనే సో మేబీ డిఫరెంట్ గానీ లేకపోతే కానీ బట్ మనకు తెలిసిన విధంగా సో ఈ జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని జరుగు ముందుకెళ్తూ వెళ్దా జరు తయారవ్వటం ఉంటాం అది ఓకే ఇప్పుడు మనం అంటే ఏ ఏ చాప్టర్ లో ఉన్నామంటే సృష్టికి ఏంటంటే బ్రహ్మానికి ఒక ధర్మం ఉందన్న బ్రహ్మం ఏంటి ధర్మం ఏంటంటే అండి ఇంత ముందు చెప్పాం కదా ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ చాప్టర్ అనేది ఇప్ప మనం అంటే ఏళ్ళు కానీ తీసుకుంటే సెకండ్ ది బ్రహ్మానికి ఒక ధర్మం ఉంది అంటే దానికి ఏది ఏంటి అంటే సృష్టి సృష్టి స్థితి లయం చేయటం అవును కదా మనం కొన్ని మరి సృష్టి జరగాలంటే ఈ రూపం కావాలంట అంతే కదండి మరి మరి సృష్టి అంటే ఏంటి రూపం జరగాలి మరి రూపం కావాలంటే ఎలా వస్తుంది దానికి నిరాకారం అయిపోయా బ్రహ్మం గారు బ్రహ్మం యొక్క అంటే నిరా దాని యొక్క న్యాచురల్ స్వభావం ఏంటి నిరాకారం అవును కదా మీరు ఆలోచించండి ఇప్పుడు సహ మనం ఏమనుకున్న బ్రహ్మం యొక్క పాటితో చెప్పిన సర్వశక్తి సర్వ విఘ్నం సర్వవ్యాప్తము నిరాకారం ఆయన ఉన్నటువంటి ఆయన బ్రహ్మం ఇప్పుడేమో నా నాకు ఒక డ్యూటీ ఉందండి మీకు ఆ బ్రహ్మానికి ఒక డ్యూటీ ఏంటంటే సృష్టి సృష్టి లైన్ జరగాల జరగాలి మరి సృష్టి అంటే ఏంటి రూపం రావాలి మరి రూపం జరగ రావాలి అంటే మరి చూ ఆలోచన ఎలా వస్తుంది చెప్పండి జరగాలంటే ఉదాహరణ దాన్ని దాన్ని చెప్పడం కానీ కోసం ముందుగా మనం ఈ బంగారం గురించి ఆలోచించాం ఒకసారి ఒక నిమిషాలు ఇప్పుడు శుద్ధ బంగారం ఉందండి శుద్ధ అంటే ప్యూర్ అంటే ప్యూర్ బంగారం ఉందండి దాన్ని వస్తువు తయారు చేయాలంటే దాన్ని తయారు అవదాన లేదు తయారు అయ్యింది కానీ ఇలా గోల్డ్ బార్ ని రూపం అంటారు దీన్ని ఇలా ప్యూర్ గోల్డ్ ని ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ అంటారు దీని నుంచి మనం ఇలాగ ఏదన్నా ఆర్నమెంట్ అంటే ఒక నగ ఏదన్నా తయారు చేద్దామంటే తయారు అయ్యింది కానీ ఇలా పెట్టుకొని ఇలా పెట్టుకొని ఇలా కానీ విరిగిపోతూ ఉంటది అండి తెలుసుగా ఉంటది అది యాక్చువల్లీ ప్యూర్ ప్యూర్ గోల్డ్ తో వస్తువులు తయారు
ఎప్పటికైనా మనం కోసం తీసుకుంటే తర్వాత అంత అంటే కొన్నిసార్లు కొంతమంది అంటారు గోల్డ్ కరిగిపోతుందని బాడీలో ఏంటమ్మా గోల్డ్ అనేది కరిగిపోతుంటది బాడీలో అంటారు గోల్డ్ బాడీలో కరిగిపోవడమా ఎస్ సర్ ఎస్ సర్ అంటే నాకు అంటే నువ్వు అంటే దేనికి సంబంధించింది దీన్ని అంటే నాకు అర్థం అంటే నువ్వు అంటే నేను అనేది గోల్డ్ అనేది రోజు వస్తువు తయారు చేయలేము అనేది నా ఇంటెన్షన్ ఇక్కడ చెప్పదలుచుకుంది ప్యూర్ గోల్డ్ ని మనం ఒక మేనిఫెస్ట్ చేస్తే అది దానికి ఉండదు ఉండలేదు రూపం వస్తువు ఉండలేదు ఎక్కువ కాలం అయితే పిలుచుకోదు దానికి ఏం చేస్తారంటే ఒక టూ పర్సెంట్ రాగి అని తో పాటు సమ్ పార్టికల్స్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బట్ నాకు తెలిసిన ప్రకారం కొంత కలుపుతారండి ఒక దాన్ని మలినం అంటారు దాన్ని ఇంప్యూరిటీస్ ఏదో కలుపుతారు దాన్ని అప్పుడు ఏంటంటే ట్వంటీ టూ క్యారెక్టర్స్ అంటారు దాన్ని గోల్డ్ ని ప్యూర్ క్యారెక్టర్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెక్టర్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ దాన్ని అంటారు కలిపి ఏంటంటే దానికి పొట్టుతో గిట్టితనం వస్తుంది అంటే దాని మనం ఒక వస్తువు తయారు చేస్తే ఎక్కువ కాలం అది వస్తువుగా ఉంటుంది ఇరిగిపోదు అనమాట దానివల్ల అంటే దీనివల్ల ఏమైందంటే అలా కలపటం వల్ల చూడండి ఏమంటే ప్యూర్ ఉన్నటువంటి గోల్డ్ కి ఇంప్యూరిటీ కొంత మలినం కలపటం వల్ల ఒక రూపం అనేది వచ్చింది కలకపోతేనేమో అది ఉండలేదు ఉంటేనేమో అంతే కదా లాజికల్ కదా సో ఆలోచిస్తే రూప కలపాలంటే మనం వస్తువు కావాలనుకోండి ఒక మంచి నగ పెట్టుకోవాలంటే ఒక కలపాల అంతే కదా సేమ్ అలానే ఉదాహరణకి ఇక్కడ కనుక బ్రహ్మ సహజంగేమో సర్వశక్తి సర్వ విఘ్నత సర్వవ్యాప్తం ఉంది కానీ రూపం రావాలంటే దానికి సహజంగా రూపం లేదు చెప్పే కదా నిరాకారం ఉంది దానికి ఇప్పుడు రూపం దాని యొక్క సహజ లక్షణం ఏంటంటే సో సృష్టి ధర్మం అనే సృష్టి రూపం రావాలా అలా రావాలా మరి రావాలి అంటే ఏం చేయాలంటే తన యొక్క తన అంటే అజ్ఞా ఇప్పుడు కొంత రూపం కావాలంటే ఒక దానికి ఏదైనా కానీ ఒక మళ్ళీ కలిపి బంగారం తీసుకుంటే దాన్ని ఎలా కలిపాము దీనికి సృష్టి కనుక రూపం కావాలంటే తానే క తానే ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఏంటంటే బ్రహ్మము సర్వశక్తి అయినా సర్వ విఘ్నత అయినా గాని ఉండి కూడా తనకు తానే ఏమనుకోదు అజ్ఞానము లేదా ఆ ఇంప్యూరిటీస్ అంటే కొంత మలినం కలుపుకుంది అంటే కలిపుకున్నప్పుడు అజ్ఞాన అహంకార మమకారాలు లేకపోతే ఇటువంటివి అన్ని కామ క్రోధ లోభ మోక్ష ఇవన్నీ ఏంటంటే తనకు తానే పుట్టించుకుని తన కల్పించుకుంది అంటే తాను అంటే విచిత్ర ఏంటంటే ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ లేదా చదివిన వ్యక్తి తాను ఎవరికన్నా చెప్పాలంటే తాను ఒకటో తరగతి పిల్లల లాగా మారిపోయి వాళ్ళు రాస్తాడు ఎందుకంటే అన్ని తెలుసుకున్న వ్యక్తి వాళ్ళు ఒకటో తరగతి లాగా ఉండగలరు ఎందుకంటే అన్ని తెలుసు కాబట్టి ఏ విధంగా ఉండగలరు అంతేకన్నా మీరు తెలిసే ఉండదు కానీ ఏమి తెలియని వ్యక్తి ఒకటో తరగతి వ్యక్తి టెన్త్ క్లాస్ లాగా ఉండలేడు ఎందుకంటే టెన్త్ క్లాస్ వ్యక్తి చాలా సబ్జెక్ట్ తెలియాలి కానీ అన్ని తెలిసిన టెన్త్ క్లాస్ వ్యక్తి వాళ్ళు మరి ఏ విషయం రాయమంటే రాస్తుంది ఎందుకంటే అతను ఇలా ఉండగలడు అలా ఉండగలడు అంటే అమాయకుడు ఉండకూడదు ఉండొచ్చు అంటే అమాయకుడు అంటే టెన్త్ ఒకటో తరగతి చదువుతారు చూడు ఎలా ఉంటారు పిల్లలు ఎలా ఉంటారు అంత అలా బిహేవ్ చేయగలడు లేకపోతే అవసరం అనుకుంటే టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థులాగా ఉండకూడదు ఎందుకంటే అతను మల్టీ అంత జ్ఞానం ఉంది అలానే బ్రహ్మం కనుక తాను సృష్టి రూపం కావాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే తాను రూపం కావాలంటే ఇంప్యూరిటీస్ కలుపు అంటే తనకు తాను అజ్ఞానం గాను లిమిటెడ్ పవర్ లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ అంటే రాజ ఉదాహరణకు మేబీ ల్యాప్టాప్ తయారు అవ్వాలని ఉంది ఉదాహరణకి లేదా ఈ మౌస్ లో తయారు అంటే ఏంటంటే తనకు తాను అంతటా బ్రహ్మంగా ఉన్నప్పుడు ల్యాప్టాప్ రాదు అంతటా ఉన్నప్పుడు ఈ భూమి తయారవు చెక్క తయారవు ఏమి తయారవు ఉన్నప్పుడు తనకు లిమిటెడ్ పెట్టుకున్నప్పుడు హైడ్రోజన్ కావాలి ఉదాహరణ హైడ్రోజన్ అనుకుంటూ వచ్చినాయి అంటే తాను బ్రహ్మంగా ఉన్నప్పటి సో హైడ్రోజన్ గాలి హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ కావాలంటే తాను హైడ్రోజన్ ఉంటాను అన్నట్టుగా తెచ్చుకుంది అనమాట అలా అలాగా ఉదాహరణ అంటే తన తన శక్తిని తగ్గించుకోవటం అనమాట అప్పుడు రూపం వచ్చేసింది అర్థమైన ఎప్పుడు వచ్చిందో తనకి హైడ్రోజన్ ఏమనుకుంటుంది ఆక్సిజన్ ఏమనుకుంటుంది తాను ఇదిగో నేను ఇది హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ కలిపి ఇది నీరే వస్తాను ఇంకా నేనేం ఏందో నేను బ్రహ్మమే అయినా ఇప్పటికి లిమిటెడ్ రెండు కలిస్తే ఆ నీటిగానే ఉండిపోతుంది కానీ తన యొక్క పేరెంట్ ధర్మం ఎవరు తన యొక్క బ్రహ్మం ఉన్న దానిని దాన్ని ప్రదర్శించలేకపోతుంది అదే ఏమంటే ఆ బ్రహ్మమే అనుకుంటుంది ఎందుకంటే తాను మరి తాను హైడ్రోజన్ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి మరి తప్పదు కదా తన యొక్క శక్తిని ఏంటంటే తగ్గించుకోండి అనమాట అలానే ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా బంగారం కొనక ఏంటంటే ఇలా ఏదో ఏదో ఇంట్లో తీసుకొని మరి రూపం కావాలి కాబట్టి తన సహజ రూపాన్ని తగ్గించుకొని తన యొక్క శుద్ధమైనటువంటి ఇంప్యూరిటీ ఉండ కాకుండా కొంత బంగా రాగితో కలిసి తాను మిల్ కలిసి రూపం వచ్చింది అలాగా అందుకే మీరు చూసినట్టయితే సృష్టిలో ఈ సృష్టి రూపం ముందు కదా అరగాలి అంటే అజ్ఞానం కావాలి మమకారం కావాలి అందుకే రాక్షసులుగా పుట్టాలి ఎవరు పుట్టాలి ఆ బ్రహ్మమే పుట్టాలి తప
ఇదే మాయా అనమాట అంటే ఎందుకు మాయా అనే పేరు పెట్టే జనత ఏంటంటే సృష్టి అనే ఈ యొక్క ధర్మం అనేది ముందుకు వెళ్ళాలి ఎందుకంటే నలభై మూడు సంవత్సరాలు టార్గెట్ మనం పెట్టుకున్నాం ఉన్నాం కదా ఎవరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎవరు సృష్టి అంటే రూపం తయారైంది ఇప్పుడు నేను బ్రహ్మం ఉన్నాను ఒక ధర్మం ఉంది రమ్మం అంటే నా ధర్మం అంటే నలభై మూడు సంవత్సరాలు సృష్టి ఈ భూమి జరగాలి ఉదాహరణ కాదు మిగతా అంతా నేను మాట్లాడటం లేదు దీనికి భూమికి నలభై మూడు సంవత్సరాలు జరగాలంటే మరి అంతకాలం మరి రూపం ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అప్పుడు దానికి ఒక ఈ అది ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం అంటే ఏదో ఒక విధంగా మెయింటైన్ చేసి దాని రూపం చేసుకోవచ్చు క్లోజ్ చేయొచ్చు అలా కాదు కదా ఇప్పుడు నలభై మూడు ఇప్పుడు మనం వంద సంవత్సరాలు బతకడానికి చాలా లక్ష ఆలోచిస్తున్నాం అలాగే నలభై మూడు లక్షల సంవత్సరాలు ఈ భూమి మరి ముందుకు రన్ అవ్వాలంటే ఎక్స్పైరీ ఎవరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎవరు తయారేసారంటే బ్రహ్మం చేసి భూమిని తనకు తానే పెట్టుకుంది రూపం వచ్చేసింది ఓకే బాడీ వచ్చేసింది ఇది రూపం మరి నలభై మూడు సంవత్సరాలు కంటిన్యూ మెయింటైన్ అవ్వాలి అంటే మరి ఇంతకాలం ముందు ముందుకు రన్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు ఎంతో సృష్టి జరగ మనుషులు ఉండాలా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళే వాళ్ళు కోరికలు ఉండాలా వాళ్ళు ఇన్ని చేస్తేనే ముందుకు వెళ్తుంది అంతేగాని ఎవరు అందరూ పుట్టి పుట్టంగానే అందరు రమణ మహర్షిలోను అందరు వీళ్ళు జనవటారు దక్షిణమూర్తి లాగా అందరు అలా తయారైపోయిన అందరూ బ్రహ్మ బ్రహ్మ జ్ఞానంలో అయిపోయారు మరి ఎవడు కోరికలు ఉంటాయి ఎవడు తీరుస్తాడు మరి ఎవడు ఈ కార్లు కొంటారు ఎవరు బిల్డింగ్లు కడతారు లేకపోతే ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఎవడు చేస్తారండి ఇప్పుడు అందరు అందరు కొనక తెలిసిపోయింది సత్య సబ్జెక్ట్ ఓకే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ కంఫర్టబుల్ ఐ అంత అయిపోయింది ప్రశాంత్ ఏ కోరికలు లేవు ఏ బాధలు లేవు ఎందుకంటే ప్రతిదీ కంట్రోల్ చేస్తున్నాను కోరిక కొత్తగా అనుభవించాలని కోరికలు లేవు ఏం చేసినప్పుడు అందరు ఎలా ఉండిపోతారు ప్రశాంత్ అది అది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఉన్నప్పుడు ఏమైపోతుంది సృష్టి ఆగిపోదు మరి మీరు అనుకున్నారు మళ్ళీ ఇక్కడ ఏగిన ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది మన ధర్మం ఉంది ఇది సృష్టి ధర్మం జరగాలి అంటే ధర్మం అంటే సృష్టి ధర్మం అంటే ఏంటిది సృష్టి జరగాలి కొంతకాలం ఉండాలి మళ్ళీ ఎక్స్పైర్ ఎక్స్పైర్ ఏంటంటే మీరు అన్నట్టు ఏంటంటే ఇప్పుడు నలభై మూడు లక్షల సంవత్సరాలు జరగాలి అది ఉండు ఐదు నలభై నాలుగు తనకు పెట్టినప్పుడు మనకేమో పుట్టి పుట్టకని అందరేమో బ్రహ్మజ్ఞానం చేయినప్పుడు మరి ముందుకు కోరికలు తీసుకొని ముందుకు సృష్టి ముందు తీసుకెళ్ళేవాడు కావాలంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే తనకు తానే ఈ విధంగా ఆ వరాలు ఈ శాపాలు లేకపోతే రాక్షసులు ఇవన్నీ కొనక ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు వీటి కోసం ఈ కోరు అనుభవించాలి మంచి కారు అబ్బు ఆ కారు కొనకుండా చచ్చిపోతుంది ఆ కారు ఇల్లు కట్టకుండా చచ్చిపోతుంది ఏం చేయాలి ఈ కోరు కొండిపోయింది ఈ కోరు ఏంటంటే మళ్ళీ ఇంకా మళ్ళీ ఇంకో కడుపులు పుట్టడం మళ్ళీ చిన్నప్పటి నుంచి మళ్ళీ ఏబీసీలు చదవటం మళ్ళీ ఉద్యోగాలు చేయటం మళ్ళీ చేయడం అంటే ఈ కోరిక జనరల్ ఆ కోరిక తీర్చుకోవడం కోసం మళ్ళీ జన్మేస్తారు అర్థమైందండి సో అందుకోసం సృష్టి సృష్టి జరుగుతూ వస్తుంది ఎవరికంటే ఆ బ్రహ్మమే తానకు తానే పెట్టుకుంది అది లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ అంటే ఓవరాల్ గా నేను ఇందులో ఏం చెప్తున్నానంటే రూపం అనేది కొంతకాలం ఉండాలంటే ఇంపార్టెంట్ బంగారం అనేది కొంతకాలం గిట్టిగా ఉండి వస్తువుగా ఉండాలంటే దానికి మలినం కలిపితేనే గట్టి కొంతకాలం ఉంటుంది లేదంటే అమ్మటి ఇరిగిపోతుంది అలానే ఈ సృష్టి కోరినక కొంతకాలం నలభై మూడు లక్షల సంవత్సరాలు జరగాలంటే కొంత అజ్ఞానం ఉండాలి తనకు తానే ప్రదర్శించుకుని లిమిటెడ్ పవర్తో లేదంటే ఎమ్మటే నాశనం అయిపోదు సృష్టి అనేది ఆగిపోతుంది సింపుల్ దిస్ ఇస్ ద లాజికల్ అన్నమాట సో ఇక్కడ మనము ఇంకొంచెం డెప్త్ గా వెళ్తుంటే సబ్జెక్ట్ లోకి ఆ చాలా మంది ఒక డౌట్ వేస్తుంటారు ఇప్పుడు ఈ సృష్టి ధర్మంలో బ్రహ్మ గారు ఉన్నారు తర్వాత విష్ణుమూర్తి ఉన్నారు లేకపోతే వీళ్ళందరూ ఏంటి సార్ వీళ్ళందరూ డిఫరెంట్ దేవుళ్ళ లేకపోతే డిఫరెంట్ వేరే అమ్మ ఏదన్నా నేను పేర్లు చెప్పట్లే బట్ వీళ్ళందరూ మన ఇల్లే కాదు నేను ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు సో వీళ్ళందరూ ఏంటి ఇదనేదంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్నారండి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఉంది ప్రస్తుతం బీజేపీ గవర్నమెంట్ నేను బీజేపీ గవర్నమెంట్ చూడాలి అని అన్నా అనుకోండి బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఏడ చూస్తామండి ఇప్పుడు అంత మన దేశం మొత్తం బీజేపీ గవర్నమెంటే ఉంది ఉదాహరణకు అంటే మొత్తం సెంట్రల్ ఉదాహరణకు సో ఆ గవర్నమెంట్ నేను చూడాలి అంటే ఎలాగంటే దాన్ని చూడలేను అంటే రిప్రజెంటేషన్ కావాలి రిప్రజెంట్ సంబడి ఇప్పుడు నేను చూడాలంటే ఇప్పుడు నేను ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ చూడాలనుకుంటే అప్పుడు అంటే ఓకే గవర్నమెంట్ చూడాలంటే చూపించలేదు అప్పుడు కాదంటే నాకు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ చూడాలంటే చూడాలంటే అప్పుడు మనం ఎవరు ఒక మంత్రిని చూపిస్తాం లేకపోతే ఒక రక్షణ మంత్రిని చూడాలంటే ఒకటి ఇలాగ ఏదో ఒక మంత్రిని అలాగ అలానే ఏంటంటే మనం ఒక ఈ సర్వశక్తి సర్వ విఘ్నత కలిగినటువంటి బ్రహ్మం అనేది అంతటా ఉన్నది కానీ నాకు ఏమిటంటే నాకు ఒక ఎవరైనా సృష్టి స్థితి చేసే ధర్మానికి సంబంధించిన వ్యక్తి ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా కోరిక కావాలి తపస్సు సాధించాలనుకుంటే మెయింటైన్ చేయాలి దానికంటే ఒక విష్ణుమూర్తి అనే ఒక దానికి
ఇప్పుడు మన విద్యా మంత్రి ఉన్నారు ప్రధాన మంత్రి ఉన్నారు ప్రధాన మంత్రి ఈరోజు ఒక వ్యక్తి ఉంటారు రేపు ఇంకొకరు ఇంకొకరు వస్తుంటారు కానీ మంత్రి పొజిషన్ ఈ సేమ్ అలా అనమాట అంటే అలానే ఇక్కడ కనుక ఇవన్నీ కనుక ఈ పదవులు అనమాట ఇక్కడ ఇంకొకరు వస్తుంటారు అది ఉంటుంది ఇక్కడ సృష్టి జరుగుతున్నప్పుడు కల్పాలు మారుతూ ఉన్నప్పుడు వస్తూ ఉంటారు అన్నమాట వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే కామన్ గా ఏముందంటే ఈ సృష్టి ధర్మం చేయడానికి ఇదంతా కనుక ఈ యొక్క సర్వవ్యాప్తము సర్వ వ్యక్తిత సర్వవ్యాప్తమైన ఈ బ్రహ్మము తన సృష్టిని కంట్రోల్ చేయడం కోసం అంటే రిప్రజెంట్ ముందుకు తీసుకెళ్ళడం కోసం సంబడి అంటే ఇప్పుడు బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉంది దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం కోసం ఇంకా సంబడి ఒకరు ఉండాలి ఏది ఈ ప్రధానమంత్రి ఒక పోస్ట్ లో ఒకరు ఉండాలి విద్యా రక్షణ శాఖ మంత్రి ఒకరు ఉండాలి ఎలా నియమించుకుందో అంటే తానే గవర్నమెంట్ అయినప్పుడు చూడలేము కానీ ప్రెజెంటేషన్ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి మరి పరిపాలన చేయాలి కదా ఎవరైనా విద్యాశాఖ సంబంధించి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఒకరు మంది ఏ మంత్రి దగ్గరికి పోవాలి ఇప్పుడు కూడా చెప్పకపోతే అలా అలాగా అందుకోసం ఒకరు పెట్టుకున్నారు ఈ మంత్రి ఇది ఈ డ్యూటీ చేయండి ఈ మంత్రి ఈ మంత్రి డ్యూటీ చేయండి అలానే సృష్టి ధర్మం కోసం ఏంటంటే తానుకు తానే ఒక రూపంగా అంటే బ్రహ్మగా ఉంది ఎవరు ఆ బ్రహ్మమే ఇక్కడ సర్వశక్తి సర్వ ఆత్మ లేదా బ్రహ్మ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కదా మనం అనుకున్నాం కదా అదే సృష్టి చేసేటప్పుడు బ్రహ్మంగా అప్పీర్ అయితే ఎవరైనా తపస్సు చేసి బ్రహ్మగారు కో ఆ రూపంతో ఆరాధించి కోరుకున్నాను అనుకోండి తాను బ్రహ్మంగా వస్తుంది కాదు తాను విష్ణుమూర్తిని చూడాలి అని రిప్రజెంటేషన్ చేసే ఆ ఫీలింగ్ తోటి ఇతను సంకల్పం ఏదో అనుకున్నారు మనసులో ఉన్న కాదంటే ఆ ఎవరు వస్తారంటే ఈ బ్రహ్మమే తానుగా వచ్చేసింది ఇంకొకటి ఏంటంటే నా శివుడి కోసం తపస్సు చేసే దాన్ని అనిపించింది అనుకోండి ఈ ధర్మం కోసం అంటే ఈ ఆత్మ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పర్సన్ ఉన్నటువంటి ఈ బ్రహ్మమే ఈ రూపంలో వచ్చేసి వాళ్ళకు అనుగ్రహించి వాళ్ళు ఏది అనుకుంటారు ఇక్కడ తపస్సు చేసే వ్యక్తి కూడా అదే కదా బ్రహ్మమే కదా సో ఇలాగా డ్యూటీస్ అనేది అంటే రిప్రజెంటేటివ్ మాది బట్ ఉన్న ఓవరాల్ గా ఏంటంటే బ్రహ్మం అనమాట ఇప్పటి వేరే అవి దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు వీళ్ళల్లో తేడాలు అంటూ ఏం లేదండి ఉన్నది ఒకటే అనమాట వీళ్ళందరూ ఉన్నాక ఈ బ్రహ్మం యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఆత్మ యొక్క అంతే కానీ సో వీళ్ళు వేరు వీళ్ళు వేరు వీళ్ళు వేరు ఏమి లేదండి అంత కొనక అంటే డ్యూటీ నిమిత్తమే అనమాట ఒక తల్లిదండ్రులు కనుక ఒక వ్యక్తి భార్య గాను భర్త గాను లేకపోతే ఆఫీస్ లో లేదు ఇంట్లో తల్లి తండ్రి గాని ఇలా రకరకాల ఏదో చేస్తున్నారు ఒకన్నది ఒకటే పర్సన్ అలాగా అదే అదే చూస్తున్నాను ఎవరా అని అంటే నేను ప్రెజెంటేషన్ లో ఉన్నా కదమ్మా ఆప్షన్స్ సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ సృష్టి ధర్మాన్ని చేయడానికి ఒక క్రమ విధానం ఉంది అంటే ఒక మనము ఈ సృష్టి అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే చేయటము మనం మనం కొన్న కదా మరి ఒక మ్యా రూపం తయారు అవ్వాలి కదా మొత్తం సృష్టి కింద కొనక అది ఎలాగ తయారైందంటే సృష్టి క్రమంలో భాగంగా బ్రహ్మదేవుడు ఈ భూమిని సృష్టించిన తర్వాత ప్రజాప్రతినిధులు సృష్టించారు అంటే మొత్తం ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఎవరు ఉన్నారు బ్రహ్మదేవుడు ఉన్నారు చెప్పేదా ఆయన బ్రహ్మదేవుడు ఎవరు మళ్ళీ బ్రహ్మమే అనమాట అందులో భాగంగా బ్రహ్మదేవుడు పదవిలో అంటే ఆ రూపం నుంచి కొంతమంది ప్రజాప్రతులు అని సృష్టించాడు దా అక్కడ నుంచి ఏంటంటే అందులో దక్షిణకి అరవై మంది కుమార్తెలు జన్మించగా వారిలో ఎనిమిది మంది కశ్యపుని వివాహం చేస్తారు మిగిలినటువంటి వాళ్ళంటే కశ్యపు ప్రజాపతికి దిదికి వాళ్ళు రాక్షసులు కొంతమంది అది ప్రజాపతికి అది అది దిగి దేవతలు ఇలా ఇలాగ జన్మించి ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాక్షసులు కూడా ఎవరు కొట్టి చెప్పే కదా ఎందుకంటే ముందుకు వెళ్ళాలంటే కోరికలు ఉంటూ ఉన్న వాళ్ళు ఒక తపస్సు చేసే వాళ్ళు కావాలి రాక్షసులు ఎలా అంటే ఎవరు ఎవరు వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక తప కోరిక ఉండాలి వాళ్ళకి ఏదంటే ఏదో పదవి కావాలి అలా యుద్ధాలు చేయాలి దానికోసం వాళ్ళు తప తాపత్రం ఉంటారు కదా అప్పుడే కదా సృష్టి అనేది నలభై మూడు లక్షల సంవత్సరాలు జరిగేది అదే కదా అందరు ఫస్ట్ కనుక అప్పుడే ఏమి లేవు అనుకుంటే ఆగిపోతుంది కదా సో అందులో భాగంగా ఎవరు అంటే ఆ ఈ విధంగా జన్మించారు అనమాట ఎవరు సృష్టి అనేది ఈ విధంగా కనుక మన యొక్క సృష్టి యొక్క చక్రం అనమాట ఇది వెరీ లెంత్ చార్ట్ చాలా ఉంది సో ఇది ఇంటర్నెట్ లో అనుకుంటుంది మీరు చూడొచ్చు సో ఇది ఫస్ట్ ఎలా జరిగిందంటే ఒక సీక్వెన్స్ అనమాట సో ఇకపోతే ఈ సర్వవ్యాప్తమైన ఈ బ్రహ్మము అనేది ఎలాగో వచ్చేస్తుంది సర్వవ్యాప్తమైన బ్రహ్మం అనేది ఇది ఇలా తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఏం చేశారంటే సృష్టి క్రమ విధానంలో ఏంటంటే ఫస్ట్ గాలి అనేది ఫస్ట్ ఫామ్ అయింది 
తర్వాత అగ్ని అనేది వస్తుంది తర్వాత నీరు అనేది వస్తుంది తర్వాత భూమి మనిషి చెట్టు ఇలా ఒక సీక్వెన్స్ అనేది సో ఈ ఆర్డర్ లో అనేది తయారైంది ఉచితప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు అంటే ఈ బంగారం అని మనం అనుకుందాం మన బంగారం నిజ స్థితి సర్వశాప్తి సర్వశక్తి సర్వజ్ఞత సర్వవ్యాప్తమైన బ్రహ్మం అనేది అని అంటే వాళ్ళ ఆ ప్యూరిటీ ఉన్నది అజ్ఞానం లేదా అని మాయ అనే తలుపుకున్నప్పుడు అంటే ఉన్నప్పుడు ఈ రూపం అనేది వచ్చింది ఇలాగా అంటే తాను ఇంత ఎలా ఉన్నా శక్తిమంతుడు అయినప్పటికీ తాను ఆకాశం గాను గాలి గాను అగ్ని గాను ఇలాగ లిమిటెడ్ పవర్స్ తోటి అన్లిమిటెడ్ నుంచి లిమిటెడ్ కి వచ్చింది అంటే మనం అంటే ఒకటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇలా ఎన్ని రూపాయలు ఎలా వచ్చినాయి అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఇప్పుడు పిల్లవాడు ఒక వాటర్ ఉంది వాటర్ ఉన్నప్పటికీ కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎముకలు గాను ఇలా ఇలా తయారైపోయినాయి అంటే తన యొక్క సర్వశక్తిలో నుంచి ఇందులో ఇలాగ తయారయ్యి అలానే ఇప్పుడు మనం సమయం సమ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ గోధుమ పిండి ఉంది సో గోధుమ పిండిలో మనం ఏంటంటే ఏమేది ఇంప్యూరిటీస్ అంటే దానిలో కలుపుతున్నాం ఇప్పుడు సాల్ట్ కలిపితే ఒకలాగా సాల్ట్ వాటర్ కలిపితే ఒకలాగా సో వాటర్ ఇది రెండు కలిపేసి లేదా నూనెలో కలిపితే ఒకలాగా అంటే నూనె కలపకుండా విడిగా చేస్తే రోటీ లాగా చేస్తే ఇలా వస్తుంది ఉదాహరణ చెప్తున్నాను సో ఇలా దాన్ని పూరి అంటాం దాన్ని రోటీ అని ఎలా తయారవుతుంది అంటే దాన్ని ఎలా కలుపుతున్నా ఏం కలుపుతున్నా అని బట్టి ఆ ఇంప్యూరిటీస్ అంటే మలినాన్ని బట్టి లేదా అజ్ఞానాన్ని బట్టి ఒక రూపం అనేది వేరు వేరు రూపాలు వస్తున్నాయి అంటే ఇది ఇక్కడ నుంచి ఏదో సమ్ జ్ఞానం కలిపితే ఇదో రూపం ఇలా తయారవుతుంది ఓకే సో చాలా మంది అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మరి ఈ సృష్టి అనేది ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం కదండి మరి సృష్టి జరిగింది అనుకున్న ఒక ధర్మం ఉంది సృష్టి నలభై మూడు లక్షల సంవత్సరాలు తీసుకెళ్ళాలా మరి చెప్పాను మరి ఈ సృష్టి ధర్మం అనేది నలభై మూడు సంవత్సరాలు జర మరి ముందు తీసుకెళ్లాలంటే మరి కంటిన్యూషన్ గా మరి ఎలాగా మరి అంతకాలం జరగడానికి ఉన్నా మనం ఉన్నామండి మీకు నేను మేబీ ఉదాహరణకి ఇలాంటి ఎడారి ఉంది ఇలాంటి గ్రహాలు ఉన్నాయి ఏం ఉండవు అందులో ఇలా ఎడార్లు పడేస్తాను ఒక లక్ష సంవత్సరాల తర్వాత బతకండి అండి అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే అక్కడ వైరోగ్యం వస్తుంది విరక్తి అన్ని కలిగించి ఏది భూమి ఏంది ఇలా ఏమి అనుభవించడానికి చూడడానికి అనే ఫీలింగ్ తోటి అందరు కొనక మళ్ళీ ఎక్కడ పోతాము మళ్ళీ మోక్షం ఇక్కడ ఈ సబ్జెక్ట్ తెలుస్తారు ముందు రోజు ప్రాక్టీస్ చేసాం కానీ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతాం ఈ బాధ ఎవడు పడతాడు అంటారు కానీ అంటే ఉదాహరణకు చెప్తున్నాం ఇప్పుడు అదే సినిమా డైరెక్టర్ నోట్తో కథను చెప్పి చెప్పే బదులు ఇప్పుడు అంటే ఎలా ఉండాలంటే ఆకర్షించబడాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు భూమి మీద ఎక్కువ కోరికలు ఎక్కువ కాలం బతకాలని అనుకుంటామని చెప్పి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఇలాంటి ఇప్పుడు నేనున్నాను ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి ఇదివరే బాబు ఇదివరే మంచిది కూడా ఇక్కడ ఒక బిల్డింగ్ కట్టిస్తాను మంచి హెచ్డి టీవీ ఇస్తాను కారు ఇస్తాను ఇటు మంచి పదార్థాలు పెడతాను అప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే మనకి ఎక్కువ కాలం తినాలనిపించింది వాటిని అనుభవించాలనిపించింది కాకున ఒక కోరిక కలిగింది దీనికోసం సంపాదించాలి అని కష్టపడతాం ఇలా ఎడారులు పెట్టుకున్నాను అనుకోండి ఉన్న ఉంటే ఏం చూసంటే ఏముంది జీవితం వచ్చి అని చెప్పి బోర్ కొట్టి అవునా కదా అందుకే మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు మరి సృష్టి జరగాలంటే మరి ఆకర్షణ అనేది ఉండాలి కదా సో ఆకర్షణ అందుకోసమే ఈ నలభై మూడు ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులు ఉండేటట్టుగా అంటే భూమి మీద రకరకాల జీవరాశులు చెట్లు పక్షులు ఈ చేపలు ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి సముద్రంలో ఎన్నో చూస్తే అసలు ఎన్నో ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఇన్ని రకాల జీవరాశుల అన్ని లోహాలు ఇప్పుడు ఉన్న ఈ స్టీల్ లేకపోతే ఒక ప్రాబ్లం ఇన్ను అసలు స్టీల్ ఇనుము అనేది ప్రొడక్ట్ అనేది భూమిలో కనుక లభించేటట్టు కనుక ఆ బ్రహ్మము కనుక చూడకపోతే ఏంది పరిస్థితి ఆలోచించండి ఉదాహరణకి అది కానీ లేకపోతే అసలు సగం వస్తువులు తయారవు అలాగే అంటే ఉదాహరణకి ఏది ఏది తయారైనా ఒక ప్లాస్టిక్ ఇలా ఏది తయారైనా ఒక భూమిలో ఉన్న ఒక లోహాలు వాటితో తయారవుతున్నాయి కదా మరి అవన్నీ మనకి ఎవరు పెట్టేస్తున్నాడు వస్తువులు అంటే భూమిలు తయారయ్యేటప్పుడు ఏంటంటే ఇవన్నీ కొనక భవిష్యత్తులో అవసరాలు కావాలి ఎందుకంటే భూమి ఈ నలభై మూడు సంవత్సరాలు జరగాలి కాబట్టి వాళ్లకు ఎన్ని అందమైన వస్తువులు గాను ఈ భోగాలు విలాసాలు ఎన్ని ఉంటేనే కదా ఎన్ని జన్మలు అనుభవించేది కానుక దాన్ని బట్టి కోరికలు పెట్టుకుంటాం వాటి తీర్చడం కోసం మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు పొందుతాం అది అది అంటే ఆ మనుషులు ఎవరు ఆ బ్రహ్మమే తాను తన యొక్క సృష్టి ధర్మం కోసం ఇలా లిమిటెడ్ పెట్టుకుంది కాబట్టి అందుకోసమే ఈ అందంగా చూపించడం కోసం అర్థమైందండి సో అందంగా చూపించడం కోసం ఈ ఆకర్షణ ఇంతమంది మన టీవీలు కానీ ఇన్ని ఆకర్షణలు ఉన్నాయి ఎందుకు సృష్టిలో రకరకాల వ్యక్తులు ఉన్నాయి ఇన్ని రకాల పదార్థాలు ఏంటి అంటే ఈ ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది కోసం ఎవరికి అంటే తన కోసమే సృష్టికి ముందుకు తీసుకెళ్ళాలంటే బ్రహ్మం కనుక ఇప్పుడు మనం ఎందుకు నేను చెప్పున్నా కదమ్మా సో ఆ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలంటే
అందుకోసం మీరు చూసినట్లు చాలా మంది అంటారు ఎందుకంటే ఏంటి బ్రహ్మ గారు ఏంటి విష్ణుమూర్తి గారు ఏంటి అలాంటి పలానా పురాణాలను కానీ లేదా ఆ కథలు ఏం తెలియని వ్యక్తిగాను లేకపోతే ఏ మరి అమాయకుడు కానీ అన్నట్టుగా లేకపోతే ఇంకో వ్యక్తి ఏంటి ఆయనకు ఏం తెలియనట్టుగా వర అలా ప్రవర్తించేటి అది మనం తెలియదా ఆ విషయం మనం తెలియదా అనేది అంటే మీరు అన్న శివుడికి తన కొడుకుని తాను అంటే ఆ ఖండించేటప్పుడు అంటే శివం తల మీద ఆ గేటుగా అంటే అర్థం ఉన్నాడని చెప్పేసి తన కొడుకుని చదువుకున్నాడు కదా అంటే ఇంత మరి ఏదైతే దేవుడు అంటే అంత అమాయకత్వం ఉంటారు అంత తెలియని వాళ్ళు ఉంటారా అని మీరు అనగు చూసి ఆశ్చర్యం వేసేది అవునా కదా దేవుడు లేదా బ్రహ్మం అంటేనే సర్వశక్తి సర్వజ్ఞత అన్ని తెలిసి వ్యక్తి అన్న చేయగలిగిన వ్యక్తినే దేవుడు అంటాం ఆయన తెలియకుండా ఏమి మనలాగా తెలియని వ్యక్తుల గారిని చేశాడు అంటే అది మనకు అని డౌట్ వస్తుంది నిజమైన దేవుడు అని ఆయన అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అది కాదండి సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ విత్ అంటే పవర్ వాళ్ళ యొక్క తెలివితేటల వల్ల తెలియకనో కాదండి ఇక తెలి మన అంటే మనకు తెలియదు అనుకుంటున్నాం అంటే ఆ మా యొక్క మా యొక్క బట్టి కానీ అక్కడ ఒక పర్పస్ ఉంది వాళ్ళకి అది వాళ్ళకి తెన్నో ఎవరికి అంటే 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 ఆ ఆ శిక్షణ అంత తెలుసు కాకపోతే తన వలన అంటే ఆ విధంగా ప్రవర్తించడం వల్ల వినాయకుడు అనేది ఒక రూపం రావాలా దీని వలన అనేది ఒక ఒక వ్యక్తి ఒక రాక్షసుడు చన చంపబడాలా దా అంటే పర్పస్ లోన ఉంది మనసులో ఉండి కావున అలా చేయడమే జరుగుతుంది కానీ తెలియని ఆ విధంగా అజ్ఞానంతో ఉండేసి దేవుడు ఉన్నట్లయితే ఇంకా మరి ఆయన దేవుడు అనలేము కదా దేవుడు అంటేనే సర్వశక్తి సర్వవిజ్ఞత అన్ని తెలిసిన వాడు అలాగా మనలాగా లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ లిమిటెడ్ పవర్ ఉంది అనుకోండి మరి అంతే కదా ఆ లెక్క ఆ ఇన్సిడెంట్ లో చూస్తే ఆయనకు అంత తెలిసి లేదు ఆయన అంటే ఏం తెలియకుండా మనలాగా పప్పులో కాలేసినట్టుగా ఏమి అమాయకత్వంతో పిల్లలు చంపేశాడు అని అనుకుంటే ఇది మన అమాయకత్వం చూసినట్టు కాదండి దేన్నో ఎవరి తింది అనమాట అదే సర్వశక్తి ఉంది బట్ ఏంటంటే ఎందుకు చేసి చేశారంటే ఒక పర్పస్ కోసం చేశారు వాళ్ళు అంటే సర్వశక్తి సరే తన దాని వల్ల రూపం జరగాలంటే దాని ఆ టైంలో తనకు తాను దేమి తెలియనట్టుగా ఉండాలి చెప్పేదాన్ని ఈ సృష్టి కోసమే తాను ఎన్నో వరాలు తీసుకుని శాపాలు పెట్టుకుని రాక్షసులకు వచ్చాడు ఎందుకంటే ఎక్కువ కాలం జరగాలి కాబట్టి అలానే ఆ టైంలో ఆ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే తాను తనకు తాను కంట్రోల్ చేసుకుని తన యొక్క శక్తిని తగ్గించుకుని అలా ప్రదర్శిస్తుంది అంతేగాని బ్రహ్మము అలాంటి కాదండి ఇట్ ఈస్ ఎ పవర్ఫుల్ ఆ మరి చెప్పేదా అందుకే మనం ఇక్కడ చూసినట్టు అప్పుడప్పుడు మన అహంకారం ఇచ్చినట్టుగా మన మమకారం ప్రదర్శించినట్టుగాను అని అలా అనిపిస్తుంది ఆ కథలు మన పురాణాలు చదివితే దట్ ఈస్ ద రీజన్ అనమాట అంటే మనం ఎప్పుడు కనుక బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం చూడాలి అంటే అప్పుడు ఈ బ్రహ్మం అంటే ఈ బ్రహ్మం మరో దేవుని సృష్టించడం శిక్షించడం వరాలు ఇన్ని మనకు అందులో భాగంగా అంటే ఇంతకాలం జరగాలి కాబట్టి ఈ నలభై మూడు లక్షల సంవత్సరాలు జరగాలి కాబట్టి అందులో దాని దగ్గర గురువులు రావటం దాని దగ్గర వనరు అంటే తయారు చేసి పెట్టాలి కాబట్టి మెయింటైన్ జరగాలి కాబట్టి ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అనమాట సో చాలా మంది మనం అనుకుంటాం ఇది ఒకసారి మనము ఆ ఎందుకంటే చంపుకుంటారు ఇప్పుడు అంటే ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి విరుద్ధం కానీ అంటే ఆ చంపడం ఎందుకు లేక చంపుకోవడము లేదా ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఆలోచించండి ఉదాహరణకు జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను ఆ శరీరంలో ఒక చెడు గడ్డ అనేది ఒక లేచిందండి చేతికి ఏదో లేచింది ఇది మనము అంటే ఈ శరీరంలో ఇప్పుడు చెడు అనేది ఇక్కడ ఈ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి ఉదాహరణకు ఈ పార్టికల్స్ అనేది చెడు అనేది కదా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఈ పార్టికల్స్ ఎలా తయారైన ఈ శరీరంలో నుంచి కదా అని తయారైంది అంటే నా శరీరంలో నుంచి తయారైంది అంటే నా యొక్క అనువులే కదా నేను తిన్న పదార్థం నుంచి తయారైంది ఇప్పుడు నాదే కదా అలా ఉంచు ఇప్పుడు నాదే అని చెప్పేసి ఉంచుకున్నాను అనుకోండి నేను ఇలా కొంతకాలం ఆపరేషన్ చేసుకోకుండా ఇలా ఉంచుకున్నాను బాడీ అంతా అదేమైపోయింది ఏంటంటే ఇది పెరిగి పెద్దది ఉదాహరణకు సో అలా మొత్తం బాడీ అంతా డాక్టర్ మించి పడేసి కంపోజ్ అయిపోయి మా నా అదంతా సో ఇంకా బాడీ తీసేయాలా లేకపోతే చేయి తీసేయాలా అని అన్నారు అనుకోండి అప్పుడు అది కష్టం కదా ప్రాణాలకు పోతే మరి అంటే అదే ఇప్పుడు నేనేం చేశాను తెలివిగా ఒకవేళ అని సో ఇది నా అది నాదేనండి బాడీ మనకు ఈ గడ్డ కూడా నాదేను బట్ ఏంటంటే నాకు అవసరం లేదు ఈ దీని వల్ల ఇబ్బంది ఉన్నాయి కాబట్టి ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పేసి అన్నారు అప్పుడు తీసేయడం వల్ల కొంతకాలానికి ఆ ఏదైతే ఉందో ఈ దీన్ని తీసేసారు తీసేయటం వల్ల ఈ మిగతా ఉన్న శరీరం మొత్తం నిలబడింది అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఈ సృష్టిలో అంటే నా శరీరంలో నా పాట ఒక చెడు పాటు ఉందనుకోండి ఎందుకు అంటే మొత్తం బాడీ నిలబెట్టడం కోసం కొంత బాడీని నేను తీసేయించుకుంటాను అంటే ఆపరేషన్ చేసి కట్ చేసి దాన్ని నాదే అయినప్పుడు తీసేస్తాను ఎందుకని ఎందుకంటే అది లేకపోతే మొత్తం ఆగిపోయింది అలానే సృష్టిలో కొనక ఈ శరీరంలో ఈ నలభై మూడు లక్షలు సృష్టి అనేది నలభై మూడు లక్షల సంవత్సరాలు జరగాలి కాబ
అంటే ముందుకు వెళ్ళాలంటే నలభై మూడు సంవత్సరాలు జరగాలి అలా కానీ అంత ముందే ముందే నాశనం అవుతుంది అంటే అంత ముందు అంటే మొత్తం బాడీ ముందుకు వెళ్ళకుండా అంటే ఈ బాడీ ఇలా కంపోజ్ అయిపోయి ముందు పోతుందని పడిపోతుంది అనుకోండి అప్పుడు అధర్మం కలిగించేటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వ్యక్తుల్ని నన్ను నేనే చంపుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఎవరు చంపేది ఏం లేదు అక్కడ అవతారం వస్తుంది చంపేస్తున్న దుర్మార్గం అంటే ఎవరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నారు ఎవరు దీన్ని పోయి చంపే తీసేసారు ఈ పార్టికల్ చెడుని నేనే తీసి తీసేయమన్నా ఎవరు డాక్టర్ చెప్పాను బాబు ఈ గడ్డ నాదే తీసేయమన్నా అలానే నన్ను నేనే చంపుకోవడం అవతారాలు వస్తున్నాయి అంతేనండి ఇక్కడ ఎవరు ఎవరున్నా కాదు అంటే సృష్టి నిమిత్తమే ఎన్ని గొనక ఇప్పుడు మీకు దాదాపు ఇంత సబ్జెక్ట్ సో వింటూ ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఒక క్లారిటీ రావాలండి ఇంతవరకు మీరు ఆలోచించండి ఒక చిన్న క్వశ్చన్ లాజికల్ గా అడుగుతాను ఇప్పుడు సర్వశక్తి సర్వ విఘ్నత సర్వ వ్యాప్తమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మము అని ఉన్నాను ఎక్కడ ఉన్నది అని చెప్పాను సో ఇదంతా బ్రహ్మము అని చెప్పేసి అనుకున్నాను కదా మరి ఇందులో నుంచి ఒక రూపం వచ్చింది ఇప్పుడు ఏంటంటే మన యొక్క అంటే సృష్టి సృష్టి ధర్మ నిమిత్తము అనేది ఒక రూపం వచ్చింది ఇది కొంతకాలం ఉంది ఇందులో ఇప్పుడు ఈ సృష్టిలో భూమి మీద ఇప్పుడు ఒక ఏనుగు ఉంది సో బిల్డింగ్ ఉంది ఇలా కార్ ఉంది వెజిటబుల్ ఉంది ఈ వ్యక్తి ఉన్నాడు సో ఈ లేదా దేవుని విగ్రహం ఇవన్నీ ఊరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయండి ఇప్పుడు బ్యాక్ వెళ్తే ఇక్కడ నుంచి వచ్చినాయి అంతే కదా ఈ పార్టికల్స్ లో ప్రతి అణువు ఏదైనా ఏ కాలంలో అణువులో ఉన్నాయో ఇందులో ఉన్నాయో ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి అణు కణాలు అంటే ఇందులో నుంచి వచ్చింది రూపం మరి ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇక్కడి నుంచి వచ్చింది మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఊరు అంటే బ్రహ్మం అంతే కదా కరెక్ట్ కదా సో అంటే విశ్వం అంతటా బ్రహ్మము దేవుడు అయినప్పుడు ఈ గ్యాలక్సీలు ఇదంతా కొనక దేవుడు లేదా బ్రహ్మమే అవుతారు కదా ఇదంతా అయినా ఉన్నప్పుడు ఇది కొనక అంటే ఇప్పుడు చూడండి లాజికల్ ఆలోచన గ్యాలక్సీలో ఉన్న భూమి చెట్లు జంతువులు ఎన్ని కొనక ఎవరు అవుతారంటే నేనే అవుతారు కదా అంటే శరీరం అనే నేను అనేది కొనక ఎవరు అంటే ఇప్పుడు ఈ బాడీలో ఉన్నది ఎవరు మీకు అర్థమైందా అంటే ఆత్మ లేదా బ్రహ్మము దేవుడు అంటే అందులో ఉన్న కణాలు కొనక అందులో ఏడు అంటే బ్రహ్మమే అన్నది అనమాట అంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అంటే మీరు అంటే మీరు అంటే మీ పేరు ఏదో ఉంది సమ్ నేను అంటే ఇక్కడ ఎవరు ఎంత మంది ఉన్నారు నాకు ఐడియా లేదు అంటే ఇక్కడ శరీరంలో ఉన్నట్టు ఇప్పుడు రాజా అనుకుంటే రాజాలో ఉన్నది కనుక ఆ బ్రహ్మము ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ ఆ బ్రహ్మమే సో ఇందులో ఉన్న ఇప్పుడు బల్లలో ఉంది ల్యాప్టాప్ లో ప్రతిదీ అనుకున్నాను అలానే మీలో కనుక ఉన్నది అదే అనమాట అంటే ఆ బ్రహ్మము పార్టికల్స్ అందరి నుంచి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు క్లారిటీ రావాలి అంటే ఈ శరీరం ఉన్నది కనుక అదే టోటల్ సో ఈ బ్రహ్మం ఇంక మూడో థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే అండి బ్రహ్మం లేదా ఓకే సో మనకు సో ఈ మూడో పాయింట్ గురించి చెప్పడం అనేది మన టైం వన్ ఓ క్లాక్ అవుతుందండి మూడు నిమిషాల టైం ఉంది నేను చెప్తే మళ్ళీ మధ్యలో ఆగడం మళ్ళీ బాగుండదు కావున ఏంటంటే సో ఇప్పుడు నేను ఇది రికార్డింగ్ ఇది ఆపేస్తాను ఒక్కనే 